இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்வதற்காக நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தற்போது சட்டப்பேரவை வளாகத்திற்கு வந்திருக்கிறார் அந்த நேர்லை காட்சிகளை நாம் பார்த்தோம் தடைகளை தாண்டி வளர்ச்சியை நோக்கி என்ற அந்த நோக்கத்தோடு ஏழு தலைப்புகளின் கீழ் இந்த பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது என்று தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்திருக்கிறது அது மிக முக்கியமாக சமூக நீதி மகளிருக்கான நலம் கடை கோடி மனிதருக்கும் நல வாழ்வு உலகை வெல்லும் இளைய தமிழகம் அறிவுசார் பொருளாதாரம் சமத்துவ நோக்கில் மகளிர் நலம் பசுமை வழி பயணம் தாய் தமிழ் தமிழர் பண்பாடு என்ற இந்த ஏழு தலைப்புகளின் கீழ் இந்த பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது என்று தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்திருக்கிறது தற்போது நாடாளுமன்ற தேர்தல் நெருங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழலில் கவர்ச்சிகரமான அறிவிப்புகளை வெளியிடுவதற்கு அரசு நினைத்தாலும் தற்போது இருக்கக்கூடிய ஒரு நிதி சூழல் என்பது அதற்கு வழிவகுக்குமா என்பது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக முன்வைக்கப்படுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டில் ஒரு டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரத்தை எட்ட வேண்டும் என்ற தமிழ்நாடு அரசுடைய அந்த நோக்கத்திற்கு ஏற்ப இப்போதிலிருந்தே ஒவ்வொரு ஆண்டும் அந்த நிதிக்கான ஒரு சூழலை உருவாக்க வேண்டிய தேவை இருக்கக்கூடிய நிலையில் தற்போது அந்த பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது அந்த காட்சிகளை பார்க்கலாம் முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்களுக்கு இறை என்று வைக்கப்படும் நீதி நெறியுடன் அரசு நடத்தி மக்களை காப்பாற்றும் ஆட்சியாளன் தான் மக்களுக்கு தலைவன் என போற்றப்படுவான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கை அளித்தல் மாண்புமிகு நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மை துறை அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவை தலைவர் அவர்களை கொள்கிறேன் இந்திய திருநாட்டின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு வித்திடும் வகையில் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை உருவாக்குவதில் தொடர் வழிகாட்டுதலை நல்கிய நம் நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை நான் உரித்தாக்குகிறேன் காலத்தை வென்ற என் திருவள்ளுவரின் குரலை இம்மாமன்றத்தில் பதிவு செய்து என் உரையை தொடங்குகிறேன் காட்சிக்கு எளியன் கடுஞ்சொல்லல் அல்லனையில் நீக்கூறும் மன்னன் நிலம் குடிமக்கள் எவரும் எளிதில் அணுகக்கூடியவராகவும் எவரிடத்திலும் கடுமையான சொற்களை கூறாது ஆட்சி புரிந்து வரும் அரசரின் நாட்டை உலகமே போற்றும் வள்ளுவரின் வாக்கு என்றுமே பொய்க்காது கடை கோடி தமிழர்களும் எளிதில் அணுகக்கூடிய ஒப்பற்ற தலைவராகவும் கடுஞ்சொல் தவிர்த்து மாற்று சிந்தனை கொண்டவர்களையும் அன்பு கூட அரவணைத்து சென்றிடும் பெருந்தன்மைக்கு இலக்கணமாகவும் திகழ்ந்து வரும் நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமை எனது உரையின் முன்னோட்டமாக வரலாற்று சுவடுகளில் தடம் பதித்து தலை சிறந்த நிகழ்வுகள் சிலவற்றை இம்மாமன்றத்தின் கனிவான பார்வைக்கு முன்வைத்திட உழைகிறேன் கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் பழம்பெருமை மிக்க இந்த சட்டமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளில் இடம்பெற்ற பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் தமிழரை தலைநிமர செய்தனர் இத்தகைய முன்முயற்சிகள் வளர்ச்சி பாதையில் தமிழ்நாடு வெற்றிநடை போடுவதற்கு வழிவகுத்தன கடந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆண்டு அன்றைய சென்னை மாகாணத்தின் பொதுப்பணித்துறை செயலாளராக பதவி பதவி வகித்த கர்னல் பென்னி குய்க் எண்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஆங்கிலேய அரசுக்கு அனுப்பி வைத்த முன்மொழிவுதான் முல்லை பெரியாறு அணையாக உருவெடுத்து இன்றளவும் தென் தமிழ்நாட்டை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது மிகச்சரியாக பனகல் அரசர் அவர்கள் அன்றைய சென்னை மாகாணத்தின் முதன்மை அமைச்சராக இருந்தபோது இந்த பேரவையில் முன்வைக்கப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கையில் தான் முதன் முதலில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேட்டூர் நீர்த்தேக்கம் உருவாக்கும் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது பத்து ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கை வரை நிதி ஒதுக்கப்பட்டு மொத்தம் அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் செலவில் உருவாக்கப்பட்ட மேட்டூர் நீர்த்தேக்கம் மூலம் இன்று தமிழ்நாட்டின் பனிரெண்டு மாவட்டங்களில் உள்ள சுமார் பதினாறு லட்சம் ஏக்கர் விளைநிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக சென்னை மாகாணத்தில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முப்பத்தி ஒன்பது நாற்பதாம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சதவீத பொது விற்பனை வரி மூலமாக முதலாம் ஆண்டில் நானூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் வரி வருவாய் திரட்டப்பட்டது முதன் முதலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு சென்னை மாநகராட்சி மன்ற தலைவராக பதவித்த சர் பிட்டி தியாகராயர் அவர்களால் ஒரு மாணவருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஓரணா செலவில் சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பள்ளியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மதிய உணவு திட்டம் பிற்காலத்தில் பெருந்தலைவர் காமராஜரால் தமிழ்நாடெங்கும் விரிவுபடுத்திட ஒரு மாணவருக்கு ஓராண்டிற்கு பதினெட்டு ரூபாய்க்கு மிகாமல் 
மொத்தம் பத்து லட்சம் ரூபாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது ஏழை எளிய மக்களின் கண்ணியமான வாழ்வை உறுதி செய்திட புத்தமிழறிஞர் கலைஞரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட குடிசை மாற்று வாரியத்திற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் நான்கு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பின்னாளில் நாடு முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்பட்ட சத்துணவு திட்டத்திற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் நூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது வேளாண்குடி மக்களின் வாழ்வில் ஒளியேற்றும் விதமாக முத்தமிழறிஞர் கலைஞரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டில் முதன் முதலில் அறிவிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சார திட்டத்திற்கு முதலாம் ஆண்டில் ஐநூத்தி கோடி ரூபாய் மானிய தொகை ஒதுக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி ஒன்று இரண்டாம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில் மேல்நிலை கல்வி பெயிலும் மாதி திராவிடர் பழங்குடியினர் பெண் குழந்தைகளின் கல்வி வளர்ச்சியை உயர்த்தும் நோக்கோடு இருபது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நிதி வண்டிகள் வழங்கும் திட்டத்தின் வாயிலாக அம்மாணவியரின் வாழ்வு சிறகடித்து பறக்க தொடங்கியது ஏழை எளிய குடும்பங்களின் உணவு பாதுகாப்பை உறுதி செய்து நாட்டையே திரும்பி பார்க்க வைத்த ஒரு ரூபாய் விலையில் ஒரு கிலோ அரிசி திட்டத்தை உத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அறிமுகப்படுத்தி இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்தாம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில் இரண்டாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாய் மானிய தொகையை ஒதுக்கினார் இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க திருப்பு முனை திட்டங்களின் வரிசையில் நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட காலை உணவு திட்டத்திற்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதும் திராவிட மாடலகத்தின் மகத்தான திட்டமான கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டத்திற்கு ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதையும் இந்த சட்டமன்ற வரலாறு பொன் எழுத்துக்களால் தன் நினைவு பேழையில் என்றென்றும் குறித்து வைத்துக் கொள்ளும் காலத்தை வென்று நிலைத்து நிற்கும் இது போன்ற மக்கள் நல திட்டங்களால் தான் தமிழ்நாடு வளர்ச்சி பாதையில் கம்பீரமாக பயணித்து வருகிறது ஏழை எளிய மக்களின் நல்வாழ்வு குறித்த அளவற்ற கருணையும் அந்நோக்கத்தை நிறைவேற்றிட தேவையான நிதி ஒதுக்கீடும் முறையாக அமைந்ததால் நமது மாநிலம் முன்னேற்றத்தை அடைய தொடங்கியது கருணையும் நிதியும் ஒன்றாக சேரும் போதெல்லாம் தமிழர் தலை நிமிர்ந்தனர் தமிழ்நாடு வளம் பெற்றது என்பதை நாடு அறியும் இம்மாமன்ற உறுப்பினர்களும் அதை வழிமொழிவார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் மான் மிகு பேரவை தலைவர்களே இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை உருவாக்கிட வழிகாட்டியாக அமைந்தவை பேரறிஞர் அண்ணாவின் சொல்லோவியம்தான் நிதியமைச்சராகவும் பொறுப்பு வகித்த பேரறிஞர் அண்ணா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தின் மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றும் போது இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் மூன்றரை கோடி மக்களுடைய வாழ்வும் தாழ்வும் இந்த அறுபத்தி நான்கு பக்கங்களில் அடங்கியிருக்கின்றன நம்முடைய இதயம் அதிலே கலக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்மை தேர்ந்தெடுத்த மக்களின் லட்சியங்கள் இதில் அடங்கியிருக்கின்றன என்று குறிப்பிட்டார் அறிஞர் அண்ணாவின் அறிவுரைகளை தாங்கியே இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை வெறும் புள்ளி விவர குவியலாக இல்லாமல் கடைக்கோடி தமிழரின் எண்ணங்களின் அணிவகுப்பாக மாற்றிட முயன்றிருக்கிறோம் மேலும் பல்வேறு எதிர்பாரா நெருக்கடிகளுக்கு இடையே தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வழிநடத்த வேண்டிய சூழலில் நாம் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆளிசூல் தமிழ் நில பரப்பிற்குள் அழையா விருந்தினர் போல் அவ்வப்போது வருகை விருந்து இன்னல்கள் பல கொடுத்திடும் இயற்கை பேரிடர்கள் ஒருபுறம் கூட்டாட்சி தத்துவத்தை அடிவோடு மறந்து மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையுடன் நடந்து கொள்ளும் ஒன்றிய அரசு மறுபுறம் இதற்கிடையே தமிழ்நாட்டை வளர்ச்சி பாதையில் அழைத்துச் செல்ல உதவும் வரவு செலவு திட்டத்தை உருவாக்கிட வேண்டிய தேவை எழும் போதெல்லாம் தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா உத்தமிழறிஞர் கலைஞர் ஆகியோரின் வழிகாட்டுதல் மட்டுமே கலங்கரை விளக்கமாக எங்களுக்கு அமைந்துள்ளன மாண்புமிகு பேரவை தலைவர் அவர்களே அறநெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம் என செயல்பட்டு வரும் நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தலைமையிலான இந்த அரசுக்கென ஒரு மாபெரும் தமிழ் கனவு உண்டு மாணவர்களின் வண்ணங்களை போன்று ஏழு முதன்மையான நோக்கங்களை அடிப்படையாக கொண்ட தமிழ் கனவு அது ஒன்று சமூக நீதி இரண்டு கடைக்கோடி தமிழர் நலன் மூன்று உலகை வெல்லும் இளைய தமிழகம் நான்கு அறிவுசார் பொருளாதாரம் ஐந்து மகளிர் நலன் காக்கும் சமத்துவ பாதம் ஆறு பசுமை வழி பயணம் ஏழு தமிழ் தாய் தமிழும் தமிழர் பண்பாடு இந்த ஏழு இலக்குகளை முன்வைத்தே இந்த வரவு செலவு திட்டம் அமைய பெற்றிருக்கிறது தமிழர்களின் ஒற்றுமை அரசியல் நேர்மை குடிமக்கள் உரிமை வணிக சிறப்பு சமய நல்லிணக்கம் பசிப்பிணி ஒழிப்பு மற்றும் பெண்ணியம் உள்ளிட்ட சமூக சிந்தனைகள் 
பண்பாட்டு மரபுகள் ஆகியவற்றை எடுத்துரைக்கும் தமிழின் இரட்டை காப்பியங்களான சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை ஆகியவை இருபத்தைந்து இந்திய மற்றும் உலக மொழிகளுக்கு சென்றடையும் வகையில் அவற்றை மொழிபெயர்க்க இரண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் நமது செழுமையான தமிழ் இலக்கிய படைப்புகளை உலகம் முழுவதும் எடுத்துச் செல்லவும் சிறந்த பன்னாட்டு அறிஞர்கள் மற்றும் எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளை பெற்று தமிழில் பல புதிய படைப்புகளை உருவாக்கவும் தமிழ்நாடு அரசு சென்னை பன்னாட்டு புத்தக காட்சியை இரண்டாவது ஆண்டாக வெற்றிகரமாக நடத்தியது இதில் நாற்பது நாடுகளில் இருந்து எழுபத்தைந்திற்கும் மேற்பட்ட பதிப்பாளர்கள் மற்றும் இலக்கிய முகவர்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிகழ்வில் தமிழ் படைப்புகளை பெற மொழிகளுக்கு மொழிபெயர்க்க நானூற்றி எண்பத்தி மூணு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் உட்பட மொத்தம் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு புனிதுணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி உள்ளன கடந்த இரு நூற்றாண்டுகளில் பல்வேறு உலக மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட தமிழ் நூல்களை விட இரண்டு மடங்கு தமிழ் நூல்களை தற்போது இரண்டே ஆண்டுகளில் மொழிபெயர்த்திட இவ்வரசு முன்மொழிச்சி எடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் உலக மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட தமிழின் மிகச்சிறந்த நூல்களை உலகின் தலை சிறந்த நூறு பல்கலைக்கழகங்களிலும் புகழ்பெற்ற நூலகங்களிலும் இடம்பெற செய்ய இவ்வாண்டு முதல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் தேமுதிர தமிழோசை உலகெங்கும் பரவிடச் செய்யும் இமயற்சிக்கு இரண்டு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக தலைவராக பதவியேற்றிருந்த காலத்தில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான முப்பத்தி ரெண்டு துறைகள் சார்ந்த எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஐந்து கலை அறிவியல் பாடநூல்களை தமிழ் வழியில் வெளியிட்டு சாதனை படைத்தார் அவர் வகுத்து தந்த பாதையில் பயணித்து தற்போது கலைஞர் நூற்றாண்டில் தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகம் இதுவரை முன்னூத்தி நாற்பது மருத்துவம் பொறியியல் கலை அறிவியல் இலக்கிய மொழிபெயர்ப்பு நூல்களை வெளியிட்டுள்ளது அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் மேலும் அறுநூறு முக்கிய நூல்கள் தமிழில் வெளியிடப்படும் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் உத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் முன்னின்று நடத்திய தமிழ் இணையம் தொண்ணூத்தி மாநாட்டிற்கு பிறகு இந்த ஆண்டு வெற்றிகரமாக நடைபெற்ற கனித்தமிழ் இருபத்தி மாநாட்டில் உலகெங்கிலும் இருந்து தமிழறிஞர்கள் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மின்னணு வணிக நிறுவனங்களுடைய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களில் தமிழுக்கான இடம் குறித்து ஆக்கப்பூர்வமாக விவாதித்து பல செயல் திட்டங்களை உருவாக்கியுள்ளனர் அதன்படி துரிதமாக வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப பரப்பில் தமிழ் மொழி செழித்து வளர தேவையான இயந்திர வழி கற்றல் மெஷின் லேர்னிங் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இயற்கை மொழி செயலாக்கம் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் பெருந்திரல் மொழி மாதிரிகள் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ் போன்ற புதிய தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கிடும் புத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு நிதி உதவி அளித்திட இந்த ஆண்டு ஐந்து கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் உருவாக்கியுள்ள தமிழ் மின்னூலகம் தெற்காசியாவிலேயே மிகப்பெரிய மின்னூலகமாக திகழ்ந்து வருகிறது தொன்னூறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தமிழ் நூல்கள் பருவ இதழ்கள் அரிய ஆவணங்கள் மற்றும் எட்டு லட்சம் உலைச்சுவடி பக்கங்கள் இந்த நூலகத்தில் காண கிடைக்கின்றன கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மட்டும் ஐந்து கோடி முறை இந்த இணையதளம் பயனர்களால் பார்வையிடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழ் மொழியின் வளம் தமிழரின் தொன்மை குறித்து எதிர்கால தலைமுறையினருக்கும் ஒன்று சேர்த்திடும் வகையில் தமிழ்நாடுங்கும் உள்ள அரிய நூல்கள் மற்றும் ஆவணங்களை மின்பதிப்பாக மாற்றும் முயற்சிக்கு இந்த ஆண்டு இரண்டு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் தமிழ்நாட்டில் பேசப்படும் சௌராஷ்டிரா படுக மொழிகளையும் தோடர் கோத்தர் சோழகர் காணி நரிக்குறவு உள்ளிட்ட பல்வேறு பழங்குடியின மக்களின் மொழி வளங்கள் மற்றும் ஒலி வடிவங்களையும் எதிர்கால தலைமுறையினருக்கு பயன்படும் வகையில் இன வரைவியல் எத்தனோகிராபி நோக்கில் ஆவணப்படுத்தி பாதுகாக்க தமிழ்நாடு அரசு இரண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்திடும் கீழடி என்னும் ஒற்றை சொல் தமிழர் தம் மரபு ஒளி பயணத்தில் தலைமுறைகளை தாண்டி உலக தமிழர்களை ஒன்றிணைத்தது கூடல் மாநகருக்கு அருகே வைகைக்கரையில் சங்க காலத்தில் செழித்து வளர்ந்த நகர நகரியத்தினை தொல்லியல் அகழ்வாராய்ச்சி மூலம் வெளிக்கொணர்ந்ததை ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகமே கொண்டாடி மகிழ்ந்தது தமிழரின் நீண்ட நெடிய பண்பாட்டு மரபினை மொழி வரலாறு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் துணை கொண்டு சான்றுகளின் அடிப்படையில் அறிவுலகம் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் உறுதியாக நிறுவிட தேவையான அனைத்து முயற்சிகளையும் இந்த அரசு எடுத்து வருகிறது அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடி விருதுநகர் மாவட்டம் வெம்பக்கோட்டை புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கொற்பனைக்கோட்டை திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கீழ்மண்டி தென்காசி மாவட்டம் திருமலாபுரம் திருப்பூர் மாவட்டம் கொங்கல் நகரம் கடலூர் மாவட்டம் மருங்கூர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சென்னானூர் என மொத்தம் எட்டு இடங்களில் தொல்லியல் அகழ்வாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும் மேலும் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி பண்டை தமிழ் சமூகத்தின் காலச்சுவடிகளை தேடி கேரள மாநிலத்தில் உள்ள முசிறி பட்டணம் ஒடிசா மாநிலத்தில் உள்ள பாலூர் ஆந்திர மாநிலத்தில் வெங்கி கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள மஸ்கி ஆகிய தொல்லியல் சிறப்பு மிக்க இடங்களிலும் இந்த ஆண்டு அகழ்வாய்வு மேற்கொள்ளப்படும் மேற்கூறிய பகுதிகளில் அகழ்வாராய்ச்சி மேற்கொள்ள தொல்லியல் துறைக்கு ஐந்து கோடி ரூபாய் நிதி 
அகழ்வாராய்ச்சிக்கென நாட்டிலேயே ஒரு மாநிலத்தில் இவ்வளவு அதிக நிதியை தமிழ்நாடு அரசுதான் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறது என்பதை பெருமையுடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேசிய கடல்சார் தொழில்நுட்ப உயர் நிறுவனம் மற்றும் இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம் ஆகிய நிறுவனங்களோடு இணைந்து பொற்கை மற்றும் சங்ககால பாண்டியரின் துறைமுகமான அழகன்குளம் ஆகிய பகுதிகளின் கடலோரங்களில் அறுபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் செலவின் முன்கள் ஆய்வும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆழ்கடல் ஆய்வும் மேற்கொள்ளப்படும் கீழடி அகழ்வாய்வுகளில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட சங்ககால செங்கல் கட்டுமானங்கள் உரைகிணர்கள் தொழிற்கூட பகுதிகள் ஆகியவற்றை பொதுமக்களும் எதிர்கால தலைமுறையினரும் நேரடியாக கண்டு உணரும் வகையில் கீழடி அகழ்வாய்வு தளத்தில் திறந்த வெளி துல்லியல் அருங்காட்சியகம் ஓப்பன் ஏர் மியூசியம் ஒன்று பதினேழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படும் மேலும் நவீன மரபியல் தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு தமிழ் மக்களின் மரபணு தொன்மை இடப்பெயர்வு வேளாண்மை பண்பாட்டு நடைமுறைகள் மற்றும் உணவு பணக்க வழக்கங்களை கண்டறிய மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக மரபியல் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் தொல் மரபணுவியல் ஆய்வகம் மூலம் தொல் மரபியல் ஆய்வினை மேற்கொள்வதற்கு மூன்று கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் சிந்துவெளி பண்பாடு குறித்து முதன் முதலில் இந்திய தொல்லியல் துறையின் தலைவராக இருந்த சர் ஜான் மார்ஷல் அவர்களால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது அந்நிகழ்வை நினைவு கூறும் வகையில் சிந்துவெளி பண்பாட்டு நூற்றாண்டு கருத்தரங்கம் பன்னாட்டு அறிஞர்கள் கலந்து கொள்ளும் வகையில் இந்த ஆண்டு சென்னையில் நடத்தப்படும் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டிலும் இன்றளவும் கிராம பகுதிகளின் வறுமையின் அடையாளமாக எஞ்சியிருப்பவை குடிசைகளை குடிசைகளில் வாழ்ந்திடும் குடும்பங்கள் பாதுகாப்பான நிரந்தர வீடுகளுக்கு இடம்பெறும் போது ஏற்றத்தாழ்வு கொண்ட இந்த சமூகத்தில் அவர்கள் சுயமரியாதையுடன் தங்கள் வாழ்வை தொடர்ந்திட கிடைக்கும் பெரும் வாய்ப்பாகவே அது அமைந்திடும் இவற்றையெல்லாம் உணர்ந்துதான் நாட்டிலேயே முதன்முறையாக ஊரக பகுதிகளில் ஏழை குடும்பங்கள் வசிக்கும் குடிசைகளுக்கு பதிலாக நிரந்தர வீடுகள் கட்டித்தரும் முன்னோடி திட்டம் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர்களால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு குடிசையில்லா மாநிலம் என்ற இலக்கை எய்திடும் வகையில் கலைஞர் வீடு வழங்கும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தமிழ்நாட்டின் ஊரக பகுதிகளில் குடிசைகளை மாற்றி அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான நிரந்தர கான்கிரீட் வீடுகளை அமைத்து தரும் நோக்கத்துடன் எடுக்கப்பட்ட சமீபத்திய கணக்கெடுப்பின்படி கிராம பகுதிகளில் ஏறத்தால எட்டு லட்சம் குடிசை வீடுகளில் மக்கள் வாழ்ந்து வருவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது குடிசையில்லா தமிழ்நாடு என்ற இலக்கினை எய்திடும் வகையில் வரும் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் தமிழ்நாட்டின் ஊரக பகுதிகளில் எட்டு லட்சம் கான்கிரீட் வீடுகள் கட்டித்தரப்படும் முதற்கட்டமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் ஒரு லட்சம் புதிய வீடுகள் ஒவ்வொன்றும் மூன்று புள்ளி ஐந்து சுழி லட்சம் ரூபாய் செலவில் உருவாக்கப்படும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பயனாளிகளில் சொந்தமான வீட்டுமனை இல்லாதவர்களுக்கு இலவச வீட்டுமனை வழங்குவதுடன் வீடு கட்டுவதற்கான தொகை அவர்தம் வங்கி கணக்குகளில் நேரடியாக செலுத்தப்படும் அறிவியல் பூர்வமான கணக்கெடுப்பு வெளிப்படையான பயனாளிகள் தேர்வு முறை தங்கள் கனவு இல்லங்களை பயனாளிகள் தாங்களே உருவாக்கிக் கொள்ளும் வாய்ப்பு என குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்களை தாங்கிய இப்புதிய திட்டம் கலைஞரின் கனவு இல்லம் என்ற பெயரில் வரும் நிதியாண்டில் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் தரமான சாலை வசதிகளை கடைக்கோடி கிராம மக்களும் எளிதில் பெற்று பயன்பெறும் வகையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட முதல்வரின் கிராம சாலையில் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் சாலை மேம்பாட்டு பணிகள் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்படும் தமிழ்நாட்டில் அனைத்து குக்கிராமங்களும் அடிப்படை வசதிகளை கொண்டு தன்னிறைவு பெற்றிடும் வகையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டம் இரண்டின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு கிராம ஊராட்சிகளில் ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் நூற்றி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலேயே காவிரி ஆற்றிலிருந்து நீரேற்றம் செய்து ஐந்து லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் நீர்த்தேக்கம் செய்து ஈரோடு நகரங்கும் குழாய் விதித்து பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கும் முன்னோடி திட்டத்தை இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக அறிமுகம் செய்து நிகழ்த்தி காட்டியவர் அன்றைய ஈரோடு நகர்மன்ற தலைவராக பதவி வகித்த தந்தை பெரியார் அவர்கள் மானமும் அறிவும் மனிதனுக்கு அழகு என முழங்கி தமிழ் சமூகத்தை வழிநடத்திய தந்தை பெரியார் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் முதன்மையாக பணியாக பொதுமக்களுக்கு பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்குவதை முன்னிறுத்தி அத்திட்டத்தை வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்தியும் காட்டினார் என்பது நமக்கெல்லாம் பெருமை தந்தை பெரியாரின் வழியில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் தலைமையிலான திராவிட மாடல் அரசு கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஊரக பகுதியில் உள்ள வீடுகளுக்கு நாற்பத்தாறு லட்சம் குடிநீர் இணைப்புகளை வழங்கியுள்ளது மேலும் ஊரக பகுதிகளில் உள்ள பழைய மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளுக்கு பதில
முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இரண்டாயிரம் புதிய மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகள் இந்த ஆண்டு அமைக்கப்படும் நாட்டிலேயே நகரமயமாக்கம் அதிகம் காணப்படுவது தமிழ்நாட்டில் தான் நகரமயம் ஆதல் என்னும் வளர்ச்சி பாதையில் சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி உள்ளிட்ட பல மாநகராட்சியை ஒட்டிய விரிவாக்க பகுதிகளுக்கு தேவையான சாலை வசதிகள் குடிநீர் இணைப்பு மற்றும் தெருவிளக்கு வசதிகளை உருவாக்கி தர வேண்டியதன் அவசியத்தை இந்த அரசு நன்கு உணர்ந்துள்ளது இதனை கருத்தில் கொண்டு மாநகராட்சி பகுதிகளை அடித்துள்ள விரிவாக்க பகுதிகளில் ஒரு மாண்டில் முன்னூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சாலை வசதி உள்ளிட்ட பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் பின்னின் மழை துளி மண்ணின் உயிர் துளி என்ற சொற்றொடரை முழுவதுமாக உள்வாங்கி கல்லணை முதல் சங்கிலி தொடர் ஏரிகள் குளங்கள் என நீர் மேலாண்மையின் உச்சத்தை தமிழ் சமூகம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எட்டி இருந்தது ஆனால் காலப்போக்கில் இந்த நீர்நிலைகள் ஆங்காங்கே பராமரிப்பின்றியும் ஆக்கிரமிப்புக்கு உள்ளாகியும் தன் நிலையை இழந்து வருகின்றன இந்த சூழலில் ஊரக பகுதிகளில் அமைந்துள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய சிறுவாசன ஏரிகள் குளங்கள் மற்றும் வரத்து கால்வாய்களை சீரமைத்து மேம்படுத்தி இயற்கையை மீட்டெடுக்கும் பெரும் முயற்சியாக இந்த ஆண்டில் சுமார் ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தலை சிறந்த அறிவியல் நிறுவனங்களின் வழிகாட்டுடன் மக்கள் பங்களிப்போடு ஐயாயிரம் நீர்நிலைகளை புனரமைக்கும் பெரும் திட்டம் ஒன்று செயல்படுத்தப்படும் ஊரக பகுதிகளில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு ஒரு சமூக பாதுகாப்பு வழங்கிடும் வழங்கும் விதமாக ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தை நாட்டிலேயே மிகச் சிறப்பாக செயல்படுத்திய மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது தமிழ்நாட்டில் இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனடைந்து வரும் தொண்ணூத்தி ரெண்டு லட்சம் பயனாளிகளில் இருபத்தி ஆறு லட்சம் ஆதி திராவிடர்களும் ஒன்று புள்ளி ஆறு லட்சம் பழங்குடியினரும் அடங்குவர் அதிலும் குறிப்பாக எழுபத்தி ஒன்பது லட்சம் பெண்கள் இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனடைவது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் இத்திட்டத்திற்காக மூவாயிரத்து முன்னூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நெகிழி கலைகள் உள்ளிட்ட மட்காத குப்பைகள் கிராமப்புறங்களின் சுற்றுச்சூழலை மிகவும் பாதிப்பிற்கு உள்ளாக்கிடுவதை தவிர்க்க முறையான திடக்கழிவு மேலாண்மை கட்டமைப்புகளை உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் மூலம் உருவாக்கி மட்காத குப்பைகளை முறையாக சேகரித்து மறுசுழற்சி செய்தல் தொழில் நிறுவனங்களின் எரிபொருள் பயன்பாட்டிற்கு வழங்குதல் போன்ற பணிகளை செயல்படுத்தி சுகாதாரமான தமிழ்நாட்டை உருவாக்கிடும் நோக்கோடு ஒரு புதிய நிறுவனம் ஏற்படுத்தப்படும் கடந்த ஒரு நூற்றாண்டு காலமாக நாட்டிற்கே முன்னோடியாக விளங்கும் வகையில் தமிழ்நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பல சமூக நல திட்டங்களின் வாயிலாக வறுமையை குறைப்பதில் நமது மாநிலம் மிகச் சிறந்த முன்னேற்றத்தை அடைந்துள்ளது அதை அங்கீகரிக்கும் வகையில் ஒன்றிய அரசின் நிதி ஆயோக் சமீபத்திய தனது அறிக்கையில் பன்முக வறுமை குறியீட்டின்படி தமிழ்நாட்டில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே வாழும் மக்களின் சதவீதம் மிக குறைவாக ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் மட்டுமே என அறிவித்துள்ளது இருப்பினும் தற்போது மிகவும் வறிய நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் கடைக்கோடி ஏழை குடும்பங்களையும் கண்டறிந்து அவர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை முன்னேற்றிட அரசு முடிவு செய்துள்ளது அடுத்து வரும் இரண்டு ஆண்டுகளில் மிகவும் வறிய நிலையில் உள்ள சுமார் ஐந்து லட்சம் ஏழை குடும்பத்தினருக்கு அரசின் உதவிகள் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து வழங்கி விரைவில் அவர்களை வறுமையில் இருந்து மீட்டெடுத்திட அரசு உறுதியாக உள்ளது ஆதரவற்றோர் தனித்து வாழும் முதியோர் ஒற்றை பெற்றோர் குடும்பங்கள் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகள் மனநலம் குன்றியவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் சிறப்பு குறைபாடு உடைய குழந்தைகள் உள்ள குடும்பங்கள் போன்ற சமூகத்தின் விளிம்பு நிலையில் வாழ்ந்திடும் மக்கள் அனைவரும் இத்திட்டத்தின் கீழ் அடையாளம் காணப்பட்டு அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மட்டுமின்றி கல்வி வேலை வாய்ப்பு திறன் மேம்பாடு வீடுகள் போன்ற அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்படும் அரசிடம் உள்ள தரவுகள் கள ஆய்வு மக்கள் பங்கேற்புடன் கலந்துரையாடல் கிராம சபை ஆகியவற்றின் மூலம் மாநிலம் முழுக்க மிகவும் ஏழை குடும்பங்கள் கண்டறியப்படும் முதலமைச்சரின் தாயுமானவர் திட்டம் என்ற பெயரிலான இந்த புதிய திட்டத்தில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிகளின் பங்கேற்பும் உறுதி செய்யப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறைக்கு இருபத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் நகரப்பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு பொது சுகாதாரம் இணைப்பு சாலைகள் தெருவிளக்குகள் நவீன மின்மயானம் நூலகங்கள் மற்றும் கணினியுடன் கூடிய அறிவுசார் மையங்கள் பாதாள சாக்கடை மற்றும் சமுதாய அடிப்படை கட்டமைப்புகளை உருவாக்கும் நோக்கத்தோடு அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பணிகள் முடிவுற்று ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இத்திட்டத்தை செயல்படுத்திட வரும் நிதியாண்டில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் அம்ரோத் டூ பாயிண்ட் ஓ திட்டத்தில் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் ஒன்றிய அரசு பங்களிப்புடனும் ஒன்பதாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மாநில
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி பகுதிகளில் நாலாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சாலைகள் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதுப்பிக்கப்படும் சென்னை பெருநகர மாநகராட்சியில் நவீன உலகத்தரம் வாய்ந்த கட்டமைப்பு மற்றும் சேவைகளை வழங்குவதற்கும் நாற்பத்தி இரண்டு விரிவாக்க பகுதிகளில் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தவும் சிங்கார சென்னை திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு அறிமுகப்படுத்தியது இதுவரை கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி மூணு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன இத்திட்டத்திற்கு வரும் நிதியாண்டு ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது விரைவான நகரமயமாக்கலின் விளைவாக சென்னை மாநகரத்தில் வாகன போக்குவரத்து பன்மடங்காக அதிகரித்துள்ளதால் ஏற்படும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க சென்னையில் அதிக போக்குவரத்து நெரிசல் கொண்ட சாலைகள் அகலப்படுத்துவதற்காக கண்டறியப்பட்டுள்ளன அதன் முதற்கட்டமாக புதிய ஆவடி சாலை பேப்பர் மில் சாலை மற்றும் செம்பியம் ரெட்டுகள் சாலைகளை பதினெட்டு மீட்டராகவும் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலை மற்றும் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி சாலைகளை முப்பது புள்ளி ஐந்து மீட்டராகவும் வளர்ச்சி உரிமை பரிமாற்ற டிடிஆர் முறையில் அகலப்படுத்தும் திட்டம் சுமார் முன்னூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் சிங்கார சென்னையை உருவாக்கும் நோக்கோடு சென்னை தீவுத்திடலில் இயற்கை வனப்புடன் கூடிய நகர்ப்புற பொதுச்சதுக்க கண்காட்சி அரங்குகள் திறந்த வழி திரையரங்கம் போன்ற நவீன சமூக கட்டமைப்பு வசதிகளை சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம் நூத்தி நாலு கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொண்டு வருகிறது மேலும் சென்னை கடற்கரை ஓர பகுதிகளை அழகுர சீரமைப்பு மேம்படுத்திடும் நோக்கோடு கோவளம் எண்ணூர் பெசன் நகர் ஆகிய கடற்கரை பகுதிகள் நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய வசதிகளுடன் மெருகூட்டி அழகுபடுத்தப்படும் நாட்டிலேயே மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றான சென்னை மாநகரத்தின் சில பகுதிகளில் குறிப்பாக வட சென்னையில் போதிய அளவு அடிப்படை வசதிகளும் கட்டமைப்புகளும் இல்லாத நிலை உள்ளது சென்னை மாநகரின் சமச்சீர் வளர்ச்சியை உறுதி செய்ய வட சென்னை வளர்ச்சி திட்டம் என்னும் புதிய முயற்சியை தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது இத்திட்டத்தின் கீழ் வாட்டர் பேசின் சாலையில் எழுபத்தைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்தின் மூலம் புதிய குடியிருப்புகள் எழும்பூரில் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் ஐம்பத்தி கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய உயர்தர சிகிச்சை பிரிவு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி பிளாக் ராயபுரத்தில் ஆர் எஸ் ஆரம் மருத்துவமனையில் தொண்ணூத்தாறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இரண்டு புதிய கட்டிடங்கள் பெரியார் நகர் அரசு புறநகர் மருத்துவமனையில் ஐம்பத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மூன்று புதிய தளங்கள் பதினோரு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் முப்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ரெட்டேரி வெள்ளிவாக்கம் பாடி ஏரிகளை சீரமைத்தல் நாற்பத்தைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பத்து பள்ளிகளை புதுப்பித்தல் மேம்படுத்துதல் மற்றும் கணினி மயமாக்கல் போன்ற பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகள் என மொத்தம் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்படும் சென்னை மாநகராட்சி வடசென்னை பகுதிகளில் பெரிய ஒரு மக்கள் தொகை மற்றும் அவற்றுக்கான தேவைகளை நிறைவு செய்ய சென்னை குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் அகற்று வாரியத்தால் தற்போது செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள கழிவுநீர் சேகரிப்பு குழாய்கள் கழிவுநீர் இறைக்கும் நிலையங்கள் உந்து உழாய்கள் மற்றும் உபகரணங்களின் செயல்திறன் போதுமானதாக இல்லை எனவே வடசென்னை பகுதிகளில் கழிவுநீர் மற்றும் குடிநீர்மைப்பு குடிநீர் கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு பணிகளை மேற்கொண்டு கழிவுநீரை திறம்பட அகற்றுவதற்கும் நீர்நிலை மாசுபாட்டை தவிர்ப்பதற்கும் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஒரு புதிய திட்டம் நிறைவேற்றப்படும் சென்னையை ஒட்டி பூந்தமல்லிக்கு அருகில் அதிநவீன திரைப்பட நகரம் ஒன்று உருவாக்கப்பட உள்ளது சுமார் நூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இந்த கனவு தொழிற்சாலையில் பிஎஃப்எக்ஸ் அனிமேஷன் மற்றும் எல்இடி வால் போன்ற நவீன தொழில்நுட்பங்களுடன் கூடிய படப்பிடிப்பு தளங்கள் பட தயாரிப்புக்கு பிந்திய பணிகளுக்கான போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் கட்டமைப்புகள் மற்றும் படப்பிடிப்புக்கு தேவையான கட்டமைப்புகள் அரசு தனியார் பங்களிப்புடன் பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் அமைக்கப்படும் தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புறங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு தூய்மையான மற்றும் பசுமையான வாழிடச் சூழ்நிலை உருவாக்க இந்த அரசு உறுதி கொண்டுள்ளது சென்னையில் உள்ள முக்கிய நீர்வழிகளான அடையாறு கூவம் பக்கிங்காம் கால்வாய் மற்றும் கொசஸ்தலையாறு ஆகியவற்றை சீரமைத்திட இந்த அரசு முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது அதன் முதற்கட்டமாக சென்னை நதிகள் சீரமைப்பு அறக்கட்டளை மூலம் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள கூடுவாஞ்சேரியிலிருந்து தாம்பரம் திருநீர்மலை மணப்பாக்கம் ஆலந்தூர் சைதாப்பேட்டை பகுதிகள் வழியாக பாய்ந்து வங்கக்கடலில் கலக்கும் அடையாறு நதியை மீட்டெடுத்து அழகுற சீரமைக்கும் திட்டம் அரசு தனியார் பங்களிப்புடன் சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்படும் அடையாறு ஆற்றின் இரு கரைகளிலும் எழுபது கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு கழிவு நீர் குழாய்கள் அமைத்து கழிவு நீர் வெளியேறுவதற்கான ஏற்ற மாற்று வழிகளை அமைப்பது நாள் ஒன்றுக்கு நூற்றி பத்து மில்லியன் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட பதினாலு கழிவு நீர் சுத்திகரிய நிலையங்கள் அமைத்தல் ஆற்றின் கரையில் மக்களின் மனங்கவரும் வகையில் நான்கு பூங்காக்கள் அமைத்தல் மற்றும் நதிக்கரை நெடுக பசுமை பரப்புகளை அதிகரிப்பது போன்ற சிறப்பு அம்சங்களை கொண்ட இத்திட்டம் விரைவில் தொடங்கப்பட்டு முப்பது மாத காலகட்டத்தில் பணிகள் நிறைவு
என மேவி ஆறுபலவோடு திரு மேனி செழித்த தமிழ்நாடு என பாடிய மகாகவி பாரதியின் உணர்வுகளை உள்வாங்கி உரிய திட்டங்களை நமது அரசு தீட்டி வருகிறது தமிழ்நாட்டின் பிற முக்கிய நகரங்கள் வழியாக பாய்ந்திடும் வைகை காவிரி தாமரபர்ணி மற்றும் நொய்யல் ஆகிய நதிகளை ஒட்டிய பகுதிகள் சீரமைக்கப்பட்டு நதிநீரை தூய்மையாக பராமரிக்கும் கரையோரம் பசுமையான மரங்களுடன் கூடிய பூங்காக்கள் திறந்தவெளி அரங்கம் உள்ளிட்ட முக்கிய அம்சங்களுடன் மதுரை திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் நதிகள் கோயம்புத்தூரில் நதிகள் சீரமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு திட்ட பணிகளை மேற்கொள்ள விரிவான ஆய்வுப் பணிகள் மற்றும் திட்ட அறிக்கை ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தயாரிக்கப்படும் வானுயர்ந்த கட்டிடங்கள் பெருகி வரும் பெருநகர பகுதிகளில் பூங்காக்கள் மட்டுமின்றி பசுமை வழிகளை அதிகரித்து இயற்கை சூழலை மேம்படுத்துவதன் மூலம் நகர்ப்புறங்களில் காற்று மாசுபடுவதையும் குறைத்தடையலும் எனவே சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சிகளில் பசுமை பரப்பை அதிகரிக்க வளர்ந்த மரங்கள் நடுவது நியாவாக்கி காடுகள் பசுமை கூறைகள் செங்குத்து தோட்டங்கள் பசுமை சுரங்க பாதைகள் பசுமை திரைகள் நடைபாதைகள் மரங்கள் அமைத்தல் என பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட இருக்கின்றன இப்பணிகள் பசுமை தமிழ்நாடு இயக்கம் தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் பங்களிப்போடு நகர்ப்புற பசுமை திட்டம் என்ற புதிய திட்டத்தின் கீழ் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் தமிழ்நாட்டில் தற்போது ஈரோடு வேலூர் கடலூர் திருச்சிராப்பள்ளி தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி திண்டுக்கல் தாம்பரம் நாகர்கோவில் காரைக்குடி ராஜபாளையம் மற்றும் புதுக்கோட்டை ஆகிய பனிரெண்டு மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளில் சோதனை அடிப்படையில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் தடையற்ற குடிநீர் வழங்கல் திட்டப் பணிகள் பல்வேறு நிலைகளில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன இதே அடிப்படையில் மதுரை மற்றும் சேலம் மாநகராட்சியிலும் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் நிதியாண்டில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் தடையற்ற குடிநீர் விநியோகம் விரிவுபடுத்தப்படும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் பொது கழிப்பறைகளை நவீன முறையில் சீரமைத்து வடிவமைத்தல் இயக்குதல் பராமரித்தல் மற்றும் புதிய கழிப்பறைகளை கட்டுதல் பணிகளுக்காக அரசு தனியார் பங்களிப்பு முறையில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் நானூத்தி முப்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஒரு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அதன் தொடர்ச்சியாக இதே முறையில் இந்த ஆண்டில் கோயம்புத்தூர் திருச்சிராப்பள்ளி மற்றும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் பிற பகுதிகளிலும் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் சென்னை மாநகரின் குடிநீர் தேவை நிறைவு செய்யும் நோக்கத்தோடு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பதினேழு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நெமிலியில் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் நிலையம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டு வருகிறது ஒன்பது லட்சம் மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் நூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டர் திறன் கொண்ட இந்நிலையம் நிறைவுறும் தருவாயில் உள்ளது விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்ட ஒகேனக்கல் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட பணிகள் ஏழாயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறு கோடி ரூபாய் செலவில் செயல்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்தினால் தருமபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஓசூர் மாநகராட்சி தருமபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி நகராட்சிகள் பதினாறு பேரூராட்சிகள் இருபது ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் அமைந்துள்ள ஆறாயிரத்தி எண்ணூத்தி ரெண்டு ஊரக குடியிருப்புகளில் வசித்து வரும் நாற்பது லட்சம் மக்கள் பயனடைவதுடன் அப்பகுதிகளின் தொழில் வளர்ச்சிக்கும் இது உதவும் கொள்ளிடம் ஆற்றினை நீர் ஆதாரமாக கொண்டு பெரம்பலூர் மாவட்டம் பெரம்பலூர் நகராட்சியில் உள்ள சுமார் அறுபத்தி ஐயாயிரம் மக்களுக்கு தேவையான அளவு குடிநீர் வழங்கும் பொருட்டும் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் எறையூர் மற்றும் பாடலூரில் அமைந்துள்ள சிப்கார்ட் தொழில் வளாகத்திற்கு தேவையான நீரை வழங்கும் பொருட்டும் ஒரு கூட்டு குடிநீர் திட்டம் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் காவிரி ஆற்றை நீர் ஆதாரமாக கொண்டு நாமக்கல் மாவட்டம் சேந்தமங்கலம் எருமப்பட்டி கபிலர் மலை மற்றும் பரமத்தி ஆகிய நாலு ஒன்றியங்களில் உள்ள இருநூற்றி பதினாறு குடியிருப்புகளில் வசிக்கும் சுமார் இரண்டு லட்சம் மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் ஒரு கூட்டு குடிநீர் திட்டம் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் வைகை ஆற்றை நீர் ஆதாரமாக கொண்டு திண்டுக்கல் மாநகராட்சி சின்னாலப்பட்டி செவ்வம்பட்டி பேரூராட்சிகள் மற்றும் ஆத்தூர் நிலக்கோட்டை வத்தலக்குண்டு ஆகிய ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் உள்ள நானூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஊரக குடியிருப்புகளில் வசிக்கும் சுமார் ஆறு லட்சம் மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் ஒரு புதிய கூட்டு குடிநீர் திட்டம் ஐநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நிறைவேற்றப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறைக்கு இருபத்தி ஐயாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரு சமூகத்தில் பெண்கள் அடையும் வளர்ச்சியை கொண்டே அச்சமூகத்தின் வளர்ச்சியை மதிப்பிட வேண்டும் என்று உரைத்த அண்ணல் அம்பேத்கரின் வழியில் ஆணுக்கிங்கே பெண் நிகர் என்னும் சரிநிகர் சமத்துவ பாதையில் மகளிர் நலன் காக்க பல்வேறு நலத்திட்டங்களை தீட்டி தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது நாட்டிற்கே முன்னோடியாக பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வழங்கி கல்வியிலும் வேலை வாய்ப்பிலும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலும் தனி இடஒதுக்கீடு அளித்தது முதல் அவர்களுக்கு விடியல் பயண திட்டம் வரை புதுமையான பல திட்டங்கள் தரிமான் தமிழ்நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன அந்த வரிசையில் சொன்னதை செய்வோம் செய்வத
அவருடைய வங்கி கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்பட்டு வருகிறது விலைவாசி உயர்வால் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் குடும்ப செலவுகள் போன்றவற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள குடும்பங்களின் இல்லத்தரசிகளுக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் என்பது அவர்களது அன்றாட வாழ்க்கைக்கு பேருதவியாக இருப்பது மட்டுமின்றி அவர்கள் மாதந்தோறும் கணிசமாக சேமிக்கவும் வழிவகுக்கிறது இத்திட்டத்தின் நோக்கம் தரவுகளின் அடிப்படையில் பயனாளிகளை தேர்வு செய்த முறை திட்ட செயலாக்கத்தில் கணினிமயம் மற்றும் வெளிப்படைத் தன்மை ஆகிய அம்சங்கள் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன மகத்தான இத்திட்டத்தை பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள மகளிரும் பயன்பெறும் வகையில் எதிர்காலத்தில் இந்த நாடே பின்பற்றும் என்று நம்புகிறோம் மகளிர் நலன் காக்கும் இத்திட்டத்திற்காக இந்த ஆண்டு பதிமூவாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கள் பதவியேற்ற முதல் நாளிலேயே கையெழுத்திட்ட முதல் ஐந்து கோப்புகளில் மகளிர் கட்டணம் இல்லாமல் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கும் விடியல் பயணம் என்ற மகத்தான திட்டமும் ஒன்று தமிழ்நாட்டு மகளிரிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ள இத்திட்டம் அவருடைய சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு பெரிதும் துணை புரிவதாக பல்வேறு ஆய்வுகள் தெரிவித்திருக்கின்றன சாதாரண கட்டண நகர பேருந்துகளில் விடியல் பயண திட்டத்தின் மூலம் பயணம் செய்யும் பெண்களின் சதவீதம் நாற்பது சதவீதத்திலிருந்து அறுபத்தைந்து சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது தினமும் சராசரியாக ஐம்பது லட்சம் மகளிர் பயணம் செய்து ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நிலவரப்படி பேருந்துகளின் மகளிர் நானூற்றி நாற்பத்தி நான்கு கோடி பயணங்களை மேற்கொண்டுள்ளனர் மேலும் திருநங்கைகள் மற்றும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் அவர்களது உதவியாளர்களும் கட்டணம் இல்லாமல் பயணம் செய்திட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தற்போது மாநிலத்தின் மலைப்பகுதிகளில் வாழும் மகளிர் பயன்பெறும் வகையில் நீலகிரி மாவட்டம் கொடைக்கானல் வால்பாறை போன்ற மலைப்பகுதிகளுக்கும் இத்திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும் மகளிரின் பேராதரவு பெற்ற இத்திட்டத்திற்கான மானியத் தொகையாக மூவாயிரத்து ஐம்பது கோடி ரூபாயை இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டின் வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் அரசு கொதிக்கியுள்ளது காலத்திற்கேற்ப அரசு நலத்திட்டங்களின் நோக்கத்தையும் செயல் வடிவத்தையும் மாற்றி தகவமைத்துக் கொள்வது முதிர்ச்சியடைந்த ஒரு அரசின் செயல்பாடாகும் அந்த வகையில் ஏழை குடும்பங்களை சார்ந்த மாணவியர் உயர்கல்வி பயில்வதை உறுதி செய்யும் வகையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மூவலூர் ராமாமிரதம் அம்மையார் புதுமை பெண் திட்டத்தில் இரண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி மூவாயிரம் மாணவிகள் மாதந்தோறும் ரூபாய் ஆயிரம் பெற்று பயனடைந்து வருகின்றனர் இத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் உயர்கல்வியில் முதலாண்டு சேரும் மாணவர்களின் மாணவிகளின் எண்ணிக்கை நடப்பு ஆண்டில் முப்பத்தி நான்கு சதவீதம் அதிகரித்து கூடுதலாக முப்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி அறுபது மாணவியர் கல்லூரிகளில் சேர்ந்துள்ளனர் என்பதை பெருமையுடன் இந்த மாமன்றத்திற்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் இத்தகைய சிறப்புகளை கொண்ட இந்த புதுமை பெண் திட்டம் வரும் கல்வியாண்டு முதல் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் தமிழ் வழியில் பயிலும் மாணவிகளும் பயன்பெறும் வகையில் விரிவுபடுத்தப்படும் இந்த ஆண்டு இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த முன்னூற்றி எழுபது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் நத்திங் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் தேன் அன் ஐடியா ஹூஸ் டைம் ஹேஸ் கம் புகழ்பெற்ற பிரெஞ்சு இலக்கியவாதியான விக்டர் ஹியூகோவின் காலத்தை வென்ற இந்த வாசகத்திற்கு இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் செயல்படையும் கொடுத்தவர் நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர் மதிய உணவு திட்டம் மற்றும் சத்துணவு திட்டம் போன்ற முன்னோடி திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் திறம்பட நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன இருப்பினும் பல குழந்தைகள் காலை உணவு அணுந்தாமல் பள்ளிக்கு வருவதால் அவர்களிடம் கவனச்சிதறல் தென்படுவதையும் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டினால் குழந்தைகளின் நலன் பாதிக்கப்படுவதையும் எடுத்து கூறி கல்வியாளர்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள் பலரும் காலை உணவு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என கடந்த பல ஆண்டுகளாகவே கோரிக்கைகளை முன்வைத்து வந்தனர் எனினும் காலம் மாண்புமிகு நமது முதலமைச்சர் அவர்களின் வருகைக்காக காத்திருந்தது சமூக நீதி அடிப்படையாக கொண்ட திராவிட மாடல் அரசின் மகத்தான திட்டமான முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களின் பிறந்த நாள் அன்று மதுரையில் தொடங்கப்பட்டு பிறகு கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி ரெண்டு அரசு பள்ளிகளில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை பயிலும் பதினைந்து லட்சம் மாணவர்கள் பயனடை மொழியில் விரிவுபடுத்தப்பட்டது இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்ட பின்னர் மாணவர்களின் வருகை உயர்ந்துள்ளதோடு அவர்களின் ஊட்டச்சொத்தும் பெற்றல் பிதரனும் மேற்ப மேம்பட்டுள்ளது என ஆய்வுகள் தெரிவித்துள்ளன பள்ளிக் கல்வியை மேலும் பரவலாக்கவும் கற்றலை இனிமையாக்கவும் எல்லா குழந்தைகளும் பசியின்றி கல்வி அறிவு பெற்றிடவும் எந்த தியாகத்தையும் செய்திடுவோம் என்று அறிவித்த மாண்புமிகு முதலமைச்சர்களின் உன்னத நோக்கத்தினை மேலும் முழுமையாக செயல்படுத்திட தமிழ்நாட்டின் ஊரக பகுதிகளில் இயங்கி வரும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை பயிலும் 
மேலும் சுமார் இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மாணவர்கள் பயனிடும் வகையில் வரும் கல்வி ஆண்டு முதல் இத்திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்காக வரும் நிதியாண்டில் அறுநூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் கடுமையான ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து நிலையை மேம்படுத்தும் பொருட்டு ஊட்டச்சத்தை உறுதி செய்ய என்ற திட்டம் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு அதன் விளைவாக ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள ஆறு மாதத்துக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளில் எழுபத்தி நான்கு சதவீத குழந்தைகள் இயல்பு நிலைக்கு முன்னேறியுள்ளனர் இன்னும் கடுமையான ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உள்ளவர்களாக கண்டறியப்படும் ஆறு மாதத்திற்கு உட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளின் தாய்மார்களுக்கும் ஊட்டச்சத்து பெட்டகம் வழங்கப்படும் மேலும் குழந்தைகள் மையங்களில் அடிப்படை வசதிகளை உறுதி செய்த வகையில் வரும் நிதியாண்டில் சுமார் எழுபது கோடி ரூபாய் செலவில் வாடகை கட்டடங்களில் இயங்கி வரும் ஐநூறு குழந்தைகள் மையங்களுக்கு புதிய கட்டடங்கள் கட்டப்படும் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் மேம்பாட்டு திட்டத்திற்காக வரும் நிதியாண்டில் மூவாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தருமபுரி மாவட்டத்தில் தொலைநோக்குடன் விதைக்கப்பட்ட சுய உதவிக்குழு திட்டம் இன்று நாடெங்கும் கோடிக்கணக்கான மகளிரின் வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றும் இயக்கமாக உருவெடுத்துள்ளது மகளிரிடையே சேமிப்பு பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கவும் அவர்களை தொழில் முனைவோர்களாக மாற்றி சமூகத்தில் பெண்களுக்கு உரிய பங்களிப்பினை பங்கினை வழங்கிடும் நோக்கில் அவர்களின் வளர்ச்சிக்கும் திறன் மேம்பாட்டிற்கும் தேவையான நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு தொடர்ந்து எடுத்து வருகிறது இதுவரை சுய உதவிக்குழு இயக்கத்தில் இணைந்திடாத மகளிர் மற்றும் விளிம்புநிலை வாழ் குடும்ப உறுப்பினர்களை கொண்டு பத்தாயிரம் புதிய சுய உதவிக்குழுக்கள் வரும் நிதியாண்டில் உருவாக்கப்படும் மேலும் வரும் நிதியாண்டில் முப்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு வங்கிக் கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு தமிழ்நாட்டின் உத்தரை விதிக்கும் திட்டங்களில் ஒன்றான தோழி பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகள் தாம்பரம் திருச்சிராப்பள்ளி குருவாஞ்சேரி உள்ளிட்ட பத்து இடங்களில் ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து மகளிர் பயன்பெறும் வகையில் முப்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயில் அனைத்து நவீன வசதிகளுடன் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு வருகின்றன சென்னை திருவண்ணாமலை ஓசூர் ஆகிய நகரங்களில் நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பெண்கள் பயன்பெறும் வகையில் முப்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மூணு புதிய தோல்வி விடுதிகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன இதைத் தொடர்ந்து வரும் நிதியாண்டில் சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை ஆகிய முக்கிய நகரங்களில் முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து மகளிர் பயன்பெறும் வகையில் இருபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மூணு புதிய தோல்வி விடுதிகள் கட்டப்படும் மூன்றாம் பால் இனத்தவரின் நல்வாழ்வுக்கென பல்வேறு புதுமையான திட்டங்களை நாட்டிலேயே முன்னோடியாக தமிழ்நாடு வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது மூன்றாம் பாலினத்தவரின் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டினை உறுதி செய்து வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற அவர்கள் உயர்கல்வி கற்பது மிகவும் இன்றியமையாதது ஆகும் எனினும் தற்போது மிக குறைந்த எண்ணிக்கையிலான மூன்றாம் பாலினத்தவர் அவர்கள் மட்டுமே தமிழ்நாட்டில் உயர்கல்வி பயந்து வருகின்றனர் எனவே உயர்கல்வியை தொடர விரும்பும் மூன்றாம் பாலினத்தவரின் கல்வி கட்டணம் விடுதி கட்டணம் உள்ளிட்ட அனைத்து கல்வி செலவுகளையும் அரசே ஏற்கும் திருநங்கைகள் நல வாரியம் மூலம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட இருக்கும் இத்திட்டத்திற்காக இந்த ஆண்டு இரண்டு கோடி ரூபாய் கூடுதலாக அரசால் வழங்கப்படும் அரசு கூர்நோக்கு இல்லங்கள் சிறப்பு இல்லங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு இல்லங்கள் ஆகியவற்றை திறம்பட செயல்படுத்தவும் அதன் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்தவும் உரிய ஆலோசனைகள் வழங்கிட அமைக்கப்பட்ட மேனாள் நீதியரசர் திரு கே சந்துர் அவர்கள் தலைமையிலான ஒரு நபர் குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் இத்துறையில் உரிய சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்வது என இந்த அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதுவரை சமூக பாதுகாப்பு துறை என்ற பெயரில் இயங்கி வந்த இந்த துறை இனி குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறை என்ற பெயர் மாற்றம் செய்யப்படும் மேலும் தலைமை பாதுகாப்பு அலுவலர் உள்ளிட்ட புதிய பணியிடங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு துறையின் மனிதவள மேலாண்மை உறுதி செய்யப்படும் மேலும் முதற்கட்டமாக கோயம்புத்தூரில் குழந்தைகளுக்கான திறன் பயிற்சி கூடம் ஆலோசனை அறைகள் நூலகம் குடும்ப பார்வையாளர்கள் அறை மருத்துவ பரிசோதனை அறை பூங்கா மற்றும் விளையாட்டு மைதானம் ஆகிய வசதிகளுடன் கூடிய ஒரு மாதிரி இல்லம் பூஞ்சோலை என்ற பெயரில் அமைக்கப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் சமூக நலம் மற்றும் மகளிர் உரிமை துறைக்கு ஏழாயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது கல்வி மட்டுமே சமத்துவம் வளரச்சியும் மிகப்பெரிய ஆயுதம் என்றார் உத்தமழறிஞர் கலைஞர் கல்வி முன்னேற்றத்தை அடிப்படை நோக்கமாக கொண்டு தமிழ்நாட்டின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு பெரும் பங்காற்றியவரும் தலை சிறந்த கல்வியாளருமான பேராசிரியர் அன்பழகன் அவர்களின் நூற்றாண்டினை முன்னிட்டு பள்ளி கல்வி வளர்ச்சிக்கென ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பேராசிரியர் அன்பழகனார் பள்ளி மேம்பாட்டு திட்டம் என்ற மாபெரும் திட்டத்தை ஐந்து ஆண்டுகளில் செயல்படுத்த இந்த அரசால் அறிவிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்நிதியாண்டிலும் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பள்ளி கட்டமைப்பு வசதிகள் மேற்கொள்ளப்படும் அரசு பள்ளி மாணவர்களை சாதனையாளர்களாக மற்றும் எந்த நோக்கத்தோடு அமைக்கப்பட்ட உண்டு உறைவிட மாதிரி பள்ளிகள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றன அவற்றில் படிக்கும் ஒவ
தகைசால் பள்ளிகளாக நூறு கோடி ரூபாய் செலவில் தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன நவீன தொழில்நுட்பத்தை மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தவும் பொருத்தமான கற்றல் கற்பித்தல் சூழலை உருவாக்கவும் அனைத்து அரசு நடுநிலைப் பள்ளிகளில் ஐநூத்தி இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் எட்டாயிரத்தி இருநூற்றி ஒன்பது உயர் தொழில்நுட்ப ஆய்வகங்கள் ஹைடெக் லேப் மற்றும் நானூத்தி முப்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் இருபத்தி இரண்டாயிரம் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று தொடக்க பள்ளிகளில் திறன்மிகு வகுப்பறைகள் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ் அமைப்பதற்கான பணிகள் தொடங்கப்பட உள்ளன மேலும் வரும் நிதியாண்டில் பதினையாயிரம் திறன்மிகு வகுப்பறைகள் முன்னூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்படும் கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்தில் இல்லத்தில் முடங்கி கிடந்தவை குழந்தைகள் மட்டுமல்ல அவர்களது கல்விக்கனவும் தான் அதனை மீட்டு அவர்களிடம் ஏற்பட்ட கற்றல் இடைவெளியை போக்கவும் கற்றல் இழப்பை ஈடு செய்யவும் இடைநின்ற குழந்தைகளை மீண்டும் பள்ளிகளில் சேர்க்கவும் மாண்பு மிகு முதலமைச்சர்களால் இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது மாநிலம் முழுவதும் அனைத்து குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் தன்னார்வலர்கள் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் இத்திட்டம் குழந்தைகளிடம் ஏற்பட்ட கற்றல் இழப்பை மீட்டெடுத்ததில் மிக பெரும் பங்காற்றி உள்ளது வரும் கல்வியாண்டு முதல் இத்திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் செயல்படுத்திட நூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது வாசிப்பை நேசிக்கும் மக்கள் இயக்கம் ஒன்றை உருவாக்கிடும் உயரிய நோக்கில் சென்னை புத்தக கண்காட்சியை போன்று தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு முதல் பதிமூணு கோடி ரூபாய் அரசு நிதி உதவியுடன் புத்தக கண்காட்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன கடந்த ஆண்டில் முப்பத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் நடைபெற்ற புத்தக கண்காட்சிகளில் சுமார் ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் புத்தக ஆர்வலர் கலந்து கொண்டு பயனடைந்துள்ளனர் மேலும் இக்கண்காட்சிகளின் வாயிலாக சுமார் ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புத்தகங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன இளைஞர்கள் அறிவுசார் தளத்தில் உயர்ந்திட நூலகங்கள் முதன்மை களமாக உள்ளன குழந்தைகள் வளரிளம் பருவத்தினர் மற்றும் இளைஞர்களை ஈர்க்கும் வகையில் பொது நூலகங்களில் கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்திட்ட இருநூற்றி பதிமூணு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சிறப்பு திட்டம் ஒன்று செயல்படுத்தப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் பள்ளி கல்வித்துறைக்கு நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது நாட்டிலேயே உயர்கல்வி சேர்க்கை வீதம் அதிகமாக உள்ள மாநிலமாக தமிழ்நாடு தொடர்ந்து திகழ்ந்து வருகிறது அந்த சாதனை அளவை தக்க வைத்திடவும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு தரமான உயர்கல்வியினை தொடர்ந்து வழங்கிடவும் இந்த அரசு பல முன்முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்லூரி மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் அரசு கல்லூரிகளின் கட்டடங்கள் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன வரும் நிதியாண்டில் அரசு பொறியியல் கலை அறிவியல் மற்றும் பல வகை தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளில் கட்டட கட்டமைப்பு பணிகள் இருநூறு கோடி ரூபாய் செலவில் செயல்படுத்தப்படும் மேலும் ஒருங்கிணைந்த கற்றல் மேலாண்மை அமைப்புடன் பொறியியல் பல வகை தொழில்நுட்பம் கலை அறிவியல் கல்லூரி உட்பட இருநூற்றி பத்தாறு அரசு கல்வி நிறுவனங்களுக்கு கணினி மற்றும் இதர அறிவியல் கருவிகள் நூற்றி எழுபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் செலவில் வழங்கப்படும் நாற்பத்தைந்து அரசு பல வகை தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளை பாலிடெக்னிக் தொழில்துறை போர் தரத்திற்கு உயர்த்திட மூவாயிரத்தி பதினாலு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பொறியியல் வேளாண்மை உள்ளிட்ட தொழில் பிடிப்புகளில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் உள்ஒதுக்கீடு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மேலும் அந்த மாணவர்களுக்கான கல்வி கட்டணம் விடுதி கட்டணம் போக்குவரத்து கட்டணம் என அவர்களின் மொத்த கல்வி செலவையும் முழுமையாக அரசு ஏற்றுக்கொள்கிறது இத்திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு தொழில் பிடிப்புகள் தற்போது படித்து வரும் இருபத்தெட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது மாணவர்களின் கல்வி கட்டணத்தையும் அரசே ஏற்பதாக வரும் நிதியாண்டில் ஐநூற்றி பதினோரு கோடி ரூபாய் செலவிடப்படும் பன்முக திறனுடன் கூடிய தொழிற்சூழல் தொழில் முனைவோரின் உற்சாகம் தலை சிறந்த கல்வி நிறுவனங்கள் இனிய விருந்தோம்பல் என பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்ட கோயமுத்தூர் மாநகரம் நாட்டிலேயே மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றாகும் கோவை வாழ் பொதுமக்களிடையே குறிப்பாக இளைய தலைமுறையினின் அறிவு தாகத்தை மேலும் தூண்டு விதமாக ஒரு மாபெரும் நூலகம் மற்றும் அறிவியல் மையம் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் பெயரால் கோயம்புத்தூரில் அமைக்கப்படும் இதில் உலகத்தரம் வாய்ந்த நூல்கள் பத்திரிகைகள் இதழ்கள் மற்றும் இணைய வளங்களும் இடம்பெறுவது மட்டுமின்றி விண்வெளி எந்திரவியல் மெய்நிகர் தோற்றம் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இயற்கை அறிவியல் என பல்வேறு அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் பிரிவுகளை சார்ந்த கண்காட்சிகள் ஏற்படுத்தப்படும் மேலும் புத்தாக்க தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு திறன் வழங்கிடும் வகையில் ஒரு தொழில் வளர் காப்பகம் இன்குபேஷன் ஹப் ஏற்படுத்தப்படும் அறிவியலை கொண்டாடும் இப்புதிய மையம் அறிவுசார் தமிழ் சமுதாயத்தின் அடையாள சின்னமாக திகழும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் உயர்கல்வித்துறைக்கு எட்டாயிரத்தி இருநூற்றி பனிரெண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது உலகை வெல்லும் இளைய தமிழக தமிழகத்தை படைக்கும் உயரிய நோக்கத்தோடு நான் முதல்வன் திட்டத்தினை மாண்பு முதல் முதலமைச்சர்கள் தொடங்கி வ
இருபதாயிரம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கும் உரிய பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன கடந்த ஆண்டு பயிற்சி பெற்ற மாணவர்களில் ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்பது லட்சம் மாணவர்கள் வேலை வாய்ப்பினை பெற்றுள்ளார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழ்நாட்டில் பரவலாக கல்லூரிகளில் திறன் பயிற்சி கட்டமைப்பை உருவாக்குவது மிகவும் அவசியமாகிறது அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் நூறு பொறியியல் மற்றும் கலை அறிவியல் கல்லூரிகளில் இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய திறன் பயிற்சி கட்டமைப்புகள் ஸ்கில் லேப்ஸ் உருவாக்கப்படும் ஒன்றிய குடிமைப்பணி தேர்வுகளில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தேர்ச்சி பெறுவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்த ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆயிரம் மாணவர்களுக்கு அவர்கள் முதல்நிலை தேர்வுக்கு தயாராக மாதந்தோறும் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் மற்றும் முதல்நிலை தேர்வு தேர்ச்சி பெறுவதற்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படுகிறது இத்திட்டம் பத்து கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டில் கடந்த ஆண்டு முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அதனைத் தொடர்ந்து தற்போது ஒன்றிய பணியாளர் தேர்வாணையம் ரயில்வே மற்றும் வங்கிப் பணி தேர்வுகளில் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் அதிகம் வெற்றி பெற வேண்ட நோக்கத்தோடு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆயிரம் மாணவர்களுக்கு சென்னை கோவை மதுரை மண்டலங்களில் உண்டு உறைவிட வசதியோடு கூடிய தரமான ஆறு மாத கால பயிற்சி வழங்கிட ஆறு கோடி ரூபாய் இந்த ஆண்டு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் அரசு பள்ளி மாணவர்களை சாதனையாளர்களாக உருவாக்கிடும் பொருட்டு அரசு பல முன்னோடி திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது அந்த வரிசையில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் தங்களது பட்ட மேற்படிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி படிப்புகளை வெளிநாட்டுகளில் உள்ள புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகங்களில் பயின்றிட உதவித்தொகை அளித்து உதவும் வகையில் ஒரு புதிய திட்டம் வரும் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்படும் உயர்கல்வியில் பெண்களின் சேர்க்கையை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மூவலூர் ராமாமதம் அம்மையார் புதுமை பெண் திட்டம் பெண்களின் உயர்கல்வியில் பெரும் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது அதே போல் அரசு பள்ளிகளில் பயின்ற ஏழை எளிய மாணவர்களை சாதனையாளர்களாக உருவாக்கிடவும் அரசு பள்ளி மாணவர்களின் உயர்கல்வியை சேர்க்கையை உயர்த்திடவும் தமிழ் புதல்வன் எனும் மாபெரும் திட்டம் வரும் நிதியாண்டிலிருந்து அறிமுகப்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்தின் கீழ் ஆறு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை அரசு பள்ளிகளில் பயின்று உயர்கல்வி சேரும் மாணவர்கள் பாட புத்தகங்கள் பொது அறிவு நூல்கள் மற்றும் இதழ்களை வாங்கி அவரது கல்வியை மெருகேற்றி உதவிடும் வகையில் மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் அவர்களின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்படும் இத்தகைய முன்னோடி திட்டங்களின் மூலம் நமது இளைஞர்களின் ஆற்றலை ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்தி அவர்கள் நமது மாநிலம் மற்றும் நாட்டின் எதிர்கால துண்களாக திகழ்வார்கள் இப்புதிய திட்டத்தின் மூலம் சுமார் மூன்று லட்சம் கல்லூரி மாணவர்கள் பயனடைவர் உயரிய நோக்கம் கொண்ட இத்திட்டத்தை நிறைவேற்றிட வரும் நிதியாண்டில் முன்னூற்றி அறுபது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டு மாணவர்களின் கல்லூரி கனவை நனவாக்கிடவும் அவர்தம் பெற்றோரின் நிதி சுமையை பகிர்ந்து கொள்ளும் வகையில் தேவையின் அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் ஒரு லட்சம் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் அளவிற்கு பல்வேறு வங்கிகளின் மூலம் கல்விக் கடன் வழங்குவதை அரசு உறுதி செய்யும் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு விளையாட்டுப் போட்டிகளின் தலைமையகமாக தமிழ்நாட்டை மாற்றிடவும் லட்சிய வேக்கியுடன் ஒலிம்பிக் பதக்க வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிட சென்னை மதுரை திருச்சி மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்களில் நான்கு ஒலிம்பிக் பயிற்சி மையங்கள் ஒலிம்பிக் அகாடமி நிறுவப்படும் இப்பயிற்சி மையங்கள் இறகு பந்து கையுந்து பந்து கூடைப்பந்து தடகளம் உள்ளிட்ட விளையாட்டுக்கான உலகத்தரமிக்க பயிற்சிகளை வழங்குவதுடன் விளையாட்டு அறிவியலுக்கான மையங்களாகவும் செயல்படும் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களின் ஆற்றலையும் அறிவு திறனையும் ஆக்கப்பூர்வமாகவும் பயனுள்ளதாகவும் மெருகேற்றி தரணி ஓட்டுடன் சாதனையாளர்களாக உருவாக்கிட முதலமைச்சரின் இளைஞர் திருவிழாக்கள் தமிழ்நாடெங்கும் நடத்தப்படும் இளைஞர்களின் கலைத்திறமைகளை வெளிக்கொணரும் வகையில் பேச்சு பாட்டு இசை நடனம் என பன்முக போட்டிகள் நடத்தப்படும் மேலும் கிரிக்கெட் கையுந்து பந்து கால்பந்து இறகு பந்து சிலம்பம் என முப்பத்தி மூணு விளையாட்டுகள் மற்றும் உடற்பயிற்சிக்கான கருவிகள் அடங்கிய கலைஞர் விளையாட்டு தொகுப்புகள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் வழங்கப்படும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியே தமிழ்நாடு அரசின் தாரக மந்திரம் இம்முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக மாற்றுத்திறன் படைத்த விளையாட்டு வீரர் வீராங்கனைகளின் பேரா அத்லட்டிக்ஸ் திறமைகளை மேம்படுத்திட நாட்டிலேயே முதன்முறையாக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஆறு விளையாட்டு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன இதில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் விளையாட்டு திறனை வளர்க்கும் நோக்கோடு அவர்கள் விளையாடுவதற்கேற்ற சிறப்பு இறகு பந்து கையுந்து பந்து வாழ்வீச்சு உள்ளிட்ட ஆடுகளங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன கடல்சார் நீர் விளையாட்டுகளில் இளைஞர்களின் ஆர்வத்தை ஈட்டிடவும் நீர் விளையாட்டு போட்டிகளுக்கான உலகத்தளம் வாய்ந்த கட்டமைப்பை ஏற்படுத்திடவும் இந்தியாவில் முதன்முறையாக தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் நீர் விளையாட்டு அகாடமி தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பிறப்பன் வலசையில் அமைக்கப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறைக்கு நானூற்றி நாற்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது நல்ல தர
அவர்களின் திறனை உயர்த்திட இந்த அரசு உறுதி கொண்டுள்ளது எழுபத்தி ஒரு அரசு தொழிற்பயிற்சி நிறுவனங்களை தொழில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஓர் தரநிலைக்கு உயர்த்தி இரண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உயர்திறன் மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் குஜிலியம்பாறை கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி நாமக்கல் மாவட்டம் சேந்தமங்கலம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தர்வகோட்டை ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாற்றாம்பள்ளி திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஏரல் ஆகிய இடங்களில் பத்து புதிய அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலவங்கள் நூற்றி பதினோரு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தொடங்கப்படும் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிறுவனங்களில் பயிரும் மாணவர்களின் கல்வி கற்றல் தரத்தின மேம்படுத்திட திறன்மிகு வகுப்பறைகள் அமைக்கப்படும் தமிழ்நாட்டில் மருத்துவ துறையின் தொடர் முயற்சிகளினால் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் அடைய வேண்டிய கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம் தொடர்பான நிலைத்த வளர்ச்சி இலக்குகளை சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் நமது மாநிலம் ஏற்கனவே எட்டியுள்ளது இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் தொற்றா நோய்களின் பரவல் அதிகரித்து வருவதை கருத்தில் கொண்டு தொற்றா நோய் உண்டாக்குவதற்கு முக்கிய காரணிகளாக விளங்கும் உயர் ரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை நோய் போன்றவற்றை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் அவசியம் இந்த நோக்கத்தோடு மக்களை தேடி மருத்துவம் என்னும் ஒரு மகத்தான திட்டத்தினை தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது குடும்பத்தில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் வீட்டிலிருந்தே பயன்பெறும் வகையில் சேவைகளை வழங்கும் இத்திட்டத்திற்காக இருநூற்றி நாற்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் மருத்துவ காப்பீட்டினை பயன்படுத்தி நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் அரசு மருத்துவமனைகளின் பங்களிப்பை ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேலாக உயர்த்து நாட்டிலேயே முதன்மை மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது இந்த மருத்துவமனைகளில் கட்டமைப்பை மேலும் மேம்படுத்தி உயர் சேவைகளை வழங்குவதற்காக காப்பீட்டு தொகுப்பு நிதியிலிருந்து இருநூறு கோடி ரூபாய் செலவிடப்படும் விலை மதிப்பற்ற மனித உயிர்களை காத்து ரெண்டு லட்சம் நபர்களுக்கு மேல் பயன்பெற்றுள்ள நாட்டிலேயே முன்னோடியான இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் நாற்பத்தெட்டு திட்டத்தை மேலும் மேம்படுத்திட இந்த அரசு முனைந்துள்ளது சிகிச்சை செலவுகளை கருத்தில் கொண்டு இத்திட்டத்தின் கீழ் விபத்து நடந்த முதல் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் வழங்கப்படும் இலவச சிகிச்சைக்கான உச்சவரம்பு தொகை ஒரு லட்சம் ரூபாயிலிருந்து இரண்டு லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் மாநிலம் முழுவதிலும் உள்ள தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகள் மற்றும் நோய் கண்டறிதல் சேவைகளுக்கான கட்டமைப்பு வசதிகள் வரும் நிதியாண்டில் மேலும் மேம்படுத்தப்படும் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அரியலூர் மாவட்டம் செந்துரை காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருப்பெரும்புதூர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் ஆகிய அரசு மருத்துவமனைகளிலும் தேனி மற்றும் சேலம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளிலும் ஐம்பது படுக்கையில் கொண்ட ஆறு தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகள் நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்படும் அதே போல் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துரை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் நாற்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நூறு படுக்கையில் கொண்ட தீவிர சிகிச்சை பிரிவு கட்டப்படும் மேலும் எண்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாயில் இருபத்தைந்து வட்டம் மற்றும் வட்டம் சாரா மருத்துவமனைகளுக்கு கூடுதல் கட்டடங்கள் கட்டப்படும் சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையும் அறுபத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் செலவில் மேம்படுத்தப்படும் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உயர்தர சிகிச்சைகளை அளிப்பதோடு இந்நோயை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டுபிடிப்பது புற்றுநோயால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை குறைத்திட மிகவும் அவசியமாகும் இந்த வகையில் மாநிலத்தில் உள்ள பல்வேறு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் புற்றுநோய் சிகிச்சை துறைகளை இந்த அரசு மேம்படுத்தியுள்ளது புற்றுநோய் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது நோய் வந்த பின் ஆரம்ப நிலையிலேயே அதனை கண்டறிவது தகுந்த சிகிச்சை அளிப்பது மற்றும் புனர்வாழ்வு சேவைகள் அளிப்பது போன்ற பல்வேறு நோய் மேலாண்மை உத்திகளை கொண்டு ஒரு புதிய புற்றுநோய் மேலாண்மை இயக்கத்தை இந்த அரசு செயல்படுத்தும் அரசு அறிஞர் அண்ணா நினைவு புற்றுநோய் மருத்துவமனைக்கு தேவையான உயர்தர சிகிச்சைக்காக கூடுதல் உயர்நிலை புற்றுநோய் கருவிகள் வழங்கப்பட்டு அதை உயர்திறன் மையமாக சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் தரம் உயர்த்தப்படும் இருபத்தைந்து அரசு மருத்துவமனைகளில் சிறப்பு போதை பழக்க மீட்பு மையங்களை நிறுவி மது மற்றும் போதைப் பொருள்களால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு தேவையான மனநல ஆலோசனை மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் புனர்வாழ்வு சேவைகள் இருபது கோடி ரூபாய் செலவில் வழங்கப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கு இருபதாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் முதலாவது பி எம் மித்ரா ஜவுளி பூங்கா கடந்த ஆண்டு விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசுகளின் கூட்டு முயற்சியால் தொடங்கப்பட்டது ஜவுளி மற்றும் ஆயத்த ஆடைகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த மற்றும் மதிப்பூடப்பட்ட மதிப்பூட்டப்பட்ட உற்பத்தி மையமாக திகழவிருக்கும் இப்பூங்காவை அமைக்கும் பணிகள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் வரும் நிதியாண்டில் மேற்கொள்ளப்படும் இதன் மூலம் இரண்டு லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் மேலும் சிப்பாட் நிறுவனம் மூலம் சேலம் மாவட்டத்தில் நூற்றி பதினோரு ஏக்கர் பரப்பளவில் உருவாக்கப்பட்டு வரும் பூங்காவின் மூலம் எட்டாயிரம் நபர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கும் வகையில் எண்ணூறு கோடி ரூபா
உணவுப் பொருள்கள் பதப்படுத்துதல் தோல் அல்லாத காலனிகள் உள்ளிட்ட சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படுத்தாத தொழில்கள் அமைக்க உரிய முயற்சிகள் எடுக்கப்படும் உடனடியாக தொழில் தொடங்கிட விரும்பும் அயல்நாட்டு முதலீட்டாளர்களின் தேவையை நிறைவு செய்யும் விதமாக ஆயத்த தொழிற்கூடங்களை பிளக் அண்ட் பிளே பெசிலிட்டிஸ் உருவாக்குவதற்கான கொள்கையை சிப்காட் வரும் நிதியாண்டு முதல் செயல்படுத்தும் இந்த ஆயத்த தொழிற்கூடங்கள் பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன் முதற்கட்டமாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூலகிரி மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டம் மானலூர் ஆகிய இடங்களில் அமைக்கப்படும் தொழில்துறைகளில் பணிபுரியும் பெண்களின் எண்ணிக்கையில் நாட்டிலேயே அதிக பங்களிப்பை கொண்டிருப்பதும் மாநிலத்தின் தொழில் சூழமைப்பின் பாலின பன்முகத்தன்மையும் முற்போக்கான முதலீட்டாளர்கள் பலரை தமிழ்நாட்டிற்கு ஈர்க்கின்றனர் இதனை உணர்ந்து இவற்றை மேலும் உயர்த்திடவும் பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை அளிப்பதை மேலும் அதிகரிக்கவும் ஒரு சிறப்பு திட்டத்தை இந்த அரசு செயல்படுத்தும் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த பெண்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் மூன்றாம் பாலினத்தவர் போன்ற ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட நபர்களுக்கு நேரடி வேலை வாய்ப்பு அளிக்கும் புதிய தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அவர்களின் ஊதியத்தில் பத்து சதவீத ஊதிய மானியம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படும் பணிபுரியும் மகளிரின் மலரை குழந்தைகளை நலன் காத்தும் உதவும் வகையில் அனைத்து சிப்கா தொழில் பெட்டிகளிலும் பொதுத்துறை தனியார் பங்களிப்புடன் குழந்தைகள் காப்பங்கள் தொடங்கப்படும் மகப்பேறு திருமணம் போன்ற பல காரணங்களினால் பணியில் இடைநிற்க நேரிட்டு மீண்டும் வேலைக்கு செல்ல விரும்பும் பெண்களுக்கு தேவையான தனித்திறன் பயிற்சி அளிப்பதற்கான புதிய திட்டம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும் மாநிலத்தில் அமைச்சரான வளர்ச்சியை உறுதி செய்வதற்கு சமீபத்தில் சென்னையில் நடைபெற்ற உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமைந்தது ஆறு புள்ளி ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டதில் தென் மாவட்டங்கள் ஒன்று புள்ளி ஒன்று லட்சம் கோடிக்கான முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ளன சிறிய அளவிலான செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கான விண்வெளி தளத்தை தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இஸ்ரோ நிறுவனம் தற்போது உருவாக்கி வருகிறது அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் வான்வெளி சார்ந்த தொழிற்சாலைகளை ஊக்குவிக்கும் விதமாக இரண்டாயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் ஒரு புதிய விண்வெளி தொழில் மற்றும் உந்து சக்தி பூங்கா ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் ப்ரொபலன் பார்க் டெட்கோ நிறுவனத்தால் அமைக்கப்படும் தமிழ்நாடு ஓர் அறிவுசார் பொருளாதார மாநிலமாக வெற்றிகரமாக மாற்றமடைந்து வருவதற்கான அடையாளமாக அதிக எண்ணிக்கையிலான முக்கிய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தங்கள் உலகளாவிய திறன் மையங்களை குளோபல் கேப்பபிலிட்டி சென்டர்ஸ் தற்போது தமிழ்நாட்டில் அமைத்து வருகின்றனர் உலக சந்தைக்கு தேவையான அதிநவீன ஆராய்ச்சி வடிவமைப்பு மாதிரி வடிவமைப்பு மற்றும் தரக்கட்டுப்பாடு போன்றவை தற்போது நம் மாநிலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இந்தியாவில் உலகளாவிய திறன் மையங்கள் அமைப்பதற்குரிய தலை சிறந்த இடமாக தமிழ்நாட்டினை உருவாக்குவதற்கு மாநிலத்தில் அமைய உள்ள புதிய உலகளாவிய திறன் மேம்பாட்டு மையங்களில் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட மாத ஊதியத்துடன் உருவாக்கப்படும் உயர்திறன் மிக்க வேலைகளுக்கு முதலாம் ஆண்டு முப்பது சதவீதம் இரண்டாம் ஆண்டு இருபது சதவீதம் மற்றும் மூன்றாம் ஆண்டு பத்து சதவீதம் ஊதிய மானியம் வழங்கப்படும் மேலும் கோயம்புத்தூர் மற்றும் மதுரை நகரங்களில் உலகளாவிய திறன் மையங்கள் அமைப்பதற்கான உகந்த சூழல் ஏற்படுத்தப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தக துறைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி தொண்ணூத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது முதல் தலைமுறை தொழில் முனைவுகளின் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் நீட்ஸ் கீழ் வரும் நிதியாண்டில் நூற்றி ஒரு கோடி ரூபாய் அளவிற்கான மானிய உதவி அளிக்க நிதி ஒதுக்கப்படும் மேலும் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு உரிய நேரத்தில் அவர்களுக்குரிய தொகை அளிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய மின்னணு வர்த்தக உறவுகள் தள்ளுபடி கீழ் டிஆர்டிஎஸ் தளத்தில் பெரும்பான்மையான பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் இணைவது உறுதி செய்யப்படும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு முயற்சிகளின் விளைவாக புத்தொழில் நிறுவனங்கள் ஸ்டார்ட் அப் அமைவதற்கான உகந்த சூழலை உருவாக்குவது நாட்டிலேயே தலை சிறந்த மாநிலங்கள் ஒன்றாக தமிழ்நாடு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது பெருமகிழ்ச்சிக்குரியது அந்த வெற்றியை தக்க வைக்கும் நோக்கோடு உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் முத்திரை வைத்த முன்னணி புத்தொழில் நிறுவனங்களும் இளம் தொழில் முனைவர்களும் கலந்து கொள்ளும் வகையில் உலக புத்தொழில் மாநாடு குளோபல் ஸ்டார்ட் அப் சம்மிட் வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் சென்னையில் நடத்தப்படும் பல்வேறு சமூக மேம்பாடு குறித்த தேவைகள் காலநிலை மாற்றம் அரசு துறை சார்ந்த சேவைகள் குறித்தான தீர்வுகளை உருவாக்கவும் அவற்றை செயல்படுத்தக்கூடிய ஆர்வமும் ஆற்றலும் மிக்க தொழில் முனைவர்களை கண்டறிந்து அந்நிறுவனங்களுக்கு தேவையான வளங்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்திடவும் பெரியார் சமூக நீதி புத்தொழில் வளர்மையும் பெரியார் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் வென்சல்லார் ஒன்று உருவாக்கப்படும் சமூகத்தில் விளிம்பு நிலையில் வாழும் மக்கள் பட்டியலின மரும் பழங்குடியினர் தொடங்கி நடத்தப்படும் புத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இந்த மையம் முன்னுரிமை அளிக்கும் தமிழ்நாடு சிறுதொழில் வளர்ச்சி நிறுவனத்தின் மூலம் டான்சிப்கோ திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டஞ்சத்திரம் வட்டம் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை வட்டம் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பள்ளி வட்டம் ஆகிய இடங்களில் மொத்தம் எண்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் முப்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் திட்ட மதிப்பீட்டில் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் முனைவுகளுக்கான மூன்று புதிய
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் குறிச்சி தொழிற்பேட்டையில் தமிழ்நாடு சிறு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனத்தின் மூலம் கட்டப்படும் இதன் மூலம் ஆயிரம் நபர்களுக்கு நேரடியாகவும் ஐநூறு நபர்களுக்கு மறைமுகமாகவும் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் மதுரையில் இருபத்தி சதுர அடி பரப்பை தொழில் புத்தாக்க மையம் இருபத்தி கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படும் தொழில்துறையில் புத்தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கவும் தொழில்துறை சார்ந்த புத்தாக்க நிறுவனங்களை மேம்படுத்தவும் இம்மையம் உதவிடும் இம்மையத்தில் புத்தொழில் தொடங்குவோர் ஸ்டார்ட் அப் கூட்டாக பணிபுரியும் வசதி மற்றும் தொழில் போர் பாயிண்ட் ஓ உபகரணங்கள் தயாரிப்புகள் மேம்பாட்டு மையம் முன்மாறி முன்மாதிரி தயாரிப்பு வசதி ப்ரோட்டோ டைப்பிங் மற்றும் பயிற்சி நிலையம் போன்ற வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும் மேலும் மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் முனைவோர்களுக்கு உதவும் வகையில் தமிழ்நாடு சிறு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனத்தின் மூலம் சக்கிமங்கலம் தொழிற்பேட்டையில் ஐந்து ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் நூத்தி பதினெட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மூன்று அடுக்குகள் கொண்ட அடுக்குமாடி தொழில் வளாகம் கட்டப்படும் இதன் மூலம் நாலாயிரத்தி நபர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் குறுங்குழும மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் விருதுநகர் மாவட்டம் வெள்ளையாபுரத்தில் ஆயத்த ஆடை உற்பத்திக்கும் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் அச்சரப்பாக்கத்தில் சித்த மருத்துவ மூலிகை பொருள்கள் தயாரிப்பிற்கும் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அழகிய பாண்டிபுரத்தில் ஆயத்த ஆடை உற்பத்திக்கும் சேலம் மாவட்டம் ராக்கிப்பட்டியில் பட்டு நூல் உற்பத்திக்கும் நாமக்கல் மாவட்டம் கத்தேரியில் துணி நூல் வார்ப்பிற்கும் மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ராங்கியத்தில் ஆயத்த ஆடை உற்பத்திக்கும் ஆறு குழுமுடும திட்டங்கள் தமிழ்நாடு அரசு மானியத்துடன் இருபத்தி கோடி ரூபாய் மொத்த மதிப்பீட்டில் பொது வசதி மையங்களுடன் அமைக்கப்படும் நீலகிரி மாவட்டத்தை சார்ந்த சிறு தேயிலை விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் பொருட்டு பதினாறு கூட்டுறவு தேயிலை உற்பத்தி தொழிற்சாலை உறுப்பினர்களால் கடந்த ஆண்டு வழங்கப்பட்ட பசுந்தேய் கிளைக்கு ஊக்கத்தொகையாக கிலோ ஒன்றுக்கு இரண்டு ரூபாய் வீதம் வழங்கப்படும் சுமார் இருபத்தி ஏழாயிரம் சிறு தேயிலை விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் இதற்காக ஒன்பது கோடி ரூபாய் செலவிடப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறைக்கு ஆயிரத்தி கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது அரசு நிர்வாக நடைமுறைகளை எளிமையாக்கி வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டு வரும் நோக்கோடு அரசு அலுவலகங்களை முழுமையாக கணினிமயமாக்கும் திட்டத்தை இந்த அரசு அறிமுகப்படுத்தி சிறப்பாக நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது வரும் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் நிதியாண்டில் பல்வேறு துறை தலைமை அலுவலகங்களுக்கும் சார்பு அலுவலகங்களுக்கும் தேவையான மின்பொருள்கள் மற்றும் கணினிகள் உள்ளிட்டவற்றை வழங்கவும் அலுவலர்களுக்கு உரிய திறன் பயிற்சி அளித்து மின் அலுவலக திட்டத்தை இ ஆபீஸ் விரிவுபடுத்தவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இதற்காக முப்பது கோடி ரூபாய் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டின் வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அரசு சார் இணையவழி சேவைகளை மேலும் துரிதமாக அளித்திடும் வகையில் தமிழ்நாடு மின்னணு நிறுவனம் எல்காட் மூலம் பேரிடர் தரவு மீட்பு வசதியுடன் கூடிய மேக கணினிய கட்டமைப்பு கொண்டதாக மாநில தரவு மையம் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தரம் உயர்த்தப்படும் இணைய உலகத்தின் தகவல் பரிமாற்றத்தை மேலும் பரவலாக்கும் வகையில் சென்னை போன்றே கோவை மதுரை திருச்சி சேலம் உள்ளிட்ட அனைத்து மாநகராட்சிகளிலும் ஆயிரம் முக்கிய இடங்களில் இலவச வைஃபை சேவைகள் வழங்கப்படும் கடந்த இரு இரண்டாயிரம் ஆண்டில் சென்னையில் டைடல் நிறுவனத்தை அமைத்து தமிழ்நாட்டின் தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர் நவீன தமிழ்நாட்டின் சிற்பி முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் அவர் ஒதுத்து தந்த தகவல் நெடுஞ்சாலையில் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளும் இணைந்திட வேண்டும் என்ற நோக்கில் மதுரையில் முன்னூத்தி கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஆறு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் சதுரடி பரப்பிலும் திருச்சியில் முன்னூத்தி கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஆறு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் சதுரடி பரப்பிலும் தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன மேலும் தஞ்சாவூர் சேலம் வேலூர் திருப்பூர் தூத்துக்குடி ஆகிய இடங்களில் புதிய தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் நியூ டைடல் பார்க்ஸ் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன இதன் மூலம் பதிமூவாயிரம் நபர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கப்படும் உலக அளவில் அண்மை காலத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ள புதிய தொழில்நுட்பமான செயற்கை நுண்ணறிவு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் குறித்தும் அது தமிழ் சமூகத்தின் பல்வேறு தரப்பிலும் ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கங்கள் குறித்தும் இந்த அரசு கவனமுடன் ஆய்வு செய்து வருகிறது கல்வி வேலை வாய்ப்பு தொழில்துறை ஆராய்ச்சி மற்றும் மருத்துவ துறைகளில் செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்துவதன் வாய்ப்புகள் குறித்து ஆக்கப்பூர்வமான வழிகாட்டுதல்களையும் இப்புதிய தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாட்டினை வழிநடத்திட தேவைப்படும் வரையறைகளை தெளிவாக வகுத்திடவும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர்கள் தலைமையில் தமிழ்நாடு செயற்கை நுண்ணறிவு இயக்கம் தமிழ்நாடு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷன் ஒன்று ஏற்படுத்தப்படும் தமிழ்நாட்டின் தலை சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களின் பேராசிரியர்கள் மின்னணு தொழில் நிறுவனங்களின் நிர்வாகிகள் மற்றும் துறை வல்லுநர்கள் இந்த அமைப்பில் இடம்பெற்றிருப்பர் நாட்டிலேயே வேகமாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றான கோயம்புத்தூரில் தகவல் தொழில்நுட்பம் வாழ்வியல் அறிவியல் விண்வெளி பொறியியல் துறைகளுக்கான ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு போன்ற உயர் தொழில்நுட்ப அலுவலகங்களுக்கான தேவை அதிகரித்துக் கொண்டே வருக
நன்கு உணர்ந்துள்ள இந்த அரசு மாநிலத்தின் நீர் வளங்களை உரிய முறையில் பராமரித்து பாதுகாப்பதற்கென பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது அண்மையில் மிக்ஜாம் புயலால் சென்னை மற்றும் சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களில் புயல் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் முன்னூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இருபத்தி ரெண்டு நிரந்தர வெள்ளத்தடுப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன தென் மாவட்டங்களில் வரலாறு காணாத மழை வெள்ளத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்பினை சீரமைப்பதற்கு இருநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பல்வேறு நிரந்தர வெள்ளத்தடுப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன பருவகால மழை நீரை முறையாக சேமிக்கவும் பாசனத்திற்கு உரிய நீரை உறுதி செய்யவும் வரும் நிதியாண்டில் தரைகீழ் தடுப்பணை கால்வாய் சீரமைப்பு புதிய அணைக்கட்டு போன்ற நீர் சரிவூட்டும் கட்டுமானங்களும் நீர்ப்பாசன பராமரிப்பு பணிகளும் எழுநூற்றி முப்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்படும் அணைகள் மற்றும் கதவணைகளில் பழுதடைந்துள்ள கதவுகளை மாற்றி புதிய கதவுகள் அணைத்து அமைத்திடவும் பழுது பார்த்து பராமரிக்கவும் அறுபத்தாறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் தமிழ்நாட்டில் காவிரி வடிநிலத்தில் நீர் மேலாண்மையினை திறம்பட செய்யும் பொருட்டு கல்லணை கால்வாயினை நீட்டித்தல் புனரமைத்தல் மற்றும் நவீனமயமாக்குதல் திட்டத்தின் முதல் கட்டமாக ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு நிறைவு வரும் திருவாயில் உள்ளன தற்போது இரண்டாம் கட்டமாக வரும் நிதியாண்டில் நானூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் இதன் மூலம் தஞ்சாவூர் மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் உள்ள இரண்டு புள்ளி மூணு லட்சம் ஏக்கர் பாசன நிலங்கள் பயன்பெறும் மாநிலத்தில் உள்ள நீர்வளங்களின் மேலாண்மையை திறம்பட மேற்கொள்வதற்கு தமிழ்நாடு நீர்வள தகவல் மற்றும் மேலாண்மை அமைப்பை முப்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்த அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இந்த இணைய தகவல் தகவல் தளம் விரைவில் தொடங்கப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் நீர்வளத்துறைக்கு எட்டாயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்தபடி வரும் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் தமிழ்நாட்டினை ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரம் கொண்ட மாநிலமாக மாற்றுவதற்கு தற்போதைய மின் தேவையை காட்டிலும் இரண்டு மடங்கு கூடுதலான மின்சாரம் தேவைப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த உயர் இலக்கினை அடைவதற்கு வரும் காலங்களில் பசுமை ஆற்றல் முக்கிய பங்காற்றிடும் வரும் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் நூறு பில்லியன் யூனிட் கூடுதல் புதுப்பிக்கத்தக்க பசுமை ஆற்றலை தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கி நாட்டிலேயே தமிழ்நாட்டினை முதன்மை மாநிலமாக மாற்றுவதற்கு உரிய திட்டங்கள் வகுக்கப்படும் அந்த இலக்கை நோக்கிய பசுமை பயணத்தில் முதல் கட்டமாக பசுமை ஆற்றல் நிறுவனம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது சூரிய மின்சக்தி மற்றும் காற்றாலை மின் உற்பத்தியோடு பசுமை ஹைட்ரஜன் நீரேற்று புனல் மின் உற்பத்தி மற்றும் பிற புதிய பசுமை ஆற்றல் முயற்சி உள்ளிட்ட அனைத்து பணிகளையும் இந்நிறுவனம் செயல்படுத்தும் அண்மையில் நடைபெற்ற உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் பதினெட்டாயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி மூணு மெகாவாட் பசுமை ஆற்றல் ஆதாரங்களை தமிழ்நாட்டில் அமைப்பதற்கான முப்பத்தி ரெண்டு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன இதில் இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபது மெகாவாட் பசுமை ஆற்றல் மின் உற்பத்தி செய்வதற்கான அனுமதி இதுவரை வழங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் தமிழ்நாட்டில் பதினோராயிரத்தி ஐநூறு மெகாவாட் திறன் உள்ள நீரேற்று புனல் மின் நிலையங்கள் அமைப்பதற்கு உகந்த பனிரெண்டு இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் பங்கேற்புடன் சுமார் அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் இப்புதிய நீரேற்று புனல் மின் நிலையங்கள் உருவாக்கப்படும் காலநிலை மாற்றம் பிறகிலிருந்து பிரிந்த இறகு ஒன்று காற்றின் தீராத பக்கங்களில் ஒரு பறவையின் வாழ்வை எழுதி செல்கிறது கடிமக்கவிஞர் பிரமிலின் கவிதை வரிகளை சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் பொருத்தி பார்த்தால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் அனைத்து உயிரினங்களையும் இயற்கை வளங்களையும் பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடையளிப்பது மானுட கடமை என்பதை இந்த அரசு நன்கு உணர்ந்துள்ளது நாட்டிலேயே பல்லுயிரினங்களின் தாயமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது இருப்பினும் மாறி வரும் கால சூழ்நிலையில் உலகெங்கிலும் உள்ள சில அரிய வகை உயிரினங்கள் அழிந்து வரும் நிலை காணப்படுவதால் அவ்வகை உயிரினங்களை பாதுகாத்திட வேண்டிய தேவை குறித்து பன்னாட்டு இயற்கை பாதுகாப்பு அமைப்பு இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் உட்பட பல அமைப்புகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன எனவே பல்லுயிர் நலன் காக்கும் முயற்சியாக அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் பாதுகாப்பு நிதி ஒன்றினை ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதற்கென முதற்கட்டமாக ஐந்து கோடி ரூபாயை அரசு வழங்கும் பிற அரசு நிறுவனங்கள் பெருநிறுவன ச நிறுவன சமூக பொறுப்பு நிதி தேசிய சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் உதவியோடு அழிந்து வரும் மற்றும் விளிம்பு நிலையில் உள்ள உயிரினங்களை பாதுகாக்க உரிய திட்டங்கள் வகுக்கப்படும் காலநிலை மாற்ற மாற்ற இயக்கம் பசுமை தமிழ்நாடு இயக்கம் தமிழ்நாடு ஈரநிலை இயக்கம் ஆகிய முன்னோடி திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியும் பதினைந்து புதிய ராம்சர் ஈர நிலங்கள் மற்றும் ஐந்து சரணாலங்களை கொண்டு பசுமை பயணத்தில் நாட்டிற்கே வழிகாட்டியாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது இதன் தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாட்டின் பதினான்கு கடலோர மாவட்டங்களில் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் கடற்கரை பகுதியை மையமாக கொண்டு கடலோர வளங்களை மீட்டு எடுப்பதற்காக ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில்
இத்திட்டத்தின் மூலம் நீல பொருளாதாரத்தின் திறனை பயன்படுத்திக் கொள்வதுடன் சதுப்பு நிலங்கள் அவளப்பாறைகள் மற்றும் உப்பு சதுப்பு நிலங்களை மீட்டெடுக்கும் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படும் அலையாத்தி காடுகளை மேங்குரோஸ் பாதுகாப்பது மன்னார் வளைகுடாவில் உள்ள கரியாச்சல்லி தீவு பகுதிகளில் அவளப்பாறைகளை புனரமைக்கும் திட்டம் ஆகிய பணிகளும் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்தின் கீழ் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கடம்பூர் பகுதியில் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஹெக்டேர் பரப்பளவில் லண்டன் கியூ கார்டன் நிறுவனத்தின் துணையோடு முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மா மாபெரும் பல்லுயிர் பாதுகாப்பு பூங்கா ஒன்று அமைப்பதற்கான பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன மேலும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் மற்றும் சென்னை ஆகிய பகுதிகளில் கடல் ஆமை பாதுகாப்பு மையங்கள் மற்றும் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் மனோரா பகுதியில் சர்வதேச கடற்பசு பாதுகாப்பு மையம் ஒன்றும் அமைக்கப்படும் எண்ணூர் கடற்கரை பகுதியில் எண்ணூர் கிரிக் நாற்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பாதுகாத்து மீட்டெடுப்பதற்கான பணிகள் செயல்படுத்தப்படும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கடற்கரைகளை உலகத்தரம் வாய்ந்த வசதிகளுடன் மேம்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது முதற்கட்டமாக செங்கல்பட்டில் உள்ள கோவலம் கடற்கரைக்கு நீலக்கொடி சான்றிதழ் பெறப்பட்டது அதன் தொடர்ச்சியாக சென்னையில் மெரினா கடற்கரை ராமநாதபுரத்தில் அரியமான் தூத்துக்குடியில் காயல்பட்டினம் திருநெல்வேலியில் கோடாவிலை நாகப்பட்டினத்தில் காமேஸ்வரம் புதுக்கோட்டையில் கட்டுமாவடி கடலூரில் சில்வர் கடற்கரை விழுப்புரத்தில் மரக்காணம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள முக்கிய கடற்கரை பகுதிகளை தேர்ந்தெடுத்து இருநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பல மேம்பாட்டு திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தி நீலக்குடி கடற்கரைகள் சான்றுகளை பெற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது நிகழி கழிவு மேலாண்மை வசதிகளை அமைப்பதில் கடற்கரை சமூகங்களை சார்ந்த இளைஞர்களை ஈடுபடுத்தவும் கைவிடப்பட்ட மற்றும் பயனற்ற மீன்பிடி கருவிகளை அகற்றவும் நெகிழி கழிவுகளுக்கான சுழற்சி பொருளாதார தீர்வுகளை செயல்படுத்தவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டின் கடைக்கோடி கிராமங்களுக்கும் தரமான போக்குவரத்து சேவைகளை தொடர்ந்து வழங்கிட புதிய பேருந்துகளை வாங்க வேண்டிய தேவை எழுந்துள்ளது இந்நிதியாண்டில் மூவாயிரம் புதிய பேருந்துகள் கொள்முதல் செய்யப்படும் இது மட்டுமன்றி இது மட்டுமன்றி ஜெர்மன் வளர்ச்சி வங்கி கே எஃப் டபிள்யூ நிதி உதவியுடன் ஐநூறு மின் பேருந்துகள் கொள்முதல் செய்து இந்த நிதியாண்டிலேயே செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்படும் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டில் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்திய சிற்றுந்து மினி பஸ் திட்டம் தமிழ்நாடெங்கும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது தற்போது வேகமாக வளர்ச்சியடைந்து வரும் நகரங்களை ஒட்டிய ஊரக பகுதிகளிலும் போக்குவரத்து சேவையை வழங்கிடும் நோக்கில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட விதிமுறைகளுடன் சிற்றுந்து திட்டம் தமிழ்நாட்டில் விரிவுபடுத்தப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் மகளிருக்கான இலவச பேருந்து கட்டண மானியத்திற்காக மூவாயிரத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் மாணவர்களுக்கான பேருந்து கட்டண மானியத்திற்காக ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தோரு கோடி ரூபாய் மற்றும் டீசல் மானியத்திற்காக ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது தினந்தோறும் சுமார் மூன்று லட்சம் பயணிகள் விரும்பி பயணிக்கும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட பணிகள் அறுபத்தி மூவாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் செலவில் நூற்றி பத்தொன்பது கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மூன்று வழித்தடங்களில் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன முதற்கட்டமாக பூந்தமல்லி முதல் கோடம்பாக்கம் வரையிலான உயர் வழித்தடம் வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டப் பணிகளுக்காக பனிரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது கோவை மாநகரில் அவனாசி சாலை மற்றும் சத்தியமங்கலம் சாலை வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கென பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலும் மதுரை மாநகரில் திருமங்கலம் மற்றும் ஒத்தக்கடை பகுதியை இணைத்திடும் வகையில் பதினோராயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலும் தயாரிக்கப்பட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கைகளை ஒன்றிய அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு மூல ஒன்றிய அரசின் மூலதன பங்களிப்பு பெறுவதற்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்றிய அரசின் அனுமதி கிடைத்தவுடன் இந்த இரு நகரங்களிலும் மெட்ரோ ரயில் அமைப்பதற்கான பணிகள் தொடங்கும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் வழித்தடத்தை சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து கிளாம்பாக்கத்தில் உள்ள கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையம் வரை நீட்டிப்பதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பெறப்பட்டு ஒன்றிய அரசின் மூலதன பங்களிப்பிற்காக ஒப்புதல் கோரப்பட உள்ளது மேலும் கோயம்பேடு முதல் ஆவடி வரையிலும் பூந்தமல்லி முதல் பரந்தூர் வரையிலுமான இரண்டாம் கட்டத்தின் நீட்டிப்பு வழித்தடங்களுக்கு விரிவான திட்ட அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்படும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் மற்றும் தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனம் ஆகியவை இணைந்து உருவாக்கப்பட உள்ள புதிய சிறப்பு அமைப்பு மூலம் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கு எதிரே மரபுசார் வடிவமைப்புடன் சுமார் பத்து லட்சம் சதுரடி பரப்பில் இருபத்தி ஏழு தளங்களை கொண்ட முத்திரை விதிக்கும் ஒரு கட்டடம் அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்படும் பொதுத்துறை வணிக மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் அலுவலக தேவையினை இப்புதிய கட்டடம் நிறைவு செய்யும் தற்போது உள்ள பிராட்வே பேருந்து நிலையம் மற்றும் அருகில் உள்ள குரலகம் கட்டடம் அமைந்துள்ள பகுதியில்
இதில் அமைய உள்ள நவீன வசதியுடன் கூறிய பேருந்துகளை அமைத்திட தேவையான இருநூறு கோடி ரூபாய் நிதியை அரசு வழங்கிடும் அண்ணா மேற்கு கலைஞர் நகர் மற்றும் மந்தைவழியில் அமைந்துள்ள பேருந்து நிலையங்கள் மற்றும் பணிமனைகளை தரம் உயர்த்தி நவீன வசதிகளுடன் கூடிய அலுவலகங்களும் வணிக வளாகங்களும் உருவாக்க விரிவான திட்ட அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்படும் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் சமூகத்தை சார்ந்த தொழில் முனைவோர்களின் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு கடந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அண்ணல் அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டம் மகத்தான வரவேற்பை பெற்றுள்ளது இத்திட்டத்தின் மூலம் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து நபர்கள் எண்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் மானியத்துடன் கூடிய நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் கடன் வசதி பெற்று பயனடைந்துள்ளனர் இத்திட்டத்திற்கு கிடைத்த வரவேற்பினை கருதி திருத்த மதிப்பீடுகளில் கூடுதலாக எழுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் இத்திட்டத்திற்காக நூற்றி இருபது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் மேலும் அண்மையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சிஎம் அரைஸ் என்ற புதிய திட்டத்தின் கீழ் தொழில் தொடங்குவதற்கு முப்பத்தி ஐந்து சதவீத வட்டி மானியத்துடன் பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை தொழில் முனைவோர் கடன் பெறலாம் இத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வரும் வரும் ஆண்டில் ஐம்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் நகர்ப்புற பகுதிகளிலும் ஊரக பகுதிகளிலும் ஆதி திராவிடர் குடியிருப்புகளில் முழுமையான சமூக பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படுத்தும் வகையில் அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்திட அயோத்திதாச பண்டிதர் குடியிருப்புகள் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் இருநூற்றி முப்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் இத்திட்டத்தின் கீழ் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மற்றும் மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் திருமண கூடம் உள் விளையாட்டு கூடம் கற்றல் மற்றும் பயிற்சி மையம் போன்ற வசதிகள் கொண்ட நூற்றி இருபது சமூக கூடங்கள் சுமார் நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்படும் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மாணவர்களின் உயர்கல்வி சேர்க்கை உயர்த்திடமும் அவர்களுக்கு நவீன வசதிகளுடன் கூடிய தங்குமிட வசதிகளை வழங்கிடமும் மதுரை கோயம்புத்தூர் திருச்சிராப்பள்ளி நீலகிரி மற்றும் சென்னையில் ஐந்து நவீன மாணவர் விடுதிகள் கட்டும் பணிகள் நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதன் தொடர்ச்சியாக சென்னை தஞ்சாவூர் தருமபுரி நாமக்கல் மாவட்டங்களில் கல்லூரி மாணவர் மாணவியர் விடுதிகளும் மதுரையில் கல்லூரி மாணவர் விடுதியும் மொத்தம் எழுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இந்த ஆண்டில் கட்டப்படும் இந்த விடுதிகளில் தங்கி பெறும் மாணவர்களின் பன்முக திறனை வளர்க்கும் விதமாக அவர்களுக்கென ஒருங்கிணைந்த திறன் மேம்பாட்டு திட்டம் ஒன்றும் அறிமுகப்படுத்தப்படும் பழங்குடியினர் வாழ்விடங்களில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தவும் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்திடவும் தொல்குடி என்ற புதிய திட்டம் அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பழங்குடியினர் குடியிருப்புகளில் சாலை வசதி குடிநீர் தெருவிளக்குகள் பாதுகாப்பான வீடுகளும் அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான சிறப்பு திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்படும் இந்த ஆண்டு ஆயிரம் பழங்குடியினர் இளைஞர்களை தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு தங்குமிட வசதியில் கொண்ட நவீன தொழில் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளித்து உரிய வேற்று தருவதற்கென தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகம் மூலம் ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஒரு புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் கீழ் இயங்கி வரும் அனைத்து பள்ளிகளிலும் முப்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் திறன்மிகு வகுப்பறைகள் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ் ஏற்படுத்தப்படும் மேலும் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் அதிவேக இணைய வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறைக்கு மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி ஆறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது சமூக நீதியை நிலைநாட்டுவதில் பெரும் அக்கறை கொண்டுள்ள இந்த அரசு நமது நாட்டிற்கே முன்னோடியாக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது வரும் தேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புடன் சாதிவாரியான கணக்கெடுப்பினையும் இணைத்து நடத்திட வேண்டும் என்று ஒன்றிய அரசை இவ்வரசு வலியுறுத்தி வருகிறது தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சீர்மரபினர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் விடுதிகள் செயல்பட்டு வருகின்றனர் இவ்விடுதிகளில் தங்கி பயந்து வரும் மாணவர்களுக்கு கட்டணமில்லா உணவு மற்றும் தங்கு தங்கும் வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன அண்மையில் விடுதிகளில் தங்கி பயிலும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு மாதாந்திர உணவு மானியம் ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாயாகவும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயாகவும் உயர்த்தி வழங்கப்பட்டுள்ளது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பனிரெண்டு விடுதிகளில் கட்டுமான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன மேலும் மாணவர்களின் தேவைக்கேற்ப பதினேழு பள்ளி விடுதிகள் கல்லூரி விடுதிகளாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் பள்ளி படிப்பு உதவித்தொகை வழங்குவதற்காக நூற்றி இருபத்தி நான்கு கோடி ரூபாயும் பள்ளி மேற்படிப்பு உதவித்தொகை வழங்குவதற்காக இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன இம்மாணவர்களுக்கு மிதிவண்டிகள் வழங்குவதற்கு நூற்றி தொண்ணூத்தி மூணு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது சிறுபான்மை கல்வி நிறுவனங்கள் நீண்டகால கோரிக்கையேற்று அவற்றுக்குரிய சான்றிதழ்களை நிரந்தரமாக வழங்குவதற்கான ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன இந்த முடிவு சிறுபான்மையினர் இடையே பெரும்
சீரமைப்பதற்கும் இந்த ஆண்டு பத்து கோடி ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலை வேலூர் தென்காசி மாவட்டத்தில் பொட்டல் பொதூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் உள்ள தர்காக்கள் இந்த ஆண்டு சீரமைக்கப்படும் தேவாலயங்களை பழுதுபார்ப்பதற்கும் சீரமைப்பதற்கும் இந்த ஆண்டு பத்து கோடி ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும் சென்னையில் சூளை கடை கடலூர் மாவட்டத்தில் விருதாச்சலம் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இடைக்காட்டூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் உள்ள தேவாலயங்களை பழமை மாறாமல் புதுப்பிக்கப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறைக்கு ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது மாற்றுத்திறனாளிகள் என்ற பெயரை சூட்டியது மட்டுமல்லாமல் அவரது நலனுக்காக பல்வேறு முன்னோடி திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியவர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் என்பதை நாடறியும் அந்த வழியில் நமது மாண்புமு முதலமைச்சர் அவர்களின் நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கி வரும் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை எடுத்து வருகிறது உலக வங்கி நிதியுதவியுடன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் உரிமை திட்டம் ரைட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது மாற்றுத்திறனாளிகள் வசிக்கும் பகுதிகளிலேயே அவர்களுக்கு தேவையான சேவைகளை வழங்குவதோடு அவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும் நோக்கத்தோடு முதற்கட்டமாக பதினைந்து மாவட்டங்களில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது தன்னார்வலர்கள் தொண்டு நிறுவனங்கள் வாயிலாக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அவர்கள் இல்லம் சார்ந்த சிகிச்சைகளும் வழங்கப்படும் புற உலக சிந்தனையற்ற மதி இருக்கம் ஆர்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர் உடையோருக்கு தொடுதிறன் சிகிச்சை செயல்முறை பயிற்சி இயன்முறை பயிற்சி பேச்சு பயிற்சி சிறப்பு கல்வி தொழிற்பயிற்சி ஆகிய ஒருங்கிணைந்த மறுவாழ்வு சேவைகள் மட்டுமின்றி பெற்றோர் மற்றும் பராமரிப்பாளர்களுக்கான ஆற்றுப்படுத்தல் சேவை ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் ஆகிய அனைத்து சேவைகளையும் ஓரிடத்திலேயே பெறும் வகையில் புற உலக சிந்தனையற்ற மதி இருக்க முடையோருக்கான உயர் திறன் மையம் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஃபார் பர்சன்ஸ் வித் ஆர்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர்ஸ் ஒன்று இருபத்தைந்து ரூபாய் இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சென்னையில் அமைக்கப்படும் இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற நாள் முதல் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூறு திருக்கோவில்களில் திருப்பணிகள் நிறைவு பெற்று குடமுழுக்குகள் நடைபெற்றுள்ளன நாள் முழுவதும் அன்னதானம் வழங்கும் திட்டம் பழனி திருவண்ணாமலை திருவரங்கம் சமயபுரம் உள்ள பதினோரு திருக்கோவில்களில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது திருக்கோவில் சொத்துக்களையும் உடைமைகளையும் பாதுகாப்பதற்கு இந்த அரசு எடுத்த முயற்சிகளின் விளைவாக ஆறாயிரத்தி எழுபத்தி ஒரு ஏக்கர் நிலமும் இருபத்தைந்து புள்ளி மூன்று நான்கு லட்சம் சதுரடி மனைகளும் ஐந்து புள்ளி சுழி நான்கு லட்சம் சதுரடி கட்டடங்களும் திருக்கோவில்கள் வசமாக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றின் மொத்த மதிப்பு ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினெட்டு கோடி ரூபாய் ஆகும் மேலும் நூற்றி நாற்பது திருக்கோவிலில் உள்ள திருக்குளங்களை சீரமைக்க எண்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் பதிப்பகத்துறை மூலமாக இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அரிய நூல்கள் மறுபதிப்பு செய்து வெளியிடப்பட்டுள்ளன செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருநீர்மலை மற்றும் மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றத்தில் அமைந்துள்ள திருக்கோவில்களுக்கு கம்பிவட ஊர்தி வசதி இருபத்தாறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்படும் மேலும் ஆயிரம் ஆண்டு ஆண்டுகள் பழமையான திருக்கோவில்களில் திருப்பணிகள் செய்திட இந்த ஆண்டு நூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் தமிழ்நாடு ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரம் என்ற லட்சிய இலக்கினை எதிர்வதில் சுற்றுலா மேம்பாடு ஒரு பெரும்பங்கை ஆற்றிடும் என இந்த அரசு உறுதியாக நம்புகிறது இந்த நோக்கத்துடன் கன்னியாகுமரி மதுரை தஞ்சாவூர் திண்டுக்கல் கோயம்புத்தூர் திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுலா தள மேம்பாட்டு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் சுற்றுலா தளங்களை மேம்படுத்துதல் புதிய சுற்றுலா தளங்களை உருவாக்குதல் கட்டமைப்பின் பராமரிப்பு இளைஞர்களுக்கு திறன் மேம்பாடு வாயிலாக வேலை வாய்ப்பு அதிகரித்தல் போன்ற பல்வேறு அம்சங்கள் இத்திட்டத்தில் அடங்கும் அரசு தனியார் பங்களிப்புடன் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் தமிழ்நாட்டில் சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்த அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரின் தலைமையில் சுற்றுலா வளர்ச்சி குழுமங்கள் உருவாக்கப்படும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் உள்ள சுற்றுலா தளங்களை மேம்படுத்துவது குறித்து அனைத்து தரப்பினருடன் கலந்து ஆலோசித்து உரிய திட்டங்களை தீட்ட இந்த வளர்ச்சி குழுமங்கள் உதவும் கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்தில் உரிய இனப்பெருக்க தடை சிகிச்சை திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த இயலாமல் போனதால் மாநிலத்தில் பல இடங்களில் திருநாய்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்து அதனால் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து அரசின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளன எனவே விலங்குகள் இனப்பெருக்க தடை திட்டத்தை மேலும் முறையாக செயல்படுத்திடவும் தமிழ்நாட்டின் பல இடங்களில் இயங்கி வரும் இனப்பெருக்க தடை மையங்களை மேம்படுத்திடவும் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் இருபது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் மேலும் தமிழ்நாடு விலங்குகள் நல வாரியத்திற்கு வரும் நிதியாண்டில் பதினோரு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் மீன்பிடி தொழிலில் இந்தியாவில் ஐந்தாவது பெரிய மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை திகழ வைக்கும் நமது மீனவர்கள் மீது இந்த அரசு மிகுந்த அக்கறை கொண்டுள்ளது கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மாண்புமிகு
ஐயாயிரம் ரூபாயிலிருந்து எட்டாயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டது தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி மற்றும் குமரி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பதிவு செய்யப்பட்ட நாட்டுப்படகு உரிமையாளர்களுக்கு மானிய விலையில் வழங்கப்பட்டும் மண்ணெண்ணெய் அளவானது மாதம் ஒன்றுக்கு மூவாயிரத்தி நானூறு லிட்டரிலிருந்து மூவாயிரத்தி எழுநூறு லிட்டராக உயர்த்தி வழங்கப்பட்டுள்ளது மானிய விலையில் வழங்கப்பட்டும் டீசல் எண்ணெயின் அளவு விசைப்படகுகளுக்கு பதினெட்டாயிரம் லிட்டரிலிருந்து பத்தொன்பதாயிரம் லிட்டராகவும் இயந்திரம் பொருத்தப்பட்ட நாட்டுப்படகுகளுக்கு நாலாயிரம் லிட்டரிலிருந்து நாலாயிரத்தி நானூறு லிட்டராகவும் உயர்த்தி வழங்கப்பட்டது வரும் நிதியாண்டில் கன்னியாகுமரி நாகப்பட்டினம் ராமநாதபுரம் தஞ்சாவூர் மயிலாடுதுறை திருவாரூர் செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் திருவள்ளூர் தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் தூண்டில் வளைவு மீன் இறங்குதளம் கூர்வாறுதல் செயற்கை மீன் உறவிடங்கள் போன்ற கரையோர பாதுகாப்பு மற்றும் கட்டுமான பணிகள் நானூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்படும் ஆவின் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு திறனை மேம்படுத்தி பொதுமக்களுக்கு தரமான பால் தினந்தோறும் வழங்கிட அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது அண்மையில் பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு லிட்டர் ஒன்றுக்கு மூன்று ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது இதனால் மூன்று புள்ளி எட்டு ஏழு லட்சம் பால் உற்பத்தியாளர்கள் பயனடைந்து வருகிறார்கள் திருச்சிராப்பள்ளி மதுரை சேலம் உள்ளிட்ட ஆவின் தொழிற்சாலைகளில் அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களுடன் கூடிய தானியங்கி இயந்திரங்களை பொறுத்திட அறுபது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நவீனமாக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் பால் தரத்தை உறுதி செய்திட இருபத்தோரு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நவீன கருவிகள் பால் உற்பத்தியாளர் சங்கங்களுக்கும் ஒன்றியங்களுக்கும் வழங்கப்படும் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி ஜவுளி பொருள்களின் தரத்தை உயர்த்திடவும் தேவையான சந்தை வாய்ப்புகளை உருவாக்கிடவும் இருபது கோடி ரூபாய் செலவில் கரூர் ஈரோடு விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பத்து சிறிய ஜவுளி பூங்காக்கள் அரசால் நிறுவப்படும் மருத்துவம் ஆட்டோமொபைல் மற்றும் பாதுகாப்பு போன்ற முக்கிய துறைகளில் பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்ப ஜவுளிகளின் உற்பத்தியை தமிழ்நாட்டில் மேம்படுத்துவதற்கும் உயர்த்துவதற்கும் இத்துறையின் ஏற்றுமதிய வளர்ச்சியை தக்க வைக்கவும் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கவும் தொழில்நுட்ப ஜவுளி தொழிற்கொள்கை டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் பாலிசி ஒன்று அண்மையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது புதிய பொருட்களை உருவாக்கவும் ஆராயவும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு மானியம் வழங்கும் விதமாக இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தொழில்நுட்ப ஜவுளி மற்றும் செயற்கைகளை குறைக்கென ஒரு சிறப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில் மேம்பாட்டு நிதியை இவ்வரசு அமைக்கும் மேலும் தொழில்நுட்ப ஜவுளித்துறையில் மேற்கொள்ளப்படும் முதலீடுகளில் வழங்கப்படும் மானியத்தை பதினைந்து சதவீதத்திலிருந்து இருபத்தைந்து சதவீதமாக உயர்த்தி பத்து ஆண்டு காலத்தில் வழங்கப்படும் இச்சலுகை நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கும் வழங்கப்படும் நூற்பு துறையில் பிற மாநிலங்களை விட தமிழ்நாடு சிறப்பாக செயல்பட நவீன தொழில்நுட்பத்தில் அதிக அளவிலான முதலீடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் எழுந்துள்ளது இந்த நோக்கத்துடன் அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நூற்பு தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டம் ஒன்று இந்த அரசால் செயல்படுத்தப்படும் இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஆறு சதவீத வட்டி மானியம் வழங்கப்படும் சென்னையில் நான்கு லட்சம் சதுரடி பரப்பளவில் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் உற்பத்தி செய்யப்படும் கைத்தறி மற்றும் கைவினை பொருள்களை காட்சிப்படுத்தும் கண்காட்சி அரங்கம் கைவினை பொருள்களுக்கான வடிவமைப்பு மற்றும் புத்தாக்க மையம் திறந்தவெளி விற்பனை அரங்கம் வணிக வளாகங்கள் உள்ளிட்ட புதிய ஒன்றிணைந்த வளாகம் இருநூற்றி இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நிறுவப்படும் ஒன்றிய அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள புதிய கைவினைஞர் நலத்திட்டம் இந்த அரசு கடைபிடித்து வரும் சமூக நீதி கோட்பாடுகளுக்கு எதிரான கூறுகளை கொண்டதாக இருப்பதை உணர்ந்து அதற்கு மாற்றாக அதனினும் மேம்பட்ட கைவினைஞர் மேம்பாட்டு திட்டம் ஒன்றினை வடிவமைத்து செயல்படுத்திட இந்த அரசு கருதுகிறது இத்திட்டத்தின் கீழ் தையல் கலைஞர் மட்பாண்டம் அனைவோர் சிற்ப கைவினைஞர் உள்ளிட்ட பல்வகை கலை மற்றும் கைவினை தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளோருக்கு தொழில் திறன் சார் மேம்பட்ட பயிற்சியுடன் அவர்கள் தொழிலை நவீனப்படுத்துவதற்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் வழங்கப்படும் முப்பத்தைந்து வயதிற்கு மேற்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களுக்கு தங்கள் தொழிலை நவீன முறையில் விரிவுபடுத்தவும் கைவினை தொழில் ஈடுபட விரும்பும் புதிய விண்ணப்பதாரர்களுக்கு உரிய திறன் பயிற்சிகள் வழங்கியும் இருபத்தைந்து சதவீத மானியத்துடன் கூடிய கடன் உதவி வங்கிகளின் மூலம் வழங்கப்படும் அவர்களின் சந்தைப்படுத்தும் திறனை உயர்த்துவதற்கான உரிய ஆலோசனைகளும் வழிகாட்டுதல்களும் வழங்கப்படும் இத்திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுதோறும் பத்தாயிரம் பேர் பயன்பெறும் வகையில் வரும் நிதியாண்டில் இருபது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் ஒற்றைச்சாளர முறையில் கட்டட அனுமதி வழங்குவதை எளிமைப்படுத்தி இணையதளம் வாயிலாக அதிகபட்சம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு சதுரடி பரப்பளவு கொண்ட மனையிடத்தில் மூவாயிரத்தி ஐநூறு சதுரடி கட்டட பரப்பளவிற்குள் கட்டப்படும் குடியிருப்பு கட்டுமானத்திற்கு தரைத்தளம் அல்லது தரைத்தளம் மற்றும் முதல் தளம் உடனடியாக பதிவு செய்து சுய சான்றிதழ் மூலமாக பொதுமக்கள் கட்டட அனுமதி பெறுவதற்கு புதிய வசதி அறிமுகப்படுத்தப்படும் மேலும் அவ்வாறு உடனடி பதிவு செய்யப்படும் கட்டடங்களுக்கு கட்டட அனுமதி மற்றும் பணி முடிவு சான்று பெற தேவை இல்லை மதுரை மாநகரில் கலைஞர் நூற்றாண்டு உலகம் 
சென்னை கிண்டியில் பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை மதுரை அலங்காநல்லூர் அருகில் கலைஞர் நூற்றாண்டு ஏறு தருவது அரங்கம் ஆகியவற்றை மிக குறுகிய காலத்திற்கு உள்ளாகவே அழகிய முறையில் வடிவமைத்து பணி நிறைவு செய்து அனைவரின் பாராட்டுகளையும் பெற்றது நமது பொதுப்பணித்துறை சென்னையை உலகத்தரம் வாய்ந்த மாநகரமாக மாற்றி அமைத்திட சர்வதேச கண்காட்சிகள் பன்னாட்டு கூட்டங்கள் நடத்திடும் வகையில் உலகத்தரம் வாய்ந்த கலைஞர் பன்னாட்டு அரங்கம் கலைஞர் கன்வென்ஷன் சென்டர் நவீன வசதிகளுடன் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் முட்டுக்காடு பகுதியில் சுமார் மூன்று லட்சம் சதுரடி பரப்பில் கட்டப்பட உள்ளது ஐயாயிரம் இருக்கைகள் கொண்ட மாநாட்டு கூடம் பத்தாயிரம் நபர்கள் பார்வையிடும் வசதி கொண்ட கண்காட்சி அரங்கம் கூட்ட அரங்குகள் கலையரங்கம் ஆகிய வசதியுடன் அமைய உள்ள இந்த பன்னாட்டு அரங்கம் சிங்கார சென்னையின் நவீன அடையாளங்களில் ஒன்றாக திகழும் தலைநகர் புதுதில்லியில் வைகை தமிழ்நாடிலும் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மூன்று லட்சம் சதுரடி பரப்பளவில் விருந்தினர்கள் அலுவலர்கள் மற்றும் போட்டித் தேர்வு மாணவர்கள் தங்குவதற்கு உரிய வசதியுடன் திராவிட கட்டடக்கலை மரபில் வடிவமைக்கப்பட்டு புதிதாக கட்டப்படும் அண்மையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்ட கலைஞர் நூற்றாண்டு ஏறு தருவதல் அரங்கம் அமைந்துள்ள வளாகத்தில் தமிழர்களின் தொன்மையான வரலாறு பண்பாடு மற்றும் கலைகளை ஒரே இடத்தில் அரங்கேற்றம் செய்யும் வகையில் நாட்டுப்புற கலைகள் சிற்பங்கள் கைவினை மற்றும் கைத்தறி பொருள்கள் தமிழ்நாட்டின் மரபுசார் தாவரங்களை உள்ளடக்கிய பசுமை பரப்புகள் ஆகியவை காட்சிப்படுத்தப்படும் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு பயணிகளை கவரும் வகையில் இந்த வளாகம் தமிழ் பண்பாட்டின் முகவரியாக திகழும் வண்ணம் இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்படும் புராதன கட்டடங்களை பழமை மாறாமல் புதுப்பிக்கும் பணிகளுக்கென இந்த ஆண்டு ஐம்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் ஒரத்த நாட்டில் உள்ள முத்தமால் சித்திரம் திருவையாற்றில் உள்ள நூறாண்டு பழமையான திருமண மண்டபம் சென்னை சேப்பாக்கத்திலே உள்ள இயக்குநர் அலுவலகம் மற்றும் ஈரோடு கொடுமுடியில் உள்ள நெடுஞ்சாலைத்துறையின் பழமையான பயணியர் விடுதி சென்னை கிண்டி பொறியியல் கல்லூரி புராதன கட்டட குவிமாடம் ஆகியவை பழமை மாறாமல் புதுப்பிக்கப்படும் பல்வேறு அரசு அலுவலகங்கள் பள்ளி கல்லூரி கட்டடங்களின் வடிவமைப்பில் உலக அளவில் வளர்ந்து வரும் நவீன போக்குகளையும் தமிழ்நாட்டின் கட்டிடக்கலை மரபுகளையும் கருத்தில் கொண்டு புதிய கட்டட வடிவமைப்பு கொள்கை ஆவணம் ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஸ்பேசஸ் விரைவில் வெளியிடப்படும் கட்டட வடிவமைப்பில் அழகியல் நவீன தொழில்நுட்பம் பசுமை கட்டுமானம் பனிச்சூழலியல் போன்றவற்றை முறையாக நடைமுறைப்படுத்த தேவையான வழிமுறைகள் அடங்கிய கொள்கையாக இது அமைந்திடும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வித்திடும் சாலை கட்டமைப்பின் தரத்தை மேம்படுத்த இந்த அரசு உறுதியாக உள்ளது முதலமைச்சரின் சாலை மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் சாலை அகலப்படுத்தும் பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் நாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன தமிழ்நாட்டின் முக்கிய நகரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதற்காக இரண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி நாலு கோடி ரூபாய் செலவில் பதினாறு புறவழி சாலைகள் அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன பருவமழை காலத்தில் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்படாமல் இருக்க இரண்டாயிரத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஆயிரத்தி நூத்தி பதிமூணு உயர்மட்ட பாலப்பணிகள் எடுக்கப்பட்டு அறுநூற்று எண்பத்தி மூணு உயர்மட்ட பாலப்பணிகள் முடிவடைந்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன மீதம் உள்ள நானூத்தி முப்பது உயர்மட்ட பாலப்பணிகள் கட்டும் பணிகள் நடந்து வருகிறது சிவகாசி நகருக்கு வெளிவட்ட சாலை அமைக்கும் பணியும் மன்னார்குடி நகருக்கு வட்ட சாலை அமைக்கும் பணியும் திண்டுக்கல் நகருக்கு புறவழி சாலை அமைக்கும் பணியும் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் இடையே திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் இடையே உயர்மட்ட பாலம் அமைக்கும் பணியும் அவினாசி முதல் மேட்டுப்பாளையம் வரை நான்கு வழி சாலையாக அகலப்படுத்தும் பணியும் மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டம் மாரங்கியூர் ஏனாதிமங்கலம் சாலையில் கோரையாற்றின் குறுக்கே பாலம் கட்டும் பணி ஆகியவை அறுநூற்றி அறுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஒருங்கிணைந்த சாலையில் உட்கட்டமைப்பு உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் வரும் நிதியாண்டில் மேற்கொள்ளப்படும் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் திருவான்மியூர் முதல் உத்தண்டி வரையுள்ள பதினான்கு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள பகுதியில் காணப்படும் பெரும் அளவிலான போக்குவரத்து நெரிசலை குறைத்திடும் வகையில் நான்கு வழி உயர்மட்ட வழித்தடம் ஒன்றை அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் ஆராயப்படும் ஒருங்கிணைந்த சாலை உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டத்துக்கு சிஆர்ஐடிபி எட்டாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயும் சென்னை எல்லை சாலை திட்டத்திற்காக இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி அறுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாயும் சென்னை கன்னியாகுமரி தொழில் வழித்தட திட்டத்திற்கு தொள்ளாயிரத்தி எட்டு கோடி ரூபாயும் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக பயன்பாட்டில் இல்லாத கடலூர் சரக்கு துறைமுகம் தற்போது நூற்றி கோடி ரூபாய் செலவில் கூடுதல் வசதிகளுடன் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் அத்துறைமுகத்தை ஆண்டு ஒன்றிற்கு சுமார் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் டன் சரக்குகள் கையாளும் வசதி கொண்டதாக தரம் உயர்த்திட உரிய ஒப்பந்த புள்ளிகள் கோரப்பட்டுள்ளன இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டின் மத்திய மண்டலம் பெரும் பொருளாதார வளர்ச்சி பெறும் தமிழ்நாட்டில் உலகத்தரம் வாய்ந்த
இதன் மூலம் அரசு தனியார் பங்களிப்புடன் மாநிலத்தில் சாலை கட்டமைப்பு வசதி வளர்ச்சிக்கான முதலீடுகளை பெருமளவில் ஈர்க்க இயலும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுக சிறு துறைமுகங்கள் துறைக்கு இருபதாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது தாய்நாட்டிற்காக நம் நாட்டின் எல்லைகளில் பல்வேறு கடினமான சூழ்நிலைகள் நாட்டின் இறையாண்மையை பாதுகாப்பிடும் நோக்குடன் தன்னலமற்ற சேவைகள் செய்து வரும் நமது முன்னாள் படைவீரர்கள் நலனிற்காக இந்த அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது வீட்டு வரி தொகையினை மீளப்பெறும் சலுகை தற்போது கைம்பெண்கள் போரில் ஊனமுற்ற படை வீரர்கள் போன்ற சில பிரிவினர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது வரும் நிதியாண்டில் இருந்து குடியிருப்புகள் சொத்து வரி வீட்டு வரி தொகையினை மீளப்பெறும் இத்திட்டத்தினை அனைத்து முன்னாள் படை வீரர்களுக்கும் நீட்டிப்பு செய்து வழங்கிட ஆவன செய்யப்படும் இதனால் சுமார் ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் முன்னாள் படை வீரர்கள் பயன்பெறுவர் மாநிலத்தில் உள்ள தெரிவு முகமையிலான தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மருத்துவ பணியாளர் தேர்வு வாரியம் தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வு வாரியம் ஆகியவற்றின் மூலம் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் வெவ்வேறு அரசு துறையில் உள்ள காலி பணியிடங்களுக்காக இதுவரை இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அரசு பணியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் இது தவிர பல்வேறு அரசு துறைகள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலமாக முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஒன்பது பேர் பணி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் ஆக மொத்தம் இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற இரண்டரை ஆண்டுகளில் அறுபதாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஏழு பேர்களுக்கு அரசு பணி நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பத்தாயிரம் பணியிடங்களை நடப்பு நிதியாண்டிலேயே நிரப்பும் பொருட்டு உரிய நடவடிக்கைகளை அரசு துரிதமாக மேற்கொண்டு வருகிறது அரசு அலுவலர் குறைந்த வாடகைகளான குடியிருப்புகளின் தேவையை அதிகரித்து வருவதை நிறைவு செய்யும் வகையில் சென்னை சைதாப்பேட்டை சாடண்ட நகரில் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவில் மூன்று லட்சம் சதுரடி பரப்பில் தொண்ணூத்தஞ்சு பி மற்றும் நூற்றி முப்பத்தி மூணு சி வகை குடியிருப்புகள் கட்டுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது ஓய்வூதியதாரர் இலக்க நேரிட்டால் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஓய்வூதியதாரர்களின் குடும்ப பாதுகாப்பு நிதி திட்டத்தில் நிதி உதவியாக ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலாம் ஆண்டில் முப்பத்தி ஒன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வரை பத்தொன்பதாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி நாலு ஓய்வூதியதாரர் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு தொண்ணூத்தாறு கோடி ரூபாய் நிதி உதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை தமிழர்கள் நலனிற்காகவும் அவர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்காகவும் இந்த அரசு முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது முகாம் வாழ் இலங்கை தமிழர்களுக்கு புதிதாக ஏழாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வீடுகள் கட்டித்தரப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது நூற்றி எழுபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் முதற்கட்டமாக மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி பத்து வீடுகளுக்கான பணிகள் தொடங்கப்பட்டதில் இதுவரை ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஓரு வீடுகளின் பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளன மீதமுள்ள பணிகள் நிறைவு பெறும் தருவாயில் உள்ளன விரைவில் இரண்டாம் கட்ட பணிகளும் தொடங்கும் பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளுக்கு உடனுக்குடன் தீர்வு காண்பதற்கு இந்த அரசு உயர் முன்னுரிமை வழங்கி வருகிறது முதல்வரின் முகவரி திட்டத்தில் இதுவரை பெறப்பட்ட இருபது லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரம் மனுக்களில் பத்தொன்பது லட்சத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் மனுக்களுக்கு உரிய தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது மனுக்களுக்கு காணப்பட்ட தீர்வுகளின் மீது மனுதாரர்களிலிருந்து பின்னூட்டங்கள் பெறப்பட்டு உரிய மேல் நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன பொதுமக்கள் அரசு அலுவலகங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியமின்றி அவர்கள் அதிகமாக அணுகும் பதிமூன்று அரசு துறைகள் சார்ந்த கோரிக்கைகளை பெற்று முப்பது நாட்களுக்குள் தீர்வு காணும் வகையில் மக்களுடன் முதல்வர் என்ற புதிய திட்டம் தொடங்கப்பட்டது இதுவரை இத்திட்டத்தின் கீழ் மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் மனுக்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது இதன் அடுத்த கட்டமாக ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியரும் இனி ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு நாள் பட்டாளவில் ஒரு ஊரில் ஒரு நாள் முழுவதும் கள ஆய்வில் ஈடுபட்டு அரசு அலுவலகங்களை ஆய்வு செய்து மக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்து அரசின் அனைத்து நலத்திட்டங்களும் சேவைகளும் தங்கு தடையின்றி மக்களை சென்றடைவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கோடு உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் என்ற புதிய திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது இவ்வாறு ஒட்டுமொத்த அரசு இயந்திரமும் கடைக்கோடி மக்களை தேடிச் சென்று அவர்களுக்கு தேவையான அரசு சேவைகளை உடனுக்குடன் வழங்கிட இந்த அரசு தொடர்ந்து முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத்துறையின் மூலம் பல்வேறு அரசு அறிவிப்புகளுக்கான ஆணைகள் வெளியிடப்படுவதை தொடர்ந்து கண்காணிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அத்திட்டங்கள் பலன்கள் தாமதமின்றி மக்களுக்கு சென்றடைவதை உறுதி செய்திட மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் கள ஆய்வில் முதலமைச்சர் என்ற புதிய முன்னெடுப்பின் மூலம் மாவட்டங்களுக்கு நேரடியாக சென்று ஆய்வுகளை மேற்கொண்டார் இதுவரை ஆறு மண்டலங்களில் இருபத்தி நான்கு மாவட்டங்களுக்கான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன மாநிலத்தில் சமூக பொருளாதார மாற்றத்தை ஏற்படுத்த செயல்படுத்தப்படும் மாபெரும் கட்டமைப்பு திட்டங்களை முத்திரை திட்டங்கள் ஐகானிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு அதன் முன்னேற்றங்கள் குறித்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் தலைமையில் ஆய்வுக் கூட்டங்கள் நடத்
மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை முறையாக பேணி பாதுகாத்திலவும் சமூக நல்லிணக்கத்தை நிலைநிறுத்திலவும் இந்த அரசு உயர் முன்னுரிமை அளித்ததன் விளைவாக தமிழ்நாட்டில் மூன்று ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து அமைதி நிலவி வருகிறது பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பிற்கு சிறப்பு முக்கியத்துவம் அளித்து காவல்துறையின் செயல்பாடுகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன இதனால் தேசிய அளவில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான நகரங்களின் பட்டியலில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள நகரங்கள் முன்னிலை வகிக்கின்றன மேலும் போதைப் பொருள்கள் பயன்பாடு மற்றும் கடத்தல்களை தடுப்பதற்கும் இந்த அரசு மிக கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது பொதுமக்கள் அச்சமின்றி இருக்கவும் அவர் தம் உடைமைகளுக்கான பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தவும் திறன்மிகு காவலர் ஸ்மார்ட் காவலர் என்ற புதிய செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் நாற்பத்தி புதிய காவல் நிலையங்கள் தொடங்கப்பட்டன அவற்றில் முப்பத்தொன்பது அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையங்களும் அடங்கும் மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று காவல் நிலையங்களிலும் முன்னூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு சிறப்பு பிரிவுகளிலும் காவல்துறையினரை நவீனமயமாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் குற்றம் மற்றும் குற்றவாளிகளை கண்காணிக்கும் வலைப்பின்னல் திட்டத்தை சிசிடிஎன்எஸ் மேம்படுத்தி பொதுமக்களிடத்திலிருந்து இணைய வழியில் புகார்களை பதிவு செய்வது பிற துறைகளுடன் தகவல் பரிமாற்றம் போன்ற அம்சங்களுடன் இணைய வழியில் சிசிடிஎன்எஸ் டூ பாயிண்ட் ஓ என்ற ஒரு புதிய திட்டம் நூற்றி இருபத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் செயல்படுத்தப்படும் தீயணைப்பு துறையினை வலுப்படுத்தவும் நவீனமயமாக்கவும் பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவின் நிதி உதவியோடு முன்னூற்றி எழுபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் நவீன தீயணைப்பு வாகனங்கள் மற்றும் சிறப்பு மீட்பு கருவிகள் வாங்கிட நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் இந்த அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது திரைச்சாலைகளை நவீனமயமாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் நூற்றி நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் திருவெரும்பூர் பகுதியில் ஒரு புதிய உயர் பாதுகாப்பு கொண்ட நவீன சிறைச்சாலை கட்டப்படும் மேலும் தடய அறிவியல் துறையை முழுமையாக நவீனமயமாக்கும் நோக்கோடு ஒரு புதிய திட்டம் நிறைவேற்றப்படும் இந்த ஆண்டு இருபத்தாறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தடய அறிவியல் துறைக்கு தேவையான புதிய கருவிகள் கணினி ஆகியவை வழங்கப்படும் தமிழ்நாட்டில் வணிகர்களிடமிருந்து வழி நிலுவையை எளிய முறையில் வசூலிப்பதற்கு சமாதான திட்டம் ஒன்றை இந்த அரசு அறிவித்தது இத்திட்டத்தின் கீழ் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு கீழ் வரி அபராதம் வட்டி ஆகியவை நீண்டகாலமாக நிலுவையில் வைத்திருந்த சிறு வணிகர்களுடைய நூற்றி நாற்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் நிலுவைத் தொகை அனைத்தும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன வணிக வரித்துறையின் வரி வருவாயை பெருக்குவதிலும் வரி ஏய்ப்புகளை கண்டுபிடித்து குறைப்பதிலும் வணிக வரித்துறைக்கு உதவி செய்திட ஹைதராபாத் இந்திய தொழில்நுட்ப கழகத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டு பெருந்தரைவு பகுப்பாய் மின்பொருளை பயன்படுத்தி பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக் சொல்யூஷன் துறையின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி வருவாயை பெருக்கவும் வரி ஏய்ப்பை தடுத்திடவும் தரகுகோல் பகுப்பாய் மையம் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் யூனிட் ஒன்று தலைமை அலுவலகத்தில் புதிதாக ஏற்படுத்தப்படும் நிகழ் நேரத்தில் கணிப்பகுப்பாய்வை மேற்கொள்ளும் வகையில் தகுந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மற்றும் பெருந்தரைவு கணிப்பகுப்பாய்வு மென்பொருள் கணினி கட்டமைப்புடன் அமைய இருக்கும் இந்த புதிய அமைப்பை ஏற்படுத்திட நான்கு கோடி ரூபாய் செலவிடப்படும் பத்திரப்பதிவு துறையின் கணினி மயமாக்கலை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில் ஸ்டார் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ கீழ் பத்திரப்பதிவு முறையில் பெருந்தரைவு பகுப்பாய்வு செயற்கை நுண்ணறிவு இயந்திரவழி கற்றல் ஆகிய உயர் தொழில்நுட்ப உத்திகளை பயன்படுத்தி பத்திரப்பதிவு சேவையை நவீன முறையில் வழங்கிட முன்னூற்றி இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான ஒரு புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது பதிவுத்துறை அலுவலகங்களுக்கு புதிய சொந்த கட்டடங்கள் கட்டப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தின் அடிப்படையில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட பழமையான வலுவிழந்த கட்டடங்களில் முதல் கட்டமாக எழுபத்தோரு இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு அவ்விடங்களில் புதிய கட்டடங்கள் கட்ட நூற்றி முப்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது நிகழ் நேர மழைப்பொழிவு மற்றும் வானியல் அளவீடுகளை பெறுவதற்காக ஆயிரத்தி நானூறு புதிய தானியங்கி மழைமானிகளையும் நூறு புதிய தானியங்கி வானிலை நிலையங்களை மறுவிட அரசு முப்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது மேலும் வானிலை முன்னறிவிப்புகள் மற்றும் அதிதிறன் மிக்க விரைவான கணினி சேவைகளை பெறவும் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துடன் ஸ்பேஸ் அப்ளிகேஷன் சென்டர் எஸ்ஏசி புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது வெள்ளம் புயல் நில அதிர்வு போன்ற இயற்கை பேரிடர்களை கண்காணித்து பேரிடர் அபாய குறைப்பிற்கான கள நிலவரங்களுக்கு உகந்த செயல்பாட்டு உத்திகளை வகுக்க ஏதுவாக தொழில்நுட்ப மையம் ஒன்றும் அமைக்கப்படும் வானிலை முன்னறிவிப்பை வலுப்படுத்தும் வகையில் ராமநாபுரம் ஏற்காடு ஆகிய இடங்களில் இரண்டு சிபேண்ட் டாப்ளர் ரேடார்கள் ஐம்பத்தாறு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைப்பதற்கான ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது நமது மாநிலத்தின் கடன் பொருளாதாரத்தின் கிரெடிட் எக்கானமியின் அளவு வரவு செலவு திட்டத்தை விட மூன்று மடங்கு அதிகமாகும் எனவே மாநிலத்தின் பரவலான வளர்ச்சிக்கு வலுவான கடன் பொருளாதாரம் இன்றியமையாதாகும் இதனை நன்கு உணர்ந்துள்ள இந்த அரசு வேளாண்மை சிறு குறு நிறுவனங்கள் மகளிர
இது கடந்த ஆண்டை விட பதினான்கு சதவீதம் அதிகமாகும் துரிதமான நிதி மேலாண்மை கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் மற்றும் கத கடன் நிலைத்தன்மை டெட் சஸ்டைனபிலிட்டி ஆகியவையே சிறந்த நிதி மேலாண்மையின் தூண்களாகும் பல்வேறு துறைகளின் சார்பாக எண்ணற்ற வங்கி கணக்குகளில் சேமிப்பு நிதியினை பயன்படுத்தாமல் வைத்துள்ள நிலையில் மறுபுறம் அரசு கடன் பெற்று செலவினங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது இந்த நிலையை மாற்றிட பல்வேறு துறைகளில் உள்ள திட்டங்களில் பயன்படுத்தாத சேமிப்பு பணத்தை அரசிற்கு திரும்ப செலுத்திட இந்த அரசு சிறப்பு பணிக்குழு ஒன்றை அமைத்தது மேலும் இதுபோன்ற நிகழ்வுகளை வருங்காலத்தில் தடுப்பதற்கு பல்வேறு துறைகளுக்கு அவர்களின் தேவைக்கேற்ப உரிய நேரத்தில் நிதி விடுவிப்பதற்கான தொழில்நுட்ப ரீதியான தீர்வை இந்த அரசு உருவாக்கியுள்ளது இந்த அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள பொது நிதி கண்காணிப்பு அமைப்பு பி எஃப் டி எஸ் பதிமூணு துறைகளில் முப்பத்தாறு முக்கிய திட்டங்களில் அரசு நிதியினை விடுவிப்பதில் இருந்து பயனாளிகளின் வங்கி கணக்கில் அந்நிதி சென்று சேரும் வரை கண்காணிக்க முடியும் இதன் மூலம் திட்டங்களின் செயல்படுத்தும் வேகத்திற்கேற்றாற்போல் அரசு நிதி விடுவிக்கப்படுவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அது மட்டுமின்றி அரசுக்கு தேவைக்கு மேல் கடன் வாங்காமல் நமது வட்டி செலவினத்தையும் குறைக்க உதவுகிறது நடப்பு நிதியாண்டில் மின்னணு ஒப்பந்த புள்ளி முறை இவ்வரசால் ஒன்னு நாலு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு இதுவரை ஒன்று புள்ளி மூணு லட்சம் ஒப்பந்த புள்ளிகள் கோரப்பட்டுள்ளன என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் ஒப்பந்தங்களில் மின்னணு வங்கி உத்தரவாத முறை மின்னணு ஒப்பந்த புள்ளி வலைதளத்தில் இந்த அரசால் அறிமுகப்படுத்தப்படும் இந்த முன்னெடுப்புகளின் தொடர்ச்சியாக இ சேவை மையங்களின் வாயிலாக ஒன்னு ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு முதல் அனைத்து துறைகளின் ஒப்பந்தக்காரர்கள் பதிவும் மின்னணு முறையில் மேற்கொள்ளப்படும் மாண்புகு பேரவைத் தலைவர்களே நான் இதுவரை இந்த அரசின் முக்கிய சீர்திருத்தங்களையும் முன்முயற்சிகளையும் எடுத்துரைத்துள்ளேன் தற்போது மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த நிதிநிலைமையை விளக்க விழைகிறேன் சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கு ஒன்றிய அரசிடமிருந்து ஒப்புதல் கிடைப்பதில் காலதாமதம் ஏற்படுவதால் அத்திட்டத்திற்கான முழு செலவையும் மாநில அரசு தனது நிதியிலிருந்து ஏற்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது இதன் விளைவாக அரசிற்கு நடப்பாண்டில் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவிலும் ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் முப்பது ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு முதல் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி இழப்பீடு நிறுத்தப்பட்டதால் ஆண்டொன்றுக்கு சுமார் இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இத்தகைய சவால்கள் நிறைந்த சூழ்நிலையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை கடந்த மாத கடந்த மார்ச் மாதம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது நடப்பாண்டில் ஏற்பட்ட இரு தொடர் பேரிடர்கள் ஏற்படுத்திய பாதிப்பு இந்த சூழ்நிலையை மேலும் மோசமடைய செய்து மாநிலத்தின் நிதிநிலைமையை கடுமையாக பாதித்துள்ளது தேவையான நிவாரணத் தொகை வழங்குவதற்கும் தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்வதற்கும் எதிர்பாராத செலவினம் ஏற்பட்டது உள்ளதுடன் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வருவாய் இழப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது பல முறை ஒன்றிய அரசிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்ட போதிலும் தேசிய பேரிடர் நிவாரண நிதியிலிருந்து எந்த ஒரு நிதியையும் மாநில அரசுக்கு இதுவரை வழங்கவில்லை மாநிலத்தின் எதிர்பார்ப்பிற்கு நேர்மாறாக மாநில அரசின் நிதிநிலையை மேலும் பாதிக்கும் வகையில் கடன் வாங்கும் வரம்பு குறித்து ஒன்றிய அரசு கடுமையான நிபந்தனைகளை விதிப்பதன் மூலம் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்காக நிதி ஆதாரங்களை திரட்டும் மாநில அரசின் அதிகாரத்தையும் ஒன்றிய அரசு கட்டுப்படுத்துகிறது இத்தகைய கடுமையான நிபந்தனைகளுள் ஒன்றின் விளைவாக நடப்பு ஆண்டில் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்திற்கு மாநில அரசு இழப்பீட்டு நிதியாக பதினேழாயிரத்தி நூத்தி பதினேழு கோடி ரூபாயை வழங்கியுள்ளது இந்த நிபந்தனையை நிறைவேற்ற தவறும் நேர்வில் அதற்கு இணையான தொகை நமது கடன் வாங்கும் வரம்பிலிருந்து கழிக்கப்படும் மேலும் இதேபோன்று அடுத்த நிதியாண்டிலும் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்துக்கு இழப்பீட்டு நிதியாக பதினாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட வேண்டும் மின்துறையில் சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்கு இந்த அரசு உறுதி கொண்டுள்ள அதே வேளையில் இத்தகைய நிபந்தனை மாநில அரசின் நிதிநிலையின் மீது பெரும் சுமையை ஏற்படுத்தி வளர்ச்சி பணிகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டை பாதிக்கிறது கடந்த காலத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட உதய் திட்டத்தினை போன்று இந்த தொகையினையும் நிதி பற்றாக்குறை மற்றும் கடன் உச்சவரம்பு கணக்கீட்டிலிருந்து நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை மாநில அரசு ஒன்றிய அரசிடம் முன்வைத்திருக்கிறது இச்சூழ்நிலையில் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் ஆண்டின் வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் மூணு லட்சத்தி எட்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ள வருவாய் செலவினங்கள் திருத்த மதிப்பீடுகளில் மூன்று லட்சத்தி பதினேழாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் மின் பகிர்மான கழகத்திற்கு பதினையாயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு கோடி ரூபாய் நிதி இழப்பீடு பேரிடர் நிவாரண உதவி மற்றும் சீரமைப்பு செலவினங்களுக்காக இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய் கோடி ரூபாய் ஆகியவற்றால் வருவாய் செலவினத்தில் உயர்வு ஏற்பட்ட போதிலும் திறன்மிக்க நிதி மேலாண்மை மூலம் வருவாய் செலவினங்களின் உயர்வு ஒன்பதாயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் அளவிற்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது வருவாய் வரவுகளை பொறுத்தவர
இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஓராயிரத்து நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ள மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் திருத்த மதிப்பீடுகளில் ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரத்து நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இயற்கை பேரிடர்களின் தாக்கத்தினால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் ஆண்டின் வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் இருபது புள்ளி ஆறு ஒன்று சதவீதம் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட வரி வருவாயின் வளர்ச்சி திருத்த மதிப்பீடுகளில் பதிமூணு புள்ளி ரெண்டு ஆறு சதவீதம் என குறைவாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தின் சொந்த வரி அல்லாத வருவாய் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகள் ஒப்பிடுகையில் கணிசமாக உயர்ந்து திருத்த மதிப்பீடுகளில் முப்பதாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி ஓரு கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது வரி விகிதங்களை சீரமைத்தல் வசூலிக்கும் திறனை மேம்படுத்துதல் போன்ற வரசால் மேற்கொள்ளப்பட்ட வருவாயை அதிகரிக்கும் முயற்சிகளின் விளைவாக இந்த உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது ஒட்டுமொத்தமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டம் வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீட்டை விட சிறிதளவு குறைவானதாகும் வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் டூ ஹண்ட்ரடு ஒன்றிய அரசிடம் இருந்து பெறும் ஒன்றிய அரசிடம் இருந்தும் ஒன்றிய அரசிடம் இருந்து மத்திய வரிகளில் மாநில அரசின் பங்கு ஆகியவை ஒன்றிய அரசின் நிதி பங்கீட்டில் அடங்கும் ஒன்றிய அரசிடம் வந்து பெறப்படும் கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இது இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் ஆண்டில் எதிர்பார்த்த அடிப்படை ஒட்டுமொத்தமாக ஒட்டுமொத்தமாக இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலுத்த திட்ட மதிப்பீடுகளில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவ சிறிதளவு குறைவானதாகும் வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டிருந்த ஒன்றிய அரசின் வரிகளில் மாநில அரசின் பங்கு திருத்த மதிப்பீடுகளில் நாற்பத்தையாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது ஒன்றிய அரசு தனது வரி வசூல் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்த்ததன் அடிப்படையில் திருத்த மதிப்பீடுகளில் இந்த உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது ஒட்டுமொத்தமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பது கோடி ரூபாயாக இருந்த வருவாய் பற்றாக்குறை ஒப்பிடுகையில் திருத்த மதிப்பீடுகளில் வருவாய் பற்றாக்குறை நாற்பத்தி நான்காயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் அதிகரிக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்டத்தில் முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி பதினேழு கோடி ரூபாயாக இருந்த மதிப்பிடப்பட்ட தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்திற்கான இழப்பீட்டு நிதி நீங்களான வருவாய் பற்றாக்குறை திருத்த மதிப்பீடுகளில் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறு கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது பேரிடர்களின் விளைவாக வருவாயிலும் செலவினங்களிலும் பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்ட போதிலும் வருவாய் பற்றாக்குறை அரசு திறன்பட நிர்வகித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் நாற்பத்தி நான்காயிரத்தி மூவாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்ட இந்த மூலதன செலவினங்கள் திருத்த மதிப்பீடுகளில் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் பத்தாயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டிருந்த நிகர கடன்கள் மற்றும் முன்மணங்கள் திருத்த மதிப்பீடுகளில் ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி நான்கு கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இரு தொடர் பேரிடர்கள் ஏற்பட்டதன் விளைவாக திட்டங்களை விரைந்து செயல்படுத்துவது ஏற்பட்ட தொய்வே இதற்கு காரணமாகும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் தொண்ணூத்தி கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்ட நிதி பற்றாக்குறை திருத்த மதிப்பீடுகளில் தொண்ணூத்தி கோடி ரூபாயாக சிறிதளவு அதிகரிக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது மாநில மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பு குறையும் என மதிப்பிட்டதன் காரணமாக இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் மாநில மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பில் மூன்று புள்ளி இரண்டு ஐந்து சதவீதமாக மதிப்பிடப்பட்ட நிதி பற்றாக்குறை திருத்த மதிப்பீடுகளில் மூன்று புள்ளி நான்கு ஐந்து சதவீதமாக அதிகரிக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது தற்போது நான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளை விளக்க விளைகிறேன் மாநில பொருளாதார வளர்ச்சி வரி விகிதங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மாற்றங்கள் மற்றும் வரி வசூலில் திறன் மேம்பாடு ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்கான மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் மதிப்பீடுகள் பதினாலு புள்ளி ஏழு ஒன்று சதவீதம் வளர்ச்சியுடன் ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஐயாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதில் வணிக வரிகள் மூலம் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் முத்திரைத்தாள் மற்றும் பதிவு கட்டணங்கள் மூலம் இருபத்தி மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபது கோடி ரூபாய் 
மாநில ஆயத்தீர்வுகள் மூலம் பனிரெண்டாயிரத்தி இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மற்றும் வாகனங்கள் மீதான வரிகள் மூலம் பதினோராயிரத்தி ஐநூத்தி இருபது கோடி ரூபாய் அடங்கும் மாநிலத்தின் சொந்த வரி அல்லாத வருவாயில் காணப்படும் வளர்ச்சி அதே அளவில் நீடிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் முப்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது வரும் நிதியாண்டில் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி இழப்பீடு முற்றிலும் நின்றுவிடும் என்பதால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் ஆண்டிற்கான திருத்த மதிப்பீடுகளுடன் ஒப்பிடும் போது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் ஒன்றிய அரசிடமிருந்து பெறப்படும் உதவி மானியங்கள் குறைத்து இருபத்தி மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்கான ஒன்றிய அரசின் ஒதுக்கீடுகளின் அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் ஒன்றிய அரசின் வரிகளில் மாநில அரசின் பங்கு நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்டத்தில் மொத்த வருவாய் செலவினம் மூணு லட்சத்தி நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி இருநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது பொறுப்பேற்ற செலவினங்களான சம்பளங்கள் ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் வட்டித் தொகை வழங்குவதற்கான மதிப்பீடுகள் அதிகரித்துள்ளது மானியங்கள் மற்றும் உதவி மானியங்கள் வழங்குவதற்கான மதிப்பீடுகள் ஒரு லட்சத்தி கோடி ரூபாய் என உயர்த்தி மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதற்கு முக்கிய காரணம் கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டத்தினை முதன் முறையாக முழு ஆண்டிற்கும் செயல்படுத்த உள்ளதால் ஏற்படும் கூடுதல் செலவினம் ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் ஆகும் ஒட்டுமொத்தமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பரிமாண கழகத்தின் இழப்பீட்டிற்காக நிதி பதினாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாயும் சேர்த்து வருவாய் பற்றாக்குறை நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இருநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாயாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இழப்பீட்டுத் தொகை நீங்களாக வரும் ஆண்டில் வருவாய் பற்றாக்குறை முப்பத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாயாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த வருவாய் பற்றாக்குறை இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகள் உள்ள தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் மின் பகிர்மான கழகத்திற்கான இழப்பீட்டு நிதி நீங்களான வருவாய் பற்றாக்குறை விட குறைவாக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் மூலதன செலவினம் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நான்காம் ஆண்டிற்கான திருத்த மதிப்பீடுகள் ஒப்பிடும் போது பனிரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஒன்று சதவீத வளர்ச்சி உள்ளதாகும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கான செலவினம் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாயில் இருந்து பனிரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாயாக அதிகரித்ததன் காரணமாக நிகர கடன்கள் மற்றும் முன்பணங்கள் பதினோராயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி மூணு கோடி ரூபாயாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது கட்டமைப்பு திட்டங்களை பெருமளவில் முதலீடு செய்வதுடன் மாநிலத்தின் மூலதன செலவினத்தை அதிகரிப்பதிலும் இந்த அரசு உறுதியாக உள்ளது மொத்தத்தில் நிதி பற்றாக்குறை ஒரு லட்சத்தி எட்டாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூறு கோடி ரூபாயாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இது மாநில மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் மூணு புள்ளி நான்கு நான்கு சதவீதம் ஆகும் பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் மாநிலத்தின் வளர்ச்சியை பாதிக்காமல் நிதி பற்றாக்குறையை கட்டுப்படுத்தும் சீரிய நிதி நிர்வாக மேலாண்மையை இந்த அரசு கடைபிடித்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணாம் ஆண்டில் மூன்று புள்ளி நான்கு ஆறு சதவீதமாக இருந்த நிதி பற்றாக்குறையை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் மூன்று புள்ளி நான்கு ஐந்து சதவீதமாகவும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் மூணு புள்ளி நான்கு நாலு சதவீதமாகவும் குறைத்துள்ளது மாநிலத்தின் வரவு செலவு திட்ட வருவாய் ஆதாரங்களில் இருந்தே தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பயிர்மான கழகத்திற்கு இழப்பீட்டு நிதி வழங்கிய பின்னும் பேரிடர்களால் கடும் பாதிப்பை சந்தித்த போதிலும் நிதி பற்றாக்குறையை குறைத்து இந்த அரசு சாதனை புரிந்துள்ளது பல்வேறு சவால்களுக்கு இடையிலும் திறன்மிகு நிதி மேலாண்மை உறுதியாக கடைபிடித்து அதே நேரத்தில் மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற இந்த அரசு உறுதி கொண்டிருப்பதை தடைகளை தாண்டி வளர்ச்சியை நோக்கி பயணிக்கும் இந்த வரவு செலவு திட்டம் கோடிட்டு காட்டுகிறது அண்மையில் பதினாறாவது நிதிக்குழுவை ஒன்றிய அரசு அமைத்துள்ளது தமிழ்நாடு போன்ற வளர்ச்சியடைந்த மாநிலங்களுக்கு ஒன்றிய அரசின் வரிகளை பகிர்ந்தளிப்பதில் முந்தைய நிதிக்குழுக்களால் இழைக்கப்பட்டுள்ள வரலாற்று அநீதியை டாக்டர் அரவிந்த் பனகாரியாவின் தலைமையில் உள்ள நிதிக்குழுவினால் சரி செய்யப்படும் என்று இந்த அரசு நம்புகிறது தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை காரணம் கூறாமல் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு கை கொடுக்கும் வகையில் தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்கப்பட வேண்டிய உரிய நிதியை உறுதி செய்யும் நியாயமான முறையை நாங்கள் எதிர்நோக்குகிறோம் மாண்பு மிகு பேரவைத் தலைவர்களே இந்திய திருநாடு விடுதலை பெற்ற பின் நாட்டில் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்களும் த
which had achieved rapid progress within a relatively short period despite its starting from appalling levels of poverty deprivation and inequality tamil nadu initiated bold social programs and has some of the best public services among all indian states and many of them are accessible to all on a non discriminatory basis tamil nadu has one of the highest per capita income and lowest poverty rates among all indian states this is an important example of the complementarity between economic growth and public support கடந்த 75 ஆண்டுகளில் நாட்டின் சில மாநிலங்கள் பொருளாதார வளர்ச்சி மட்டும் அடைந்தன மற்ற சில மாநிலங்கள் கல்வி சுகாதாரம் என சமூக குறியீடுகளில் மட்டும் முன்னேற்றம் அடைந்தன மாற்றாக சமூக முன்னேற்றம் தொழில் வளர்ச்சி என அனைத்து தளங்களிலும் பிரி வளர்ச்சி பெற்று தமிழ்நாடுதான் முத்துரையை வைத்துள்ளது குறிப்பிட்டு சொல்வதென்றால் ஏற்றுமதி தயார் நிலை குறியீட்டில் நாட்டிலேயே முதலிடும் மின்னணு பொருள்கள் மோட்டார் வாகனங்கள் உற்பத்தியிலும் ஏற்றுமதியிலும் நாட்டில் முதலிடும் புத்தளில் சூழல் அமைவுக்கான தரவரிசையில் முன்னணி மாநிலம் தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் மகளிரின் பங்கேற்பு நாட்டிலேயே முதன்மை உயர்கல்வி சேர்க்கையில் நாட்டிலேயே முதலிடம் தேசிய தரவரிசை பட்டியலில் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு கல்வி நிறுவனங்கள் இடம்பெற்று நாட்டிலேயே முதலிடம் இவ்வாறு உலகமே வியந்து பாராட்டும் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு தயராது உழைத்த தலைவர்கள் பலரும் இம்மாமன்றத்தில் ஓவியமாக உறைந்து நின்றாலும் நம் எண்ணங்களில் எந்தெந்தும் நிறைந்து நம்மை வழிநடத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள் அந்த வழியில் நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தலைமையில் நாம் எல்லாம் பணியாற்றுவது நமக்கு கிடைத்த பெருமை காவல் குழவி ஓம்பு கொள்பவரின் ஓம்புமதி அழிதோ தானே அது பெருள் அருங்குறை திரை அருங்குறைத்தே ஓர் அரசன் தன்னுடைய குடிமக்களை ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தையை காப்பது போல் பாதுகாத்திட வேண்டும் என புறநானூற்று பாடல் ஒன்று அழகுற விளக்குகிறது அதே வழியில் நல்லாட்சி நடத்தி வரும் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் பாதுகாப்பான கரங்களை பற்றி தமிழ்நாட்டின் மக்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் தங்களுடைய வெற்றி பயணத்தை தொடர்ந்து வருகின்றனர் மாண்புமிகு பேரவை தலைவர்களே இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை தயாரிப்பதற்கு தயாராது உழைத்த நிதித்துறையின் முதன்மை செயலாளர் திரு த உதயச்சந்திரன் நீயாப்பா அவர்களுக்கும் நிதித்துறையின் பிற அலுவலர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியையும் பாராட்டையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை செதுக்கிட தேவையான பல ஆலோசனைகளையும் வழிகாட்டுதலும் வழங்கிய மாண்புமிகு முதலமைச்சர்களுக்கு மீண்டும் என் மனம் நிறைந்த நன்றிகளை நான் உரித்தாக்குகிறேன் நான் பிறந்த விருதுநகர் மாவட்டத்தில் தோன்றி தங்க தமிழ் பாடலை பாடிய ஆண்டால் குறிப்பிட்டு சொன்னதைப் போல இத்தைக்கும் ஏழேல் பிறவிக்கும் உற்றோமே ஆமே உனக்கே நாம் ஆட்சேபம் என்ற வரியை நினைவு கூர்ந்து முத்தமிழறிஞர் கலைஞர்கள் உறங்கும் இடம் நோக்கும் பொழுது என் உரையை நான் நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க தமிழ் வெல்க தமிழ்நாடு நன்றி நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இருபது ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அன்று வினாக்கள் விடைகள் நேரத்தை ஒத்திவைப்பது குறித்து மாண்புமிகு தீர்மான குறித்து தீர்மானம் மாண்புமிகு அவை முன்னோர்கள் நீங்களே சொல்றீங்க அப்புறம் தீர்மானம் மாண்புமிகு பேரவை தலைவர்களே சட்டப்பேரவையின் முதல் ஒரு மணி நேரம் வினாக்கள் விடைகள் என்று உள்ள சட்டமன்ற பேரவை விதி முப்பத்தி ரெண்டை நாளை இருபது ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி நாலு தளர்த்தி அந்நேரத்தை அரசினர் அலுவலுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறேன் மாண்புமிகு அவை முன்னோர் அவர்களின் தீர்மானம் பேரவையின் முடிவுக்கு விடப்படுகிறது ஏற்போர் ஆம என்க மறுப்போர் இல்லை என்க மறுப்போரே இல்லை என்று கருதுகிறேன் மறுப்போரே இல்லை தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேறியது இருபது ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு செவ்வாய்க்கிழமை வினாக்கள் விடைகள் நேரம் இல்லை பேரவையின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் முடிவுற்றன பேரவை மீண்டும் நாளை காலை பத்து மணிக்கு கூடும் வணக்கம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நிதியாண்டுக்கான தமிழ்நாடு அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையை தற்போது நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தாக்கல் செய்தார் அந்த காட்சி நேரலையில் பார்த்தோம் அப்போது அரசு பல்வேறு புதிய திட்டம் சார்ந்த அறிவிப்புகளையும் வெளியிட்டிருக்கிறது குறிப்பாக கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் தாய் மாணவன் திட்டம் 
அரசுடைய முத்திரை பதிக்கக்கூடிய திட்டங்கள் தொடர்பாக குறிப்பாக புதுமை பெண் திட்டம் தமிழ் புலவன் திட்டம் போன்ற புது புது திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த திட்டம் தொடர்பாக அதனுடைய சாதக பாதங்கள் தொடர்பாக விவாதிப்பதற்காக நம்முடன் அரங்கத்தில் சிறப்பு விருந்தினர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் அவருடன் பேசுவதற்கு முன்னதாக ஒரு சிறிய இடைவேளை வாரம் இருக்கிறது மாணவர்களுக்கும் கொண்டு வரலாம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தொடங்கப்படும் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிறுவனங்களில் பயிரும் மாணவர்களின் கல்வி கற்றல் தரத்தின மேம்படுத்திட திறன்மிகு வகுப்பறைகள் அமைக்கப்படும் தமிழ்நாட்டில் மருத்துவ துறையின் தொடர் முயற்சிகளினால் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் அடைய வேண்டிய கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம் தொடர்பான நிலைத்த வளர்ச்சி இலக்குகளை சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் நமது மாநிலம் ஏற்கனவே எட்டியுள்ளது இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் தொற்றா நோய்களின் பரவல் அதிகரித்து வருவதை கருத்தில் கொண்டு தொற்றா நோய் உண்டாக்குவதற்கு முக்கிய காரணிகளாக விளங்கும் உயர் ரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை நோய் போன்றவற்றை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் அவசியம் இந்த நோக்கத்தோடு மக்களை தேடி மருத்துவம் என்னும் ஒரு மகத்தான திட்டத்தினை தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது குடும்பத்தில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் வீட்டிலிருந்தே பயன்பெறும் வகையில் சேவைகளை வழங்கும் இத்திட்டத்திற்காக இருநூற்றி நாற்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் மருத்துவ காப்பீட்டினை பயன்படுத்தி நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் அரசு மருத்துவமனைகளின் பங்களிப்பை ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேலாக உயர்த்து நாட்டிலேயே முதன்மை மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது இந்த மருத்துவமனைகளில் கட்டமைப்பை மேலும் மேம்படுத்தி உயர் சேவைகளை வழங்குவதற்காக காப்பீட்டு தொகுப்பு நிதியிலிருந்து இருநூறு கோடி ரூபாய் செலவிடப்படும் விலை மதிப்பற்ற மனித உயிர்களை காத்து ரெண்டு லட்சம் நபர்களுக்கு மேல் பயன்பெற்றுள்ள நாட்டிலேயே முன்னோடியான இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் நாற்பத்தெட்டு திட்டத்தை மேலும் மேம்படுத்திட இந்த அரசு முனைந்துள்ளது சிகிச்சை செலவுகளை கருத்தில் கொண்டு இத்திட்டத்தின் கீழ் விபத்து நடந்த முதல் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் வழங்கப்படும் இலவச சிகிச்சைக்கான உச்சவரம்பு தொகை ஒரு லட்சம் ரூபாயிலிருந்து இரண்டு லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் மாநிலம் முழுவதிலும் உள்ள தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகள் மற்றும் நோய் கண்டறிதல் சேவைகளுக்கான கட்டமைப்பு வசதிகள் வரும் நிதியாண்டில் மேலும் மேம்படுத்தப்படும் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அரியலூர் மாவட்டம் செந்துரை காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருப்பெரும்புதூர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் ஆகிய அரசு மருத்துவமனைகளிலும் தேனி மற்றும் சேலம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளிலும் ஐம்பது படுக்கையில் கொண்ட ஆறு தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகள் நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்படும் அதே போல் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துரை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் நாற்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நூறு படுக்கையில் கொண்ட தீவிர சிகிச்சை பிரிவு கட்டப்படும் மேலும் எண்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாயில் இருபத்தைந்து வட்டம் மற்றும் வட்டம் சாரா மருத்துவமனைகளுக்கு கூடுதல் கட்டடங்கள் கட்டப்படும் சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையும் அறுபத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் செலவில் மேம்படுத்தப்படும் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உயர்தர சிகிச்சைகளை அளிப்பதோடு இந்நோயை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டுபிடிப்பது புற்றுநோயால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை குறைத்திட மிகவும் அவசியமாகும் இந்த வகையில் மாநிலத்தில் உள்ள பல்வேறு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் புற்றுநோய் சிகிச்சை துறைகளை இந்த அரசு மேம்படுத்தியுள்ளது புற்றுநோய் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது நோய் வந்த பின் ஆரம்ப நிலையிலேயே அதனை கண்டறிவது தகுந்த சிகிச்சை அளிப்பது மற்றும் புனர்வாழ்வு சேவைகள் அளிப்பது போன்ற பல்வேறு நோய் மேலாண்மை உத்திகளை கொண்டு ஒரு புதிய புற்றுநோய் மேலாண்மை இயக்கத்தை இந்த அரசு செயல்படுத்தும் அரசு அறிஞர் அண்ணா நினைவு புற்றுநோய் மருத்துவமனைக்கு தேவையான உயர்தர சிகிச்சைக்காக கூடுதல் உயர்நிலை புற்றுநோய் கருவிகள் வழங்கப்பட்டு அதை உயர்தரன் மையமாக சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் தரம் உயர்த்தப்படும் இருபத்தைந்து அரசு மருத்துவமனைகளில் சிறப்பு போதை பழக்க மீட்பு மையங்களை நிறுவி மது மற்றும் போதைப் பொருள்களால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு தேவையான மனநல ஆலோசனை மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் புனர்வாழ்வு சேவைகள் இருபது கோடி ரூபாய் செலவில் வழங்கப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கு இருபதாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் முதலாவது பி எம் மித்ரா ஜவுளி பூங்கா கடந்த ஆண்டு விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசுகளின் கூட்டு முயற்சியால் தொடங்கப்பட்டது ஜவுளி மற்றும் ஆயத்த ஆடைகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட மதிப்பூட்டப்பட்ட உற்பத்தி மையமாக திகழவிருக்கும் இப்பூங்காவை அமைக்கும் பணிகள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் வரும் நிதியாண்டில் மேற்கொள்ளப்படும் இதன் மூலம் இரண்டு லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் மேலும் சிப்பாட் நிறுவனம் மூலம் சேலம் மாவட்டத்தில் நூற்றி பதினோரு ஏக்கர் பரப்பளவில் உருவாக்கப்பட்டு வரும் பூங்காவின் மூலம் எட்டாயிரம் நபர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கும் வகையில் எண்ணூறு கோடி ரூபாய் முதலீடுகள் ஈர்க்கப்படும் தஞ்சை மண்டலத்தில் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் விதமாக தஞ்சாவூர் மாவட்டம் செங்கிப்பட்டி அருகில் நூற்றி இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் முன்னூறு ஏக்கர் நிலப்பரப்பளவில் சிப்காட் நிறுவனம் ஒரு புதிய தொழில் பூங்காவை
உடனடியாக தொழில் தொடங்கிட விரும்பும் அயல்நாட்டு முதலீட்டாளர்களின் தேவையை நிறைவு செய்யும் விதமாக ஆயத்த தொழிற்கூடங்களை பிளக் அண்ட் பிளே பெசிலிட்டிஸ் உருவாக்குவதற்கான கொள்கையை சிப்காட் வரும் நிதியாண்டு முதல் செயல்படுத்தும் இந்த ஆயத்த தொழிற்கூடங்கள் பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன் முதற்கட்டமாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூலகிரி மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டம் மானலூர் ஆகிய இடங்களில் அமைக்கப்படும் தொழில்துறைகளில் பணிபுரியும் பெண்களின் எண்ணிக்கையில் நாட்டிலேயே அதிக பங்களிப்பை கொண்டிருப்பதும் மாநிலத்தின் தொழில் சூழமைப்பின் பாலின பன்முகத்தன்மையும் முற்போக்கான முதலீட்டாளர்கள் பலரை தமிழ்நாட்டிற்கு ஈர்க்கின்றனர் இதனை உணர்ந்து இவற்றை மேலும் உயர்த்திடவும் பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை அளிப்பதை மேலும் அதிகரிக்கவும் ஒரு சிறப்பு திட்டத்தை இந்த அரசு செயல்படுத்தும் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த பெண்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் மூன்றாம் பாலினத்தவர் போன்ற ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட நபர்களுக்கு நேரடி வேலை வாய்ப்பு அளிக்கும் புதிய தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அவர்களின் ஊதியத்தில் பத்து சதவீத ஊதிய மானியம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படும் பணிபுரியும் மகளிரின் மலரை குழந்தைகளின் நலன் காத்தும் உதவும் வகையில் அனைத்து சிப்கா தொழில் பேட்டைகளிலும் பொதுத்துறை தனியார் பங்களிப்புடன் குழந்தைகள் காப்பங்கள் தொடங்கப்படும் மகப்பேறு திருமணம் போன்ற பல காரணங்களினால் பணியில் இடைநிற்க நேரிட்டு மீண்டும் வேலைக்கு செல்ல விரும்பும் பெண்களுக்கு தேவையான தனித்திறன் பயிற்சி அளிப்பதற்கான புதிய திட்டம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும் மாநிலத்தில் அமைச்சரான வளர்ச்சியை உறுதி செய்வதற்கு சமீபத்தில் சென்னையில் நடைபெற்ற உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமைந்தது ஆறு புள்ளி ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டதில் தென் மாவட்டங்கள் ஒன்று புள்ளி ஒன்று லட்சம் கோடிக்கான முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ளன சிறிய அளவிலான செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கான விண்வெளி தளத்தை தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இஸ்ரோ நிறுவனம் தற்போது உருவாக்கி வருகிறது அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் வான்வெளி சார்ந்த தொழிற்சாலைகளை ஊக்குவிக்கும் விதமாக இரண்டாயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் ஒரு புதிய விண்வெளி தொழில் மற்றும் உந்துசக்தி பூங்கா ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் ப்ரொபலன் பார்க் டெட்கோ நிறுவனத்தால் அமைக்கப்படும் தமிழ்நாடு ஒரு அறிவுசார் பொருளாதார மாநிலமாக வெற்றிகரமாக மாற்றமடைந்து வருவதற்கான அடையாளமாக அதிக எண்ணிக்கையிலான முக்கிய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தங்கள் உலகளாவிய திறன் மையங்களை குளோபல் கேப்பபிலிட்டி சென்டர்ஸ் தற்போது தமிழ்நாட்டில் அமைத்து வருகின்றனர் உலக சந்தைக்கு தேவையான அதிநவீன ஆராய்ச்சி வடிவமைப்பு மாதிரி வடிவமைப்பு மற்றும் தரக்கட்டுப்பாடு போன்றவை தற்போது நம் மாநிலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இந்தியாவில் உலகளாவிய திறன் மையங்கள் அமைப்பதற்குரிய தலை சிறந்த இடமாக தமிழ்நாட்டினை உருவாக்குவதற்கு மாநிலத்தில் அமைய உள்ள புதிய உலகளாவிய திறன் மேம்பாட்டு மையங்களில் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட மாத ஊதியத்துடன் உருவாக்கப்படும் உயர்திறன் மிக்க வேலைகளுக்கு முதலாம் ஆண்டு முப்பது சதவீதம் இரண்டாம் ஆண்டு இருபது சதவீதம் மற்றும் மூன்றாம் ஆண்டு பத்து சதவீதம் ஊதிய மானியம் வழங்கப்படும் மேலும் கோயம்புத்தூர் மற்றும் மதுரை நகரங்களில் உலகளாவிய திறன் மையங்கள் அமைப்பதற்கான உகந்த சூழல் ஏற்படுத்தப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தக துறைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி தொண்ணூத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது முதல் தலைமுறை தொழில் முனைவுகளின் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் நீட்ஸ் கீழ் வரும் கட்டணத்தை அரசு செலுத்தும் அப்படின்ற நிறைய சுவாரஸ்யமான அறிவிப்புகள் இருக்கு அதே நேரத்தில் நிதி பற்றாக்குறை தொடர்பாகவும் சில தன்னுடைய கருத்துக்களை நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பேசியிருக்காரு இதை பற்றி பேசுவதற்காக நம்முடன் அரங்கத்தில் சிறப்பு விருந்தினர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் திமுக தரணிதரன் அதிமுக திரு செம்மலை அவர்கள் பொருளாதார வல்லுநர் வெற்றி விடியல் சீனிவாசன் அவர்கள் வலதுசாரி விமர்சகர் ரமேஷ் எதிராமன் அவர்கள் அனைவரையும் வரவேற்கலாம் சார் வணக்கம் நான் தரணிதரன்டே தொடங்குறேன் தரணிதரன் உங்களுடைய பட்ஜெட் இது நிறைய திட்டங்கள் புதிய அறிவிப்புகள் வந்திருக்கு பொதுவா இந்த பட்ஜெட்டை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது பொதுமக்கள் எதை போக்கஸ் பண்ணி இருந்திருக்கு மாடல் பட்ஜெட் அப்படின்னு நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் வளர்ச்சி எந்த தரப்பு மக்களும் விட்டு போயிடக்கூடாது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது வந்து எல்லா துறைகளுக்கும் வளர்ச்சி மூணாவது வந்து என் தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா பகுதிகளுக்கும் வளர்ச்சி அதை நோக்கி தான் இந்த பட்ஜெட் இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் வளர்ச்சிங்கும் போது இப்போ உதாரணம் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா என்ன சொல்லலாம்னா மூன்றாவது பாலியத்தவருக்கு இலவச கல்வி அறிவிச்சிருக்கோம் சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து எல்லா துறைகளும் வளர்ச்சி அப்படின்னா நம்ம புத்தொழில் கூட எக்ஸ்ட்ரா போக்கஸ் கொடுத்து வேர்ல்ட் ஸ்டார்ட் அப் கான்ஃபரன்ஸே முதல் முறை தமிழ்நாட்டில் வரப்போது இந்தியாவிலே வந்து வேர்ல்ட் ஸ்டார்ட் அப் கான்ஃபரன்ஸ் வரைக்கும் நடக்கல ஸோ அந்த மாதிரி அந்தளவுக்கு மைன்யூட்டாக போய் அந்த விஷயத்துக்குள்ளேயும் நம்ம எம்ஃபசைஸ் கொடுத்துருக்கோம் எல்லா நகரங்களுக்கும் வளர்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தா விருதுநகரில் ஜவுளி பூங்கா சேலத்தில் ஜவுளி பூங்கா கோயம்புத்தூரில் ஐடி பார்க் மதுரையில் வந்து நம்ம பார்த்தோன்னா மதுரையில் வந்து அந்த சிறுகுறு தொழிலுக்கு ஒரு ஆணையம் அதே மாதிரி வந்து தூத்துக்குடியில் வந்து ஏரோஸ்பேஸ் பார்க் ரெண்டாயிரம் ஏக்கரில் ஸோ எல்லா ஏரியாவும் பரவலாக வளரணும் அப்படி
அங்க ஹையஸ்ட் எம்பசிஸ் வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அதுக்கு நம்ம இந்த இந்த நம்ம ஆட்சி வந்ததுல இருந்து மூணு வருஷமா தொடர்ந்து எம்பசிஸ் கொடுத்துருக்கோம் இந்த பட்ஜெட்லயும் நிறைய சிறப்பு திட்டங்கள் முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட திட்டம் காலை உணவு திட்டம் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்ஸ்க்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி வந்து புதுமை பெண் திட்டமும் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்ல படிச்சவங்களுக்கும் கவர் ஆவாங்க சொல்லி அவங்களுக்கும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு தரிதரம் தொடர்ந்து பேசலாம் தற்போது சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் செய்தியாளர் சந்திக்கிறார் நேரலையில் பார்க்கலாம் அந்த நிதியுதவியோடு செயல்படுத்தக்கூடிய திட்டங்களுக்கு எல்லாம் புதிதாக அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுகிறார்கள் தமிழக அரசு அதே போல அடையாறு கால்வாய் அடையாறு ஆறினை தூய்மைப்படுத்துகின்ற பணி கிட்டத்தட்ட இன்றைய முதலமைச்சருடைய தந்தையார் காலத்தில் இருந்து சொல்லப்படக்கூடிய பணி ஆனால் அதில் எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு முறையும் வெறும் அறிவிப்புகளாகவே இருந்து வருகிறது அதிலும் குறிப்பாக கோவைக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு கடந்த முறை ஒரு ரூபாய் நிதி ஒதுக்கினார்கள் இப்போது திட்ட அறிவிக்கையை அனுப்பி இருக்கிறோம் என்கின்ற பதில் ஒரு வருடம் கழித்து சொல்கிறார் இதுக்கப்புறம் எப்ப வந்து மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை கோவைக்கு வந்து அவங்க செயல்படுத்த போறாங்கன்னு தெரியல இது போல கோவையில விளாங்குறிச்சி பகுதியில ஏற்கனவே கட்டப்பட்டு வருகின்ற டைரல் பார்க்க ஏதோ புதிதாக திறக்கப்படுகின்றது போல ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்திருக்காங்க இவை எல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது இந்தியாவிலேயே அதிகமாக கடன் வாங்கி இருக்கக்கூடிய மாநிலம் முதல் பட்ஜெட்டிலே பல சிறப்பான உலக அளவில் இருக்கின்ற பொருளாதார நிபுணர்களை எல்லாம் ஆலோசகர்களாக வைத்திருந்து தமிழக அரசு மீண்டும் மூன்றாவது முறையாக பட்ஜெட் கொடுக்கும் போது இவ்வளவு பற்றாக்குறையோடு கொடுக்கிறார்கள் என்றால் அந்த உலக பொருளாதார நிபுணர்களுக்கு செலவு செய்த தொகை எவ்வளவு அவர்கள் கொடுத்த அந்த அறிவுரைகளை எல்லாம் இந்த அரசு பின்பற்றவில்லையா என்கின்ற சந்தேகம் வருகிறது இன்னும் விஸ்வகர்மா திட்டம் மத்திய அரசு செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய திட்டம் அதே மாதிரியான பயனாளிகள் அதே தொழில் செய்பவர்கள் அவர்களுக்கு நாங்க இன்னொரு பெயர்ல இந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துறோம் சொல்றாங்க எவையெல்லாம் ஏற்கனவே இருக்கின்ற திட்டங்களோ அதை சிறப்பாக செயல்படுத்துவதை விட்டுவிட்டு ஒன்றிய அரசு அறிவித்த திட்டத்தை நாங்க செயல்படுத்த மாட்டோம் அதுக்கு பதிலா நாங்க ஒரு வேற பேர் கொடுப்போம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மத்திய அரசுக்கு எதிரான மனப்போக்கு தான் நிறைய இடங்கள்ல பார்க்க முடிகிறது அது இல்லாம கடைசியில ஒன்றிய அரசு நிதியுதவி வழங்கல ஜிஎஸ்டியில எங்களுக்கு இழப்பீடு நிறுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஜிஎஸ்டி இழப்பீடுங்கிறது ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்ட விஷயம் அதற்கு மாற்றாக மத்திய அரசு நீண்ட கால ஒரு கடன் தொகை உதவியை வழங்கி கொண்டிருக்கிறது எல்லா மாநிலத்துக்கும் அதையெல்லாம் வசதியாக மறந்துவிட்டு இந்த நிதிநிலை அறிக்கையிலே மத்திய அரசை குற்றம் சொல்வது போல சில விஷயங்களை சேர்த்து ஒரு அறிக்கையை கொடுத்திருக்கிறார்கள் புதிதாக சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை நன்றி இந்த பட்ஜெட் தொடர்பாக புதிதாக சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களை புதிதாக மாற்றி அறிவித்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்ததை பார்த்தோம் திரு செம்மலை அவர்கள் இந்த பட்ஜெட் ஒன்றியாக <laughs> 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 முதற்கட்டத்தில் <laughs> 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 ஊடகங்களிலும் பத்திரிகைகளிலும் இரண்டு நாட்களாக வந்த செய்தி இந்த பட்ஜெட் கவர்ச்சிகரமாக இருக்கும் என்று பேசப்பட்டது சொல்லப்பட்டது ஆனால் ஆளுநர் உரை என்ற அந்த உரையை நம்முடைய பேரவை தலைவர் வாசித்த போது அதிலே சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் எல்லாம் இதிலே இடம்பெற்றிருக்கிறதா என்று சொன்னால் இல்லை அதாவது ஆளுநர் உரை என்று சொன்னால் ஒரு ஆண்டுக்கான அரசினுடைய கொள்கையை விளக்குவதுதான் ஆளுநர் உரை ஆனால் பேரவை தலைவர் படைத்த படித்த அந்த ஆளுநர் உரையில் புதிதாக எந்த கொள்கையும் இல்லை 
இன்னொன்று கொள்கை மட்டுமல்ல அதாவது பட்ஜெட் என்று சொன்னாலே ஸ்கீம்ஸ் அது ஆளுநர் ஒரு பாலிசி பட்ஜெட் என்று சொன்னால் அது அது வந்து பட்ஜெட் உரையில் என்ன சொல்லுவோம் திட்டங்கள் ஆக புதிதாக எந்த திட்டங்களும் இதில் இல்லை ஆக பாலிசியும் இல்லை ஆளுநர் உரையில் பட்ஜெட்டில் புதிய திட்டங்களும் இல்லை ஆனால் நம்ம தரணீதரன் சொன்னதைப் போல அதாவது புதிய திட்டங்கள் என்று சொன்னால் மூன்றாம் பாண்டியத்துக்கு இலவச கல்வி இதில் என்ன ஆச்சரியம் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் இலவச கல்வி எல்லாருக்கும் வழங்கப்படுகிறது ஆகவே இது புதிய திட்டம் அல்ல புதுமைப்பெண் திட்டம் துடைய விரிவாக்கம் தான் தமிழ் புதுமன் திட்டம் ஆக இது புதிய திட்டம் அல்ல அடுத்து தாய் மாணவர் திட்டம் அதுவும் அப்படித்தான் ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு பதிமூணு துறைகளை சார்ந்த அந்த உதவியை ஏற்கனவே நடந்து வருவதை தனி பெயரில் செய்கிறார்கள் ஆனால் நான் கேட்கிறேன் ஆளுநர் உரையில் சொல்லப்பட்ட ஒரே ஒரு திட்டம் நான் படித்து பார்த்த வகையில் என்ன திட்டம் தெரியுமா வேர்களை தேடி திட்டம் அந்த வேர்களை தேடி திட்டம் என்று அறிவித்து விட்டு அதற்கான பண்ட் அலகேஷன் அல்லது அந்த திட்டத்தை பற்றிய கருத்து இந்த பட்ஜெட்டிலே சொல்லவில்லை எனவே ஆளுநர் உரையில் ஒரே ஒரு திட்டம் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டது மற்றவைகள் எல்லாம் ஏற்கனவே ஆன்கோல் ஸ்கீம் நடைபெற்று வருகிற திட்டங்களினுடைய விரிவாக்கம் ஆக ஆளுநரில் சொல்லப்பட்ட அந்த வேடு வேர்களை தேடிய திட்டம் இந்த பட்ஜெட்டில் இடம்பெறவில்லை அந்த ஒரு திட்டம் தான் சொல்லப்பட்டது அந்த ஒரு திட்டத்திற்கான திருசெம்மலை வேர்களை தேடி திட்டம் அப்படின்றது அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு இருபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு பண்ணிருக்காங்க மதுரை மதுரை காமராஜர் யூனிவர்சிட்டியை டை அப் பண்ணி நாங்க ஜி அவங்களுடைய ட்ராவல் எல்லாம் எப்படி இருந்தது நாங்க ரிசர்ச் பண்றதுக்கு ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்றோம் சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க பட்ஜெட்ல ஏங்க தமிழ் நம்முடைய தமிழ் அதாவது நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிற மாணவர்களுக்கே அந்த வாய்ப்பு இல்லை அயலக தமிழர்கள் அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம் இது என்ன நம்ம தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டு இங்க இளைஞர்களுக்கு அதனால என்ன பயன் அயல்நாட்டிலே இருக்கிற சுற்றுப்பயணம் செய்வதற்கு கலாச்சார தூதுவர்களாக பண்பாட்டு தூதுவர்களாக அவர்களை காட்டுவதற்காக இந்த திட்டம் இது யாருக்கு பலனளிக்க போறது நம்முடைய தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு பயன் அளிக்க போகிறதா என்பதுதான் கருத்து சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்களுடைய எதிர்கட்சி தலைவர் சொல்றதை போல எப்படி ஆளுநர் உரை உப்பு சப்பு இல்லாத பண்டம் என்று சொன்னவர் அதை போல பட்ஜெட் உரை ஒரு சுவை இல்லாத ஊசி போன உணவு பண்டம் என்று தான் நான் கருதுகிறேன் புதிய திட்டங்கள் எதுவும் இல்லை எல்லாம் இருக்கிற ஆன்கோய் ஸ்கீமினுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் விரிவாக்கம் தான் ஒரு <laughs> <laughs> அந்த அளவில் இது பேராமீட்டர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய நிதி ஆயோக் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்ற நிதி அமைப்புகள் இதனுடைய கட்டுப்பாடுகளுக்குள்ளே பேராமீட்டர்ஸுக்குள்ளே இருக்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம் அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் இரண்டாவது திரு தங்கம் தென்னரசு ஐயா அவர்கள் மிக பரவலாக படிக்கக்கூடியவர் மிக பரவலாக படிக்கக்கூடியவர் இப்போதல்ல பத்து இருபது வருடங்களுக்கு முன்பே நம்ம எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயம் அதனுடைய தாக்கம் இந்த உரையிலே மிக அற்புதமாக வெளியாகி இருக்கிறது ஆரம்பத்தில் திருக்குறள் நம்முடைய பொதுமறை உலக பொதுமறை அதிலிருந்து பென்னி குய்க்கிலிருந்து தொடங்குகிறார் மெல்ல மெல்ல பிட்டி தியாகராஜர் என்று வந்து ராஜாஜி அவர்களுடைய விற்பனை வரி என்பதிலிருந்து வந்து எல்லா இடங்களையும் தொட்டு கடைசியில் தான் பிறந்திருக்கக்கூடிய பகுதியை சேர்ந்த ஆண்டாளின் குறிப்பு திட்டத்தையும் பாராட்டி பேசி எல்லாருடைய திட்டம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இது ஒரு இன்க்ளூசிவ் அப்ரோச் அவர் கொண்டு வந்திருப்பதை நான் பாராட்டுகிறேன் அதுல ஆண்டாளனுடைய இது வரைக்கும் கொண்டு வந்து புறநானூரனுடைய கருத்தையும் சொல்லி எப்படி ஒரு தாய் தன்னுடைய குழவியை பார்த்து கொள்வாளோ அதை போல அரசு பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த எண்ண ஓட்டத்தை பாராட்டுகிறேன் அப்புறம் ஏழு டைரக்ஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் நான் பார்க்கின்ற ஒரு அடிநாதம் இதுதான் மிக முக்கியமானதாக இதை கருதுகிறேன் இந்த ஏழு திட்டங்களில் அறிவு சார் எக்கானமின்னு இருக்கு பாருங்க அதுதான் நேரடியாக பட்ஜெட்டோடு தொடர்புடையது மற்றவை எல்லாம் வருகின்ற வருவாயை சமூக நீதிக்காகவும் பெண்களுக்காகவும் மூன்றாம் பாலினத்திற்கும் குழந்தைகளுக்கு உண்டான தாயுமானவர் 
என்பதெல்லாம் ஒரு அரசு குழவியை பார்ப்பது போன்று இருக்கணும் இந்த பட்ஜெட்ல நீங்க சொன்ன இந்த அறிவுசார் பொருளாதாரம் அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் மிக மிக அற்புதமாக கையாண்டு இருக்கிறார்கள் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து ஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி கட்டு மற்ற இடங்களில் இருக்கக்கூடிய முப்பதனாயிரம் மூவாயிரம் என்று நினைக்கிறேன் மூவாயிரம் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ் ஹைடெக் லேப் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் அது கான்ட்ரிபியூட்டே பண்ண போறது ஏன்னா நீங்க இப்போ வளர்ந்து இருக்கக்கூடிய முன்னேறி இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை பார்த்தாலும் ஸ்மார்ட் வகுப்பு தான் அவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது ஸ்மார்ட் வகுப்புல நயகரா என்பதை உடனடியாக காட்டிவிட முடியும் ஒரு புத்தகத்தில் படிப்பதாக இல்லாமல் ஒரு ஸ்கிரீன்ல காட்டுற பொழுது விஷுவல் அண்ட் ஆடியோ எனப்படுகின்ற இரண்டும் சேருகின்ற பொழுது மாணவருக்கு அது கிடைக்கும் அதனால் கிடைக்கக்கூடியது இன்னொன்று பெண்கள் படித்து வெளியே வருகிறார்கள் பத்தாயிரம் புதிய செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் சொல்றாங்க செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பினுடைய ஆரம்பம் இதற்கு முன்னால் இவர்களே ஆண்ட பொழுது உருவாக்கியது செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பினுடைய பலம் சாதாரண மக்களுக்கு பெரிதாக தெரியாது ஒரு வங்கியிலே பணியாற்றியவன் என்கின்ற முறையிலேவும் ஒரு ஆடிட்டர் என்கின்ற முறையிலேவும் நான் சொல்லக்கூடியது பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு வங்கி ஒரு வங்கிக்கு சென்று கடன் கேட்டால் கொடுத்து விடுவார் நான் மட்டும் போனேன் அப்படின்னா கடன் கிடைப்பதில் கஷ்டங்கள் இருக்கலாம் நாம் ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து இதை நாங்கள் செய்கிறோம் என்ற பொழுது கடன் வரும் அது ஐந்து ஆறு சுழற்சி நடந்து முடிந்து விட்டது முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி கடன் இலக்கு நிர்ணயிச்சிருக்காங்க ஆமா அதை நிர்ணயிச்சிருக்காங்க அது கடனை மேனேஜர் கொடுத்துருவார் ஏன்னா முப்பது பேர் ஒரே நேரத்தில் வந்து கொடுக்கிறார்கள் அது அரசு சார்ந்த ஒரு அமைப்பாகவும் அதற்கென்று ஒரு தனி பதிவு எண்ணும் கொடுக்கப்பட்டால் கடன் கிடைத்துவிடும் பெண்கள் தாங்களாக சுய தொழிலிலே ஈடுபடுவதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் மூன்றாம் பாலினம் என்று சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு உண்டான மேற்படிப்பு கல்வி இவற்றை கரிசனத்தோடு நாம் கவனிக்கிறோம் என்பது வரும் அப்போதான் அவங்களுடைய இந்த இன்க்ளூசிவ் ரெவல்யூஷன் சொல்லுவாங்க உள் உள் வாங்குகின்ற ரெவல்யூஷன் புரட்சி என்பது அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் அவங்களுக்கு இத்தனை நாள் வரைக்கும் இலவசமா நமக்கு இருக்குன்னு தெரியாது இப்பொழுது உள்ளே வருவார் இவை எல்லாம் மிக பெரிய விஷயமாக நான் கருதுகிறேன் அறிவுசார் பொருளாதாரத்தையும் இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்டையும் நம்ம பாராட்டுறீங்க நம்ம அடுத்ததாக ரமேஷ் சேதுராமன் போலாம் திரு ரமேஷ் சேதுராமன் உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வை இல்ல இந்த இதுல வந்து ஒரு மிக்சடு பட்ஜெட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சொன்ன மாதிரி ஒரு சில இருக்கிற ஸ்கீமே வந்து திரும்ப அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு கோவை சைடல் பார்க் விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி ஆஹ் ரொம்ப தெளிவா சொன்னாங்க மெட்ரோ திட்டத்துக்கு வந்து பட்ஜெட் அலகேட் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்றாங்க ஆனா அதே மாதிரி ஆஹ் இடம் ஒதுக்கீடு இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களும் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காங்கிறதையும் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்க அப்ப யார் பக்கத்துல வந்து மத்திய அரசு கொடுக்கல அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டு அப்ப உண்மையிலேயே வந்து யாரு ஆஹ் பக்கத்துல இருந்து டிலே அப்படிங்கறத சொல்லாம இங்க ஒரு பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இன்னொரு பக்கம் ஏ போன்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அதுக்காக அலகேட் செய்யப்பட்டிருக்க ஃபண்டுங்கிறது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் கம்மி அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து ஏன்னா அந்த ஏஐ பற்றி பல மாநிலங்கள் விழிப்புணர்வே இல்லாதப்ப ஒரு பாலிசி டெவலப்மெண்ட்காக ஒரு சிஎம் தலைமையில ஒரு ஸ்கீம் ஒரு குழு அமைக்கிறது ஒரு ஒரு முற்போக்கா பார்க்க முடியாதா இல்ல ஸ்கீம் நீங்க பண்றதுங்கிறது ஒண்ணு அதையே நீங்க அடுத்த கட்டத்துக்கும் எடுத்துட்டு போறதுங்கிறது ஒண்ணு ஸ்கீம மட்டும் அனௌன்ஸ் பண்றேன் அதுக்கு மட்டும் சில கோடிகளை அலகேட் பண்றேங்கிறது வேற அதை அந்த பேஸ் பண்ணி இப்ப ஸ்டார்ட் அப் எல்லாம் சொல்றீங்க நீங்க அப்படின்னாக்க அந்த டெக்னாலஜி தான் இன்று நம்ம வந்து தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி தகவல் தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க இதற்கு அடுத்த கட்டமா போகிறதுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க வெறும் ஸ்கீம் இதெல்லாம் பண்றதுலாம் அதெல்லாம் போதுமான இன்ஃபர்மேஷன் பொது வெளியில அவைலபிளாவே இருக்கு நீங்க அதுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தி செல்லணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அப்பதான் உண்மையான வளர்ச்சி இப்ப நீங்க மற்ற மாநிலங்கள் எல்லாம் பண்ணல இல்லையான்னு சொல்றதை விட நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னாக்க பல மாநிலங்கள் பண்றது இப்ப கர்நாடக எல்லாம் கடந்த காலங்கள்ல பண்ணிருக்காங்கிறது வேற ஆனா நான் என்ன சொல்றேன் அதை செயலாக்கம் பண்றதுக்கும் விரைந்து செய்தாக்க தமிழ்நாட்டுடைய வளர்ச்சிங்கிறது அதிகப்படியாக இருக்கும் அதுவும் வந்து தொழில்நுட்ப துறையில இருக்குங்கிற நோக்கில் சொல்றேன் நான் திரும்பவும் சொல்லக்கூடியது இது ஒரு அரசியல் காரணத்துக்காக நான் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ண விரும்பல நான் சொல்வது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் அதாவது எப்படின்னா நீங்க உண்மையிலேயே அதன் பயனை அனுபவிக்கணும் ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜிங்கிற முறையில இருக்கும் தொழில்நுட்பம் எவ்வளவு வேகமாக விரைவாக முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது அப்போ நீங்க வந்து காலம் தாழ்த்தது நீங்க ஒரு வருஷம் கழிச்சு நாங்க அதை பண்றோம்னு
எனக்கு எனக்கு புரியல இது ஒரு மனிதாக நிறைவேற்றப்பட்டது அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னது படிக்கும் போதே அஹ் எனக்கு என்ன வியப்பா இருந்ததுன்னா வந்து யாருக்கும் இருக்கு இருப்பதாக தெரியவில்லை அதனால இது பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அஹ் சபாநாயகர் வந்து படிச்சார் ஏன் எடுத்துக்கூட பார்த்து இருந்த பார்க்காம யாரானும் இருக்கா யாருக்கும் டிசென்ட் இருக்கான் இல்லையாங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்து அப்படின்னு அவரே படிச்சுட்டு போயிட்டாரு அஹ் அடுத்த முக்கியமாக நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் முக்கியமான விஷயங்கள் என்னன்னாக்க இப்ப வந்து மத்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பொருந்தும் கிட்டத்தட்ட இல்ல ஐயா செம்மலை அவர்கள் வந்து சொல்லும் போது அழகா தெளிவா சொன்னார் அதாவது மூன்றாம் பாலினத்தவர் எங்க எல்லாருக்கும் இலவசம் சொன்னா மூன்றாம் பாலினத்தவர் மட்டும் எப்படி விதிவிலக்கு புதுசா இருக்க மாதிரி எப்படி சொல்ல முடியும் கேள்வி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி வந்து மத்திய அரசு மத்திய அரசு கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு வந்து இதுல நான் அதிகமா பேசியப்போ நான் படிச்சப்போ நான் பார்த்த விஷயம் பற்றாக்குறை நிதி பற்றாக்குறை நிதி பற்றாக்குறை நிதி பற்றாக்குறை எங்க இருக்கு அதே மாதிரி என்ன சொல்றது அஹ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அதுல பார்த்தா பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்ட் தான் குறைக்கிறாங்க அதை வந்து நாங்க குறைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய ஒரே கேள்வி ஒண்ணே ஒண்ணு முன்னாடி நிதி அமைச்சராக மாநிலத்தின் நிதி அமைச்சராக இருந்த பி டி ஆர் பனிவல் தியாகராஜன் அவர்கள் படிச்சப்போ மக்கள் மீது இருக்கக்கூடிய தனி ஒரு ஒரு குடும்பத்தின் மீதும் தலையின் மீதும் எவ்வளவு கடன் இருக்கு அப்படிங்கறத அவர் படிச்சார் இன்னைக்கு அதே மாதிரியான ஒரு வெள்ளை இருக்கைய இன்னைக்கு எவ்வளவு இவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு எவ்வளவு கடந்த இது அதிகரிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருந்தா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்தி ஆஹ் ஒரு இது இருக்கு இல்லையா ஒரே செகண்ட் எக்ஸாக்ட் மாநிலத்துல ஒட்டுமொத்த கடன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏழு லட்சம் கோடி இருக்கு ஆனா இது நிதி செயலாளர் தனியா பினான்ஸ் செக்ரட்டரி செப்பரேட்டா பிரஸ் மீட் வச்சு டிக்ளேர் பண்ணுவாரு அது அப்ப பேசலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு தொடர்ந்து விவாதம் ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு தொடரும் திட்டங்கள் முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட திட்டம் காலை உணவு திட்டம் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்ஸ்க்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி வந்து புதுமை பெண் திட்டமும் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்ல படிச்சவங்களுக்கும் கவரா வாங்க சொல்லி அவங்களுக்கும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு தரிதரம் தொடர்ந்து பேசலாம் தற்போது சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் செய்தியாளர் சிந்திக்கிறார் நேரலையில் பார்க்கலாம் அந்த நிதியுதவியோடு செயல்படுத்தக்கூடிய திட்டங்களுக்கு எல்லாம் புதிதாக அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வெளியிட்டுகிறார்கள் தமிழக அரசு அதே போல அடையாறு கால்வாய் அடையாறு ஆறினை தூய்மைப்படுத்துகின்ற பணி கிட்டத்தட்ட இன்றைய முதலமைச்சருடைய தந்தையார் காலத்தில் இருந்து சொல்லப்படக்கூடிய பணி ஆனால் அதில் எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு முறையும் வெறும் அறிவிப்புகளாகவே இருந்து வருகிறது அதிலும் குறிப்பாக கோவைக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு கடந்த முறை ஒரு ரூபாய் நிதி ஒதுக்கினார்கள் இப்போது திட்ட அறிவிக்கையை அனுப்பி இருக்கிறோம் என்கின்ற பதில் ஒரு வருடம் கழித்து சொல்கிறார் இதுக்கப்புறம் எப்ப வந்து மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை கோவைக்கு வந்து அவங்க செயல்படுத்த போறாங்கன்னு தெரியல இது போல கோவையிலே விளாங்குறிச்சி பகுதியில ஏற்கனவே கட்டப்பட்டு வருகின்ற டைரல் பார்க்க ஏதோ புதிதாக திறக்கப்படுகின்றது போல ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்திருக்காங்க இவை எல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது இந்தியாவிலேயே அதிகமாக கடன் வாங்கி இருக்கக்கூடிய மாநிலம் முதல் பட்ஜெட்டிலே பல சிறப்பான உலக அளவில் இருக்கின்ற பொருளாதார நிபுணர்களை எல்லாம் ஆலோசகர்களாக வைத்திருந்து தமிழக அரசு மீண்டும் மூன்றாவது முறையாக பட்ஜெட் கொடுக்கும் போது இவ்வளவு பற்றாக்குறையோடு கொடுக்கிறார்கள் என்றால் அந்த உலக பொருளாதார நிபுணர்களுக்கு செலவு செய்த தொகை எவ்வளவு அவர்கள் கொடுத்த அந்த அறிவுரைகளை எல்லாம் இந்த அரசு பின்பற்றவில்லையா என்கின்ற சந்தேகம் வருகிறது இன்னும் விஸ்வகர்மா திட்டம் மத்திய அரசு செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய திட்டம் அதே மாதிரியான பயனாளிகள் அதே தொழில் செய்பவர்கள் அவர்களுக்கு நாங்க இன்னொரு பெயர்ல இந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துறோம் சொல்றாங்க எவையெல்லாம் ஏற்கனவே இருக்கின்ற திட்டங்களோ அதை சிறப்பாக செயல்படுத்துவதை விட்டுவிட்டு ஒன்றிய அரசு அறிவித்த திட்டத்தை நாங்க செயல்படுத்த மாட்டோம் அதுக்கு பதிலா நாங்க ஒரு வேற பேர் கொடுப்போம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மத்திய அரசுக்கு எதிரான மனப்போக்கு தான் நிறைய இடங்கள்ல பார்க்க முடிகிறது அது இல்லாம கடைசியில ஒன்றிய அரசு நிதி உதவி வழங்கல ஜிஎஸ்டியில எங்களுக்கு இழப்பீடு நிறுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஜிஎஸ்டி இழப்பீடுங்கிறது ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்ட விஷயம் அதற்கு மாற்றாக மத்திய அரசு நீண்ட கால ஒரு கடன் தொகை உதவியை வழங்கி கொண்டிருக்கிறது எல்லா மாநிலத்துக்கும் அதையெல்லாம் வசதியாக மறந்துவிட்டு இந்த நிதிநிலை அறிக்கையிலே மத்திய அரசை குற்றம் சொல்வது போல சில விஷயங்களை சேர்த்து ஒரு அறிக்கையை கொடுத்திருக்கிறார்கள் புதிதாக சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை நன்றி இந்த பட்ஜெட் தொடர்பாக புதிதாக சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களை புதிதாக மாற்றி அறிவித்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்ததை பார்த்தோ
திரு செம்மலை அவர்கள் இந்த பட்ஜெட் முடிச்சிருக்கேட்டை <laughs> 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 பொறுத்தவரையில் <laughs> ஊடகங்களிலும் பத்திரிகைகளிலும் இரண்டு நாட்களாக வந்த செய்தி இந்த பட்ஜெட் கவர்ச்சிகரமாக இருக்கும் என்று பேசப்பட்டது சொல்லப்பட்டது ஆனால் ஆளுநர் உரை என்ற அந்த உரையை நம்முடைய பேரவைத் தலைவர் வாசித்த போது அதிலே சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் எல்லாம் இதிலே இடம்பெற்றிருக்கிறதா என்று சொன்னால் இல்லை அதாவது ஆளுநர் உரை என்று சொன்னால் ஒரு ஆண்டிற்கான அரசினுடைய கொள்கையை விளக்குவதுதான் ஆளுநர் உரை ஆனால் பேரவைத் தலைவர் படைத்த படித்த அந்த ஆளுநர் உரையில் புதிதாக எந்த கொள்கையும் இல்லை இன்னொன்று கொள்கை மட்டுமல்ல அதாவது பட்ஜெட் என்று சொன்னாலே ஸ்கீம்ஸ் அது ஆளுநர் உரை பாலிசி பட்ஜெட் என்று சொன்னால் அது அது வந்து பட்ஜெட் உரையில் என்ன சொல்லுவேன் திட்டங்கள் ஆக புதிதாக எந்த திட்டங்களும் இதிலே இல்லை ஆக பாலிசியும் இல்லை ஆளுநர் உரையில் பட்ஜெட்டில் புதிய திட்டங்களும் இல்லை ஆனால் நம்மளை தரணிதரன் சொன்னதை போல அதாவது புதிய திட்டங்கள் என்று சொன்னால் மூன்றாம் பாண்டியத்துக்கு இலவச கல்வி இதில் என்ன ஆச்சரியம் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் இலவச கல்வி எல்லோருக்கும் வழங்கப்படுகிறது ஆகவே இது புதிய திட்டம் அல்ல புதுமை பெண் திட்டம் விரிவாக்கம் தான் தமிழ் புதுமை திட்டம் ஆக இது புதிய திட்டம் அல்ல அடுத்து தாய் மாணவர் திட்டம் அதுவும் அப்படித்தான் ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு பதிமூணு துறைகளை சார்ந்த அந்த உதவியை ஏற்கனவே நடந்து வருவதை தனி பெயரிலே செய்கிறார்கள் ஆனால் நான் கேட்கிறேன் ஆளுநர் உரையில் சொல்லப்பட்ட ஒரே ஒரு திட்டம் நான் படித்து பார்த்த வகையில் என்ன திட்டம் தெரியுமா வேர்களை தேடி திட்டம் அந்த வேர்களை தேடி திட்டம் என்று அறிவித்துவிட்டு அதற்கான பண்ட் அலகேஷன் அல்லது அந்த திட்டத்தை பற்றிய கருத்து இந்த பட்ஜெட்டிலே சொல்லவில்லை எனவே ஆளுநர் ஒரே ஒரு திட்டம் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டது மற்றவைகள் எல்லாம் ஏற்கனவே ஆன்கோயிங் ஸ்கீம் நடைபெற்று வருகிற திட்டங்களினுடைய விரிவாக்கம் ஆக ஆளுநரில் சொல்லப்பட்ட அந்த வேடு வேர்களை தேடிய திட்டம் இந்த பட்ஜெட்டில் இடம்பெறவில்லை அந்த ஒரு திட்டம் தான் சொல்லப்பட்டது அந்த ஒரு திட்டத்திற்கான எப்படி இருந்தது நாங்க ரிசர்ச் பண்றதுக்கு ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்றோம் இருபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க பட்ஜெட்ல ஏங்க தமிழ் நம்முடைய தமிழ் அதாவது நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிற மாணவர்களுக்கே அந்த வாய்ப்பு இல்லை அயலக தமிழர் அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம் இது என்ன நம்ம தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டு இங்க இளைஞர்களுக்கு அதனால என்ன பயன் அயல்நாட்டிலே இருக்கிற சுற்றுப்பயணம் செய்வதற்கு கலாச்சார தூதுவர்களாக பண்பாட்டு தூதுவர்களாக அவர்களை காட்டுவதற்காக இந்த திட்டம் இது யாருக்கு பலனளிக்க போறது நம்முடைய தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு பயன் அளிக்க போகிறதா என்பதுதான் கருத்து சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்களுடைய எதிர்கட்சி தலைவர் சொல்றதை போல எப்படி ஆளுநர் உரை உப்பு சப்பு இல்லாத பண்டம் என்று சொன்னவர் அதை போல பட்ஜெட் உரை ஒரு சுவை இல்லாத ஊசி போன உணவு பண்டம் என்று தான் நான் கருதுகிறேன் புதிய திட்டங்கள் எதுவும் இல்லை எல்லாம் இருக்கிற ஆன்கோய் ஸ்கீமினுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் விரிவாக்கம் தான் மூன்று வைப்பது என்பதோ 
ஒரு பெரிய விஷயமாக நம்மால் கருத முடியாது ஏன்னா பட்ஜெட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுற பொழுது அது மூணு பர்சன்டில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஒரு ப்ரொஜெக்டடாக அப்படி தான் நாம் செய்வோம் அந்த அளவில் இது பேராமீட்டர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய நிதி ஆயோக் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்ற நிதி அமைப்புகள் இதனுடைய கட்டுப்பாடுகளுக்குள்ளே பேராமீட்டர்ஸுக்குள்ளே இருக்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம் அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் இரண்டாவது திரு தங்கம் தென்னரசு ஐயா அவர்கள் மிக பரவலாக படிக்கக்கூடியவர் மிக பரவலாக படிக்கக்கூடியவர் இப்போதல்ல பத்து இருபது வருடங்களுக்கு முன்பே நம்ம எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயம் அதனுடைய தாக்கம் இந்த உரையிலே மிக அற்புதமாக வெளியாகி இருக்கிறது ஆரம்பத்தில் திருக்குறள் நம்முடைய பொதுமறை உலக பொதுமறை அதிலிருந்து பென்னி குய்க்கிலிருந்து தொடங்குகிறார் மெல்ல மெல்ல பிட்டி தியாகராஜர் என்று வந்து ராஜாஜி அவர்களுடைய விற்பனை வரி என்பதிலிருந்து வந்து எல்லா இடங்களையும் தொட்டு கடைசியில் தான் பிறந்திருக்கக்கூடிய பகுதியைச் சேர்ந்த ஆண்டாளின் குறிப்பு திட்டத்தையும் பாராட்டி பேசி எல்லாருடைய திட்டம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இது ஒரு இன்க்ளூசிவ் அப்ரோச் அவர் கொண்டு வந்திருப்பதை நான் பாராட்டுகிறேன் அதில் ஆண்டாளனுடைய க இது வரைக்கும் கொண்டு வந்து புறநானூரனுடைய கருத்தையும் சொல்லி எப்படி ஒரு தாய் தன்னுடைய குழவியை பார்த்து கொள்வாளோ அதை போல அரசு பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த எண்ண ஓட்டத்தை பாராட்டுகிறேன் அப்புறம் ஏழு டைரக்ஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் நான் பார்க்கின்ற ஒரு அடிநாதம் இதுதான் மிக முக்கியமானதாக இதை கருதுகிறேன் இந்த ஏழு திட்டங்களில் அறிவு சார் எக்கானமின்னு இருக்கு பாருங்க அதுதான் நேரடியாக பட்ஜெட்டோடு தொடர்புடையது மற்றவை எல்லாம் வருகின்ற வருவாயை சமூக நீதிக்காகவும் ப பெண்களுக்காகவும் மூன்றாம் பாலினத்திற்கும் குழந்தைகளுக்கு உண்டான தாயுமானவர் என்பதெல்லாம் ஒரு அரசு குழவியை பார்ப்பது போன்று இருக்கணும் இந்த பட்ஜெட்ல நீங்க சொன்ன இந்த அறிவுசார் பொருளாதாரம் அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் மிக மிக அற்புதமாக கையாண்டு இருக்கிறார்கள் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து ஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி கட்டு மற்ற இடங்களில் இருக்கக்கூடிய முப்பதனாயிரம் மூவாயிரம் என்று நினைக்கிறேன் மூவாயிரம் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ் நீங்க வளர்ந்து இருக்கக்கூடிய முன்னேறி இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை பார்த்தாலும் ஸ்மார்ட் வகுப்பு தான் அவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது ஸ்மார்ட் வகுப்புல நயகரா என்பதை உடனடியாக காட்டிவிட முடியும் ஒரு புத்தகத்தில் படிப்பதாக இல்லாமல் ஒரு ஸ்கிரீன்ல காட்டுற பொழுது விஷுவல் அண்ட் ஆடியோ எனப்படுகின்ற இரண்டும் சேருகின்ற பொழுது மாணவருக்கு அது கிடைக்கும் அதனால் கிடைக்கக்கூடியது இன்னொன்று பெண்கள் படித்து வெளியே வருகிறார்கள் பத்தாயிரம் புதிய செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பினுடைய ஆரம்பம் இதற்கு முன்னால் இவர்களே ஆண்ட பொழுது உருவாக்கியது செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பினுடைய பலம் சாதாரண மக்களுக்கு பெரிதாக தெரியாது ஒரு வங்கியிலே பணியாற்றியவன் என்கின்ற முறையிலேவும் ஒரு ஆடிட்டர் என்கின்ற முறையிலேவும் நான் சொல்லக்கூடியது பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு வங்கி ஒரு வங்கிக்கு சென்று கடன் கேட்டால் கொடுத்து விடுவார் நான் மட்டும் போனேன் அப்படின்னா கடன் கிடைப்பதில் கஷ்டங்கள் இருக்கலாம் நாம் ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து இதை நாங்கள் செய்கிறோம் என்ற பொழுது கடன் வரும் அது ஐந்தாறு சுழற்சி நடந்து முடிந்து விட்டது முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி கடன் இலக்கு நிர்ணயிச்சிருக்காங்க ஆமா அதை நிர்ணயிச்சிருக்காங்க அது கடனை மேனேஜர் கொடுத்துருவார் ஏன்னா முப்பது பேர் ஒரே நேரத்தில் வந்து கொடுக்கிறார்கள் அது அரசு சார்ந்த ஒரு அமைப்பாகவும் அதற்கென்று ஒரு தனி பதிவு எண்ணும் கொடுக்கப்பட்டால் கடன் கிடைத்துவிடும் பெண்கள் தாங்களாக சுய தொழிலிலே ஈடுபடுவதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் மூன்றாம் பாலினம் என்று சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு உண்டான மேற்படிப்பு கல்வி இவற்றை கரிசனத்தோடு நாம் கவனிக்கிறோம் என்பது வரும் அப்போதான் அவங்களுடைய இந்த இன்க்ளூசிவ் ரெவல்யூஷன் சொல்லுவாங்க உள் உள் வாங்குகின்ற ரெவல்யூஷன் புரட்சி என்பது அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் அவங்களுக்கு இத்தனை நாள் வரைக்கும் இலவசமா நமக்கு இருக்குன்னு தெரியாது இப்பொழுது உள்ளே வருவார் இவை எல்லாம் மிக பெரிய விஷயமாக நான் கருதுகிறேன் அறிவுசார பொருளாதாரத்தையும் இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட்டையும் நம்ம பாராட்டுறீங்க நம்ம அடுத்ததாக ரமேஷ் சேதுராமன் போலாம் திரு ரமேஷ் சேதுராமன் உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வை இல்ல இந்த இதுல வந்து ஒரு மிக்சடு பட்ஜெட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சொன்ன மாதிரி ஒரு சில இருக்கிற ஸ்கீமே வந்து திரும்ப அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரிதான் பாக்கணும் உதாரணத்துக்கு கோவை சைடல் பார்க் விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி ஆஹ் ரொம்ப தெளிவா சொன்னாங்க மெட்ரோ திட்டத்துக்கு வந்து பட்ஜெட் அலகேட் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்றாங்க ஆனா அதே மாதிரி இடம் ஒதுக்கீடு இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களும் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காங்கிறதையும் பாக்கணும் அப்படின்னாக்க அப்ப யார் பக்கத்துல வந்து மத்திய அரசு கொடுக்கல அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டு அப்ப உண்மையிலேயே வந்து யாரு பக்கத்துல இருந்து டிலே அப்படிங்கறத சொல்லாம இங்க ஒரு பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டது அப்படிங்கறத பாக்கணும் 
இன்னொரு பக்கம் ஏஐ போன்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அதுக்காக அலகேட் செய்யப்பட்ட ஃபண்டுங்கிறது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் கம்மி அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து ஏன்னா அந்த ஏஐ பற்றி பல மாநிலங்களில் விழிப்புணர்வே இல்லாதப்ப ஒரு பாலிசி டெவலப்மெண்ட்காக ஒரு சிஎம் தலைமையில ஒரு ஸ்கீம் ஒரு குழு அமைக்கிறது ஒரு ஒரு முற்போக்கா பார்க்க முடியாதா இல்ல ஸ்கீம் நீங்க பண்றதுங்கிறது ஒண்ணு அதையே நீங்க அடுத்த கட்டத்துக்கும் எடுத்துட்டு போறதுங்கிறது ஒண்ணு ஸ்கீம மட்டும் அனௌன்ஸ் பண்றேன் அதுக்கு மட்டும் சில கோடிகளை அலகேட் பண்றேங்கிறது வேற அதை அந்த பேஸ் பண்ணி இப்ப ஸ்டார்ட் அப் எல்லாம் சொல்றீங்க நீங்க அப்படின்னாக்க அந்த டெக்னாலஜி தான் இன்று நம்ம வந்து தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி தகவல் தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க இதற்கு அடுத்த கட்டமா போகிறதுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க வெறும் ஸ்கீமு இதெல்லாம் பண்றதுலாம் அதெல்லாம் போதுமான இன்ஃபர்மேஷன் பொது வெளியில அவைலபிளாவே இருக்கு நீங்க அதுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தி செல்லணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அப்பதான் உண்மையான வளர்ச்சி இப்ப நீங்க மற்ற மாநிலங்கள் எல்லாம் பண்ணல இல்லையான்னு சொல்றத விட நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னாக்க பல மாநிலங்கள் பண்றது இப்ப கர்நாடகா எல்லாம் கடந்த காலங்கள்ல பண்ணிருக்காங்கிறது வேற ஆனா நான் என்ன சொல்றேன் அதை செயலாக்கம் பண்றதுக்கும் விரைந்து செய்தாக்க தமிழ்நாட்டுடைய வளர்ச்சிங்கிறது அதிகப்படியாக இருக்கும் அதுவும் வந்து தொழில்நுட்ப துறையில இருக்குங்கிற நோக்கில் சொல்றேன் நான் திரும்பவும் சொல்லக்கூடியது இது ஒரு அரசியல் காரணத்துக்காக நான் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ண விரும்பல நான் சொல்வது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் அதாவது எப்படின்னா நீங்க உண்மையிலேயே அதன் பயனை அனுபவிக்கணும் ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜிங்கிற முறையில இருக்கும் தொழில்நுட்பம் எவ்வளவு வேகமாக விரைவாக முன்னேறி கொண்டிருக்கிறதுன்னு அப்போ நீங்க வந்து காலம் தாழ்த்துறது நீங்க ஒரு வருஷம் கழிச்சு நாங்க அதை பண்றோம்னு சொல்றதுக்குள்ள பல மாநிலங்கள் வந்து நம்மளை விட ஃபர்ஸ்டா முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல சொல்றேன் சரி ஓகே அதே மாதிரி எனக்கு எனக்கு புரியல இது ஒரு மனிதாக நிறைவேற்றப்பட்டது அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னது படிக்கும் போதே அஹ் எனக்கு என்ன வியப்பா இருந்ததுன்னா வந்து யாருக்கும் இருக்கு இருப்பதாக தெரியவில்லை அதனால இது பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அஹ் சபாநாயகர் வந்து படிச்சார் ஏன் எடுத்துக்கூட பார்த்து இருந்த பார்க்காம யாரானும் இருக்கா யாருக்கான டிசென்ட் இருக்கா இல்லையாங்கிற மாதிரி ஒரு மித்த கருத்து அப்படின்னு அவரே படிச்சுட்டு போயிட்டாரு அஹ் அடுத்த முக்கியமாக நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் முக்கியமான விஷயங்கள் என்னன்னாக்க இப்ப வந்து மத்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க இல்ல ஐயா செம்மலை அவர்கள் வந்து சொல்லும் போது அழகா தெளிவா சொன்னார் அதாவது அஹ் மூன்றாம் பாலினத்தவர் எங்க எல்லாருக்கும் இலவசம்னு சொன்னா மூன்றாம் பாலினத்தவர் மட்டும் எப்படி விதிவிலக்கு புதுசா இருக்க மாதிரி எப்படி சொல்ல முடியுங்கிற கேள்வி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி வந்து மத்திய அரசு மத்திய அரசு கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு வந்து இதுல நான் அதிகம் அவர் பேசியப்போ நான் படிச்சப்போ நான் பார்த்த விஷயம் பற்றாக்குறை நிதி பற்றாக்குறை நிதி பற்றாக்குறை நிதி பற்றாக்குறை எங்க இருக்கு அதே மாதிரி என்ன சொல்றது அஹ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அதுல பார்த்தா பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்ட் தான் குறைக்கிறாங்க அதை வந்து நாங்க குறைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லணும் நான் என்னுடைய ஒரே கேள்வி ஒண்ணே ஒண்ணு முன்னாடி நிதி அமைச்சராக மாநிலத்தின் நிதி அமைச்சராக இருந்த பி டி ஆர் பனிவல் தியாகராஜன் அவர்கள் படிச்சப்போ மக்கள் மீது இருக்கக்கூடிய தனி ஒரு ஒரு குடும்பத்தின் மீதும் தலையின் மீதும் எவ்வளவு கடன் இருக்கு அப்படிங்கறத அவர் படிச்சார் இன்னைக்கு அதே மாதிரியான ஒரு வெள்ள இருக்கு இன்னைக்கு எவ்வளவு இவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு எவ்வளவு கடன் இது அதிகரிச்சிருக்குன்னு சொல்லி இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்தி ஒரு இது இருக்கு இல்லையா ஒரே செகண்ட் எக்ஸாக்ட் மாநிலத்துல ஒட்டுமொத்த கடன் அப்படின்னு பாக்கும்போது ஏழு லட்சம் கோடி இருக்கு ஆனா இது நிதி செயலாளர் தனியா பினான்ஸ் செக்ரட்டரி செப்பரேட்டா பிரஸ் மீட் வச்சு டிக்ளேர் பண்ணுவாரு அது அப்ப பேசலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு தொடர்ந்து இந்த விவாதம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு தொடரும் என்னத்திற்காக தயாரிப்பாளர் ஜேம்ஸ் வில்சனுக்கு என்ன நம்ம தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டு இங்க இளைஞர்களுக்கு அதனால என்ன பயன் அயல் நாட்டிலே இருக்கிற சுற்றுப்பயணம் செய்வதற்கு கலாச்சார தூதுவர்களாக பண்பாட்டு தூதுவர்களாக அவர்களை காட்டுவதற்காக இந்த திட்டம் இது யாருக்கு பலனளிக்க போகிறது நம்முடைய தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு பயன் அளிக்க போகிறதா என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்களுடைய எதிர்கட்சி தலைவர் சொல்றதை போல எப்படி ஆளுநர் உரை உப்பு சப்பு இல்லாத பண்டம் என்று சொன்னவர் அதை போல பட்ஜெட் உரை ஒரு சுவை இல்லாத ஊசி போன உணவு பண்டம் என்று தான் நான் கருதுகிறேன் புதிய திட்டங்கள் எதுவும் இல்லை எல்லாம் இருக்கிற ஆண்வாய் ஸ்கீமினுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் விரிவாக்கம் தான் என்பதோ ஒரு பெரிய விஷயமாக நம்மால் கருத முடியாது 
அது மூணு பர்சன்ட்ல இருக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஒரு ப்ரொஜெக்டடா அப்படிதான் நாம் செய்வோம் அந்த அளவுல இது பேராமீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நிதி ஆயோக் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்ற நிதி அமைப்புகள் இதனுடைய கட்டுப்பாடுகளுக்குள்ள பேராமீட்டர்ஸுக்குள்ள இருக்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம் அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் இரண்டாவது திரு தங்கம் தென்னரசு ஐயா அவர்கள் மிக பரவலாக படிக்கக்கூடியவர் மிக பரவலாக படிக்கக்கூடியவர் இது இப்போதல்ல பத்து இருபது வருடங்களுக்கு முன் மானிட்டர் நிதிநிலை சீரான பிறகு இதுக்கான அறிவிப்பெல்லாம் நிறைவேற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இது எப்படி புரிஞ்சு கொள்வது பழைய அறிவிப்பே நிறைவேற்றல புதிதாக அறிவிப்புகள் இல்லை இல்லை சார் இப்போ நீங்கள் நம்ம ஆட்சி வந்ததுலேருந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்புறம் தான் நம்ம பேரலாம் சொன் தேர் தேர்தல் வாக்கு சொன்னதையும் செஞ்சோம் சொல்லாதையும் நிறைய விஷயம் செஞ்சோம் மக்களை தேடி மருத்துவம் உதாரணம் புதுமை பெண் திட்டம் அந்த மாதிரி நிறையா திட்டங்கள் வந்து நம்ம வாக்கு தேர்தல் வாக்குறுதல் சொல்லாது ஆனால் நம்ம செஞ்சோம் மக்கள் நலன் கருதி சரிங்களா இப்போ என்னன்னா நம்ம சொன்ன வாக்குறுதியில் முதலமைச்சர் சொல்ல மாதிரி தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் முடிச்சாச்சு ஒன்று ரெண்டு திட்டங்கள் விட்டு போயிருக்கும் அதுவும் வர வருடங்கள்ல செஞ்சிருவோம் ஒன்று இரண்டு அப்படின்னு எடுத்துக்க முடியுமா ஒரு பெருவாரியான துறை இன்னைக்கு தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு நாற்பத்தி நான்காயிரம் கோடி ஒதுக்கியிருக்காங்க ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இருபதாயிரம் டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு டிஸ்கிளை ஒரு டிஸ்கிளைமர் இருக்கு எங்களுக்கான நிதி சம்பளத்துல முரண்பாடு இருக்குன்னு சொல்றாங்க போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு வேலை நிறுத்தம் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இதெல்லாம் நீங்க வாக்குறுதியா கொடுத்தது தான் அதை பற்றி எந்த விதமான அறிவிப்பும் இந்த பட்ஜெட்ல இல்லை சார் சொன்ன வாக்குறுதியில எல்லாமே செ செஞ்சாச்சு ஒரு ரெண்டு விஷயம் ஒன்றிய அரசு ஒத்துழைக்காதனால இங்க பேரிடர் வந்து எதிர்பார்த்த நேரத்துல வந்ததுனால நம்ம ஆட்சிக்கு வந்த உடனே கொரோனா ஒரு ஆறு மாச காலம் முத்தி போயிருந்தது ஸோ அதனால ஒரு ரெண்டு விஷயம் விட்டு போறது தான் இப்ப மோடி அரசாங்கம் இருக்கானா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஆட்சிக்கு வந்த போது பத்தொன்பதுல அல்ல சீரல் ஒரு கட்டுரை வந்தது என்ன தெரியும் வந்தது இந்த அரசு சொன்னதுல எண்பது சதவீதம் வாக்குறுதி நிறைவேற்றவே இல்லைன்னு இன்னைக்கு டேட்ல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா மோடி அரசாங்கம் சொன்ன மேனிஃபெஸ்டோ எடுத்து பாருங்க ஃபோர்டீன் நைன்டீன் அவங்க நூறு வாக்குறுதி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அல்ல எண்பது செய்யல எண்பது பர்சன்ட் செய்யல ஆனா நாம வந்து ஒன்னு ரெண்டு வாக்குறுதி விட்டு போயிருக்கு ஆனா பெருமளவுக்கு மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சேவை செய்ய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம செஞ்சு யார் விட்டு போயிருக்க உதாரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுலதான் வந்து வறுமை கோட்டு கீழே இருக்க மக்கள் ரொம்ப கம்மி இந்தியாவில நாலு சதவீதத்துக்கு நாலரை சதவீதம் மல்டி டைமென்ஷன் பாவர்ட்டி நிதி ஆய்வு பிரகாரம் டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் தான் இருக்காங்க நாலரை சதவீதம் கீழே குஜராத்தோட பத்து மடங்கு கம்மி ஆனாலும் அத வளர்ந்த ஐரோப்பா நாடுகள் போல ஜீரோ சதவீதம் ஆக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம முதலமைச்சர் இன்னைக்கு அறிவிச்சிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காரு தமிழ்நாட்டில் இருக்க அஞ்சு அஞ்சு லட்சம் மிக ஏழ்மையான குடும்பங்களை கண்டுபிடித்து அவங்களுக்கு எல்லா உதவிகளையும் செஞ்சு அவங்கள வந்து வறுமை கோட்டில இருந்து எடுத்துட்டு வரணும் அதே மாதிரி ஒருத்தர் கூட தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்கு அப்புறம் குடிச வீட்டில் இருக்கக்கூடாது அவங்க எல்லாமே வீடு கட்டி தரணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் திட்டம் நான் அறிவிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அதே மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி படிப்புக்கு வந்து எல்லா ஃபோக்கஸுமே இருக்கு அதனால தான் பட்ஜெட்டே வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட டென் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் எஜுகேஷனுக்கு ஒன்றிய பாஜக அரசு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் எஜுகேஷன் எது முக்கியம் அதுக்கு தான் பட்ஜெட்டை குறைச்சி எல்லாம் கார்பரேட் எடுத்து போய் கொடுக்குறாங்க நாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் எஜுகேஷனுக்கு சிக்னிஃபிகண்ட்டாக நம்ம வந்து பட்ஜெட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஹையர் எஜுகேஷன் வந்து ஆயிரத்தி சாரி ஆறாயிரத்தி எட்நூறு கோடிலேருந்து எட்டாயிரம் கோடி இதுக்கு வந்து நாப்ப நாற்பதாயிரம் கோடிலேருந்து நாற்பத்தி நாலா நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி இன்னொரு திட்டம் நம்ம இன்றைக்கி அறிவிச்சாங்க அதை யாருமே சொல்ல ஒரு லட்சம் மாணவர்களுக்கு படிப்பதுக்காக எஜுகேஷன் லோன் அதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு அது ஒரு சிறப்பான திட்டம் அதே மாதிரி வந்து அரசு பள்ளி வங்கி தரத்துக்கு உறுதி செய்வோம் தமிழ்நாடு அரசு கடன் தரல வங்கிகள் மூலமா கடன் பெறத உறுதி செய்வோம் சொல்றாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் அது நம்ம அதுக்கு நம்ம ஒதுக்கி இருக்கோம்ல காசு பட்ஜெட்ல சொன்னாங்களே அது நம்ம வந்து கேரண்டி கொடுத்தாகணும் பேங்க்குக்கு இல்லை நம் ஏன்னா பேங்க் நம்ம நம்ம கையில் இல்லைல்ல நம்ம அது கேரண்டி கொடுத்தாகணும் அதே மாதிரி அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வெளிநாட்டில் போய் படுக்கிறதுக்கு ஊக்கத்தொகை கொடுக்கப்படணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பட்ஜெட்ல அதே மாதிரி மூவாயிரம் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ் அதே மாதிரி ஆயிரம் கோடிலிருந்து மூவாயிரம் கோடி ஒதுக்கி இருக்கு எதுக்காக எல்லா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லையும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக அது இல்லாமல் புது ஐடிஐ போன பட்ஜெட்டில் ஐடிஐயோட மாடர்னைசேஷன் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இந்த தடவை வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங்காக புது ஐடிஐகள் பன்னெண்டுக்கு மேலே அறிவிச்சிருக்கோம் பத்து ஐட
சரிங்களா அதுக்கு வந்து ஹைலி ஸ்கில்ட் எஜுகேஷன் தேவை ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பா பார்க்கே நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி கோயம்புத்தூரை வந்து ஒரு ஐடி ஹப் ஆக்கணுங்கிறதுக்காக ஆயிரத்தி நூறு கோடி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு ஐடி பார்க் போடுறதுக்கு அது எப்படி இங்கே டைடல் பார்க் இங்கே சென்னையில் வந்ததோ அதோட அது பெரிய அது அது ஒரு பெரிய ஃபெசிலிட்டியாக வரும் அது வந்து அந்த அந்த ரீஜனில் வந்து ஒரு ஒரு ஐடி ஹப் ஆக்கிறதுக்கு உதவி செய்யும் எதனாலன்னு வந்து பார்த்தோன்னா அது ஒரு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் ஒரு மேசிவ் ஃபெசிலிட்டியாக அது வந்து அமையும் இருபது லட்சம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு மேலே சரி ஓகே ஒரு இன்க்ளூசிவான பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க திருச்செம்மலை இந்த பட்ஜெட் அப்படின்றது குறிப்பாக ஒரு எல்லா ஏரியாவும் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க கடைக்கோடியில் இருக்கக்கூடிய கிராமங்களுக்கும் கவனம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ராமநாதபுரத்தில் வேர்ல்டு ஒலிம்பிக் நீர் விளையாட்டு சம்பந்தமாக அகாடமி அமைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தூத்துக்குடியில் ஏரோஸ்பேஸ் சம்பந்தமான இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ராமநாதபுரிலேருந்து சென்னை வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதிகளும் ஒரு ஒருங்கிணைத்து ஒரு பட்ஜெட் அப்படின்றதை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்ல அதாவது பட்ஜெட்னு சொன்னாவே எல்லா துறைகளுக்கும் எல்லா துறையை சார்ந்தவர்களுக்கும் அலகேஷன் ஆஃப் ஃபண்டு அலாட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபண்டு ஒதுக்கிறது தான் பட்ஜெட் வேணும் அதில் எல்லாமே வரும் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த வருஷம் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு சமர்ப்பித்திருக்கிற இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் நான் ஏற்கனவே சொன்னிருக்கேன் புதிய திட்டங்கள் எதுவும் இல்லை புதிய அறிவிப்புகள் வேண்டுமானால் இருக்கிறது ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் சொன்னால் இதே சென்ற ஆண்டு நம்முடைய முன்னாள் நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் பல் பல்வேல் ராஜா என்ன சொன்னார் அதாவது இப்பொழுது வருவாய் பெருகி வருகிறது என்ன சொத்து வரி வீட்டு வரி மின்கட்டண உயர்வு டாஸ்மாக் அந்த கணக்கு போட்டு சொன்னார் வருவாய் உயர்கிறது பற்றாக்குறை குறைகிறது இனி கடன் வாங்க வேண்டிய தேவையே இருக்காது அப்படின்னு சொன்னாரா இல்லையா ஆனா இப்ப என்ன பாட்டு போடுறாங்க ரெண்டு பேரிடர் வந்துட்டதுனால எங்களுக்கு வந்து நிதி வரவு குறைஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிறாங்க ஆனா இதே எங்களுடைய ஆட்சியில் கொரோனா இப்ப தரநீதன் கூட சொன்னாரு அவர் நிதியமைச்சர் பேரிடம் தான் சொல்றாரு தரநீதன் கொரோனா சொல்றாரு கொரோனா ரெண்டு வருஷம் பாதிப்புக்குள்ளாயி அந்த காலத்து கட்டத்துல கூட வரி உயர்வு இல்லாம கட்டண உயர்வு இல்லாம சட்டம் ஒழுங்கு விலைவாசி உயர்வுலாம் கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வந்து சிறந்த ஆட்சியை எங்களுடைய ஆட்சி தந்தது ஆனா இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா அறுபதாயிரம் கோடியில இருந்து முப்பதாயிரம் கோடியா பற்றாக்குறை குறைந்ததுன்னு இதே பி டி முன்ன நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் பழனியர் சொன்னாரு ஆனா இப்ப என்ன நாப்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு கோடி உயர்ந்திருக்குது இப்ப இப்ப இதுல என்ன வருவாய் பற்றாக்குறை அது கடன் வாங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு சொல்ற நிலைமை என்ன திருச்செம்மலை இதே இதே கேள்விய நிதியமைச்சராக ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்தப்ப ஜிஎஸ்டியின் காரணமா மாநிலத்துடைய வரி வருவாய் குறைஞ்சிடுச்சு அப்படின்றத சட்டமன்றத்திலேயே ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் பதிவு பண்ணாரு எடப்பாடி பழனிசாமி தான் இப்ப முதலமைச்சரா இருந்தாரு இப்ப மத்திய அரசாங்கத்தை இவங்க வந்து குற்றம் சாட்டுறாங்களே நான் சொல்றேன் இப்ப இந்த நிதி கமிஷன் எப்ப உருவாச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல உருவாச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல உருவான நிதி கமிஷன் ஒரு பார்முலாவை கொண்டு வந்தாங்க அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல காட்கில் ஏற பொருளாதார நிபுணர் தான் இந்த இதை கொண்டாந்தாரு அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல இருந்து அந்த நிதி கமிஷன் காட்கில் பார்முலாவை வச்சு தான் இப்ப வந்து நிதி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுல சில மாவட்டங்களுக்கு மாநிலங்களுக்கு அதிகமா சேர போகுது சில மாநிலம் குறையுது நான் கேட்கிறேன் பதினேழு வருஷம் திமுக மத்திய அரசாங்கத்துல ரெண்டு தேசிய கட்சி ஆட்சியில இருந்தாங்களே அப்ப ஏன் இந்த நிதி பகிர்வை எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுதா அந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஒன்றுல இருந்தது அதனாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனை வரும்போது அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்த அஜெண்டாவில் மூணு ஆண்டு காலம் அதை நீக்கிறது எங்க அரசு 
ஆனா இன்னைக்கு வந்து என்ன அதே வேலை மேலாண்மைக்குழு என்னாச்சு ஓட்டெடுப்பு நடத்தி திமுக ஆட்சியினுடைய அதிகாரிகளாக இருந்து ஓட்டு போட்டு அந்த ஓட்டு போட்டதன் காரணமாக இன்றைக்கு நீர்வள கமிஷனுக்கு அந்த பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு யார் காரணம் இது இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்றது ஆக நாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு மக்கள் தொகையை தான் வலியுறுத்தணும் ஆனா ஓவராலா எல்லா மாநிலங்களுக்கும் இது பண்ற மாதிரி நம்மளுக்கும் பண்றாங்க நாங்க இன்னமும் எடுத்து எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணு ஜனத்தொகையை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னுல தான் நம்ம எடுத்துக்கணும்னு சொல்ல காரணம் நம்ம குடும்ப கட்டுப்பாட நல்ல சிறப்பா செயல்பட்டு மக்கள் தொகையை குறைச்சுக்கிட்டோம் அதனாலதான் இப்ப இந்த வரிசீர மறு மறு தொகுதி பங்கீடு கூட நம்ம ஏன் எதிர்க்கிறோம் தொகுதி குறையும் நாடாளுமன்ற தொகுதி குறைங்கிறதுனாலதான் அதை நாங்க எதிர்க்கிறோம் எப்பவுமே நாங்க எதிர்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்ப நாங்க ஆட்சி பொறுப்பில் எல்லாம் எதுக்கிறோம் நான் கேட்கறது பதினேழு ஆண்டு காலம் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தவங்க ஏன் அந்த பாலிசிய அந்த ஃபார்முலாவ அந்த திட்டத்தை ஏன் நீங்க மறுபரிசீலனை செய்ய சொல்லி மத்திய அரசாங்க வாதாடி போதாடி நம்ம தமிழ்நாட்டு உரிமையை நீங்க பெற்றிருக்க கூடாது இதுதான் என்னுடைய கல்வி சரி இப்ப இந்த பட்ஜெட்ல கூட பத்தி சொல்லல சரி தற்போது சட்டமன்றத்தில் பாதுகாக்க வேண்டும் கடற்கரையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று அதற்கும் சிறப்பு நிதி ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள் மனமார காங்கிரஸ் பேரியக்கம் வரவேற்கிறது நிகராக சொல்ல போனோம் என்றால் இந்த நிதிநிலை அறிக்கை ஒரு நிகருக்கு நிகரான நிதிநிலை அறிக்கை என்று நான் முதல்வன் திட்டம் எந்த அரசு மோடி அரசு அறிவிச்சதா இல்லந்தேரும் கல்வி மோடி அரசு அறிவிச்சதா இறங்க 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 ஆயிரம் ரூபாய் உரிமை தொகை மக்களுக்கு மோடி அரசு அறிவிச்சதா காலை உணவு திட்டம் மாணவர்களுக்கு பெருந்தலைவர் காமராஜர் மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் காங்கிரஸ் ஆட்சியில காலை உணவு திட்டம் என்றத்தை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார் மாண்பு முதலமைச்சர் இது மோடியுடைய திட்டமா தமிழ்நாடு இந்தியாவிற்கே இன்று பல துறைகளில் வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறது ஏற்றுமதியில முதன்மை மாநிலமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இது மோடியுடைய திட்டமா இது ஏதாவது உண்மைக்கு புறம்பாக பேச வேண்டும் என்று பாஜக தலைவர்கள் இதே வேலையாக இருக்கிறார்கள் உண்மையை பேச முடியாதவர்களால் உண்மைக்கு புறம்பாகத்தான் பேசுவார்கள் அதுதான் பாஜக வீடு கட்டும் திட்டம் இருங்க நான் சொல்றேன் அதுக்கு பேரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆவாஸ் யோசனா பி இது மாதிரி ஒரு குளறுபிடு திட்டம் ஒன்றிய அரசியல எந்த திட்டமும் கிடையாது இந்த பி எம் ஏல ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு ஒரு கணக்கெடுப்பு செஞ்சாங்க இந்த கணக்கெடுப்பு செஞ்சு இறந்தவர்கள் பெயரை நீக்க முடியவில்லை புதிய பயனாளிகளை சேர்க்க முடியவில்லை பெரிய குளறுபடி நடந்துட்டு இருக்கு இந்த திட்டத்துல டோட்டல் பெயிலியர் யூனியன் கவர்மெண்ட் அது மட்டும் இல்ல இந்த பி எம் ஏல ஒன்றிய அரசு திட்டம் எப்படி சொல்ல முடியாத கொண்டு வந்தது நீங்க ஆனா நிதி தமிழ்நாடு அரசு அறுபத்தி ஐந்து விழுக்காடு கொடுக்குது ஆனா அங்க பாத்தீங்கன்னா இது பி எம் ஏ திட்டம் எல்லா வீடுகளையும் எழுதியிருக்கோம் நாங்க பொதுக்கணக்க குழு போகும்போது அதை கண்டிச்சு சொல்லியிருக்கோம் இது மாண்புமிகு தமிழக அரசின் முதலமைச்சருடைய நிதியளிப்பு அறுபத்தி ஐந்து விழுக்காடு இருக்கு பட்ஜெட் தொடர்பாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராக புதிதாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டிருக்கூடிய செல்வ பிறந்தவர்களின் செய்தியாளர் சந்திப்பு நிலையில் பார்த்தோம் தொடர்ந்து விருந்தினர்களுடன் பேசலாம் ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு நிலைமைக்கு <laughs> மாறிருக்கு <laughs> ஆனா அதே அளவுக்கு நம்ம பணத்தை செலவு பண்ணிருக்கோமே இங்க என்ன நடந்திருக்கு இன்னைக்கும் அதே சாக்கரையாகத்தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ஆக நம்ம வந்து எப்படி கேள்வி கேட்கணும்னு ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம தமிழ்நாட்டை பத்தி பேச நம்ம வந்து மற்ற மாடல்களை சொன்னாக்க உடனே தமிழ்நாட்டை பத்தி பேசுவோம் சொல்றது தமிழ்நாட்டை பத்தி சொன்னா உடனே குஜராத்துக்கு போறது இல்ல குஜராத்தை பத்தி இது நக நேரம் உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு போறது இப்படியாகத்தான் நம்ம உருட்டி கொண்டு இருக்கிறோம் ஒழிய நம்ம தமிழ்நாடு போக்கஸ்டா பேசணும்னா தமிழ்நாடு போக்கஸ்டா பேசுவோம் அதுக்கான என்னென்ன நல்ல விஷயங்களை செய்யணும்னு சொன்னா அதை நல்ல விஷயத்தை பத்தி பேசுவோம் குறைகள் இருந்தா குறைகள் பேசுவோம் ஆனா வந்து நம்ம பக்கத்து வீட்டை எட்டி பாக்குறதுலயே தான் போக்கஸ் பண்றோமே ஒழிஞ்சு நம்ம நாட்டுல செய்ய வேண்டிய விஷயத்துக்கு என்னென்ன கேள்வி கேட்டா அதுக்காக நம்ம ஒரு மடைமாற்று வேலையை செய்ய வேண்டாம் சார் திரு வெற்றிவிடியல் சீனிவாசன் இதுல நீங்க ஏற்கனவே குறிப்பிட்டீங்க அறிவுசார் விஷயம் டெவலப்மெண்ட் ஒரு மாணவனை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கான போக்கஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நிறைய ரோட் டெவலப்மெண்ட் 
ஃபியூச்சருக்கான ஒரு விஷன் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதுக்கடுதாக நம் தொடர்ந்து பேசுவது முன்னா தற்போது நிதித்துறை செயலாளர் செய்தியாளர் சந்திப்பு வருது பார்க்கலாம் திரு உதயச்சந்திரன் தற்போது செய்தியாளர்கள் சந்திக்கிறார் இதழியல் நண்பர்கள் அத்துணை பேருக்கும் நிதித்துறையின் சார்பாக எங்களுடைய அன்பான நன்றிகள் இன்று சட்டப்பேரவை முன் வைக்கப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கை குறித்தான சில அம்சங்களை இன்று சட்டப்பேரவை முன் வைக்கப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைக்குத்தான முக்கிய அம்சங்கள் சிலவற்றை நாம் பார்ப்போம் இது பணவீக்கம் குறித்தான அம்சம் தேசிய அளவில் பணவீக்கம் எப்படி இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்த்தால் தேசிய சராசரியை விட தமிழ்நாட்டில் பணவீக்கம் கட்டுக்குள் இருக்கின்றது என்பது குறித்தான ஒரு அம்சம் நம்முடைய பொருளாதாரம் எப்படி செயல்படுகிறது பொருளாதார வளர்ச்சி எப்படி முக்கியமோ அதே போல பணவீக்கமும் முக்கியம் ஏனெனில் பணவீக்கம் என்பது ஏழைகளின் மீதான மறைமுக வரி என்று பொருளாதார வல்லுநர்கள் அடிக்கடி குறிப்பிடுவார்கள் பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதும் ஒரு அரசினுடைய கடமை அந்த வகையில் சிறப்பாக தமிழ்நாடு அரசு செயல்பட்டிருக்கிறது என்பது குறித்தானது அடுத்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்முடைய செலவுகள் மூலதன செலவுகள் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் நம்முடைய நிதி கட்டுமான கட்டுமானத்திற்கும் கட்டமைப்புகளுக்கும் எப்படி செயல்படுத்தப்படுகிறது செலவிடப்படுகிறது என்பது குறித்தான ஒரு செய்தி தொடர்ச்சியாக நாம் நாம் அதிக செய்து கொண்டிருவோம் அதன் குறிப்பாக இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி அளவில் நாம் கட்டமைப்புகளுக்காக செலவிடம் செய்ய போகின்றோம் இது மிக முக்கியமானது குறிப்பாக சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்காகவும் இதில் அதிகம் செலவிடுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அடுத்து இது நிதி பற்றாக்குறை நிதி பற்றாக்குறை மூன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதத்திற்குள் இருக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய நிதி பொறுப்புடைமை சட்டம் சொல்கிறது அதே போல நிதிக்குழுவும் சொல்கிறது அந்த வரம்பிற்குள் நாம் இருக்கிறோம் அதே நேரம் ஒன்றிய அரசினுடைய அந்த நிதி பற்றாக்குறையும் இதையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து நாம் தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த செய்தி அடுத்து டெட் ஜிடிபி இதுவும் அதே போல மொத்த பொருளாதாரத்தினுடைய அளவு அதில் கடன் எவ்வளவு என்று அதை பார்த்தால் நிதிக்குழு பதினைந்தாவது நிதிக்குழு அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் பரிந்துரைப்பது எவ்ரி ஸ்டேட் ஷல் ஹாவ் தி கிளைடிங் பாத் டு ரெடியூஸ் தி டெட் டெட் சஸ்டைனபிலிட்டி என்று சொல்வார்கள் உடனடியாக அதை மாற்றாமல் கிளைடிங் பாத் என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் சரிவு நோக்கி படிப்படியாக குறைக்க வேண்டும் என்று அந்த வகையில் படிப்படியாக நாம் குறைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி அடுத்து இது நம்முடைய வரி வருவாய் கொடுத்தது அனைவருக்குமே தெரியும் நிதிநிலை அறிக்கையிலும் நிதியமைச்சர் அவர்கள் மிக விளக்கமாக எடுத்து சொன்னார் மிக நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் நம்முடைய வரி வருவாய் எவ்வளவு சிக்கல்களுக்கு உள்ளானது என்பது குறித்து விரிவாக நிதிநிலை அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் தமிழ்நாடு சமீபத்தில் சந்தித்த இரண்டு தொடர் இயற்கை பேரிடர்கள் அந்த இயற்கை பேரிடர்களால் இரண்டு விதமான சிக்கல்கள் நமக்கு வந்தன ஒன்று வருவாயில் நமக்கு குறைவு ஏற்பட்டது வருவாய் அதிகம் கொடுக்கக்கூடிய சென்னை சென்னை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்கள் மிக்ஜாம் புயலால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டன தென் மாவட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டன வருவாய் குறைவு அதனால் வந்தது அடுத்து அந்த வெள்ள நிவாரணத்திற்கென்று நாம் செலவு செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது அதே போல நீண்டகால நிவாரணத்திற்கும் நீண்டகால கட்டுமான வெள்ள நிவாரணத்திற்காகவும் 
வீஆல் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டன தென் மாவட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டன வருவாய் குறைவு அதனால் வந்தது அடுத்து அந்த வெள்ள நிவாரணத்திற்கென்று நாம் செலவு செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது அதே போல நீண்டகால நிவாரணத்திற்கும் நீண்டகால கட்டுமான வெள்ள நிவாரணத்திற்காகவும் தி இம்மீடியட் ரிலீஃப் அதற்காகவும் குறுகிய கால நிவாரணத்திற்காகவும் நாம் அதிகம் செலவு செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது இது ரெண்டும் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் இந்த நெருக்கடிக்கிடையே இந்த நிதிநிலை அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு கருத்தை நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன் அப்படி இருந்தாலும் நம்முடைய பொருளாதாரம் தமிழ்நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது மிகவும் ஆரோக்கியகரமாகவே இருக்கிறது என்பது எங்களுடைய அனுமானம் மிக முக்கியமாக சொல்ல போனால் நம்மளுடைய ஓன் டாக்ஸ் ரெவன்யூ என்று சொல்லக்கூடிய சொந்த வரி வருவாய் இது எப்படியெல்லாம் வரும் என்றால் இது வணிக வரித்துறை மூலமாக வரும் வணிக வரித்துறை மூலமாக வரக்கூடிய அந்த வருவாய் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து சதவீத வளர்ச்சியை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் அதே போல பத்திரப்பதிவுத்துறை பத்திரப்பதிவுத்துறையிலும் சென்ற வருடம் நாங்கள் எதிர்பார்த்த வளர்ச்சி இல்லை ஆனால் அடுத்த வருடம் அது குறித்து நாங்கள் நிறைய எதிர்பார்ப்புகளோடு இருக்கிறோம் அதே போல மற்ற வரி வருவாய்களும் இந்த வரி வருவாயை பொறுத்த வரையில் அடுத்த வருடம் நாங்கள் ஒரு கோடியே தொண்ணூற்றைந்து லட்சம் கோடி அளவிற்கு நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் இதில் மிக முக்கியமான அம்சம் ஏன் இதை நாங்கள் அதிகம் எதிர்பார்க்கிறோம் வரும் என்று நம்புகிறோம் என்றால் நிறைய சீர்திருத்தங்களை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் சீர்திருத்தங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் மாண்பு நிதியமைச்சர் அவர்கள் விளக்கமாக குறிப்பிட்டு சொன்னார் வணிக வரித்துறையை பொறுத்தவரையில் ஐஐடி ஹைதராபாத் அந்த நிறுவனத்தோடு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு டேட்டா அலண்டிக்ஸ் விங் ஒன்று ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம் வரி ஏய்ப்பை தடுப்பதற்காகவும் நிகழ் நேரத்தில் செய்திகளை பரிமாறிக்கொண்டு அதற்கேற்ப அவர்களுடைய வரி வசூலை திரட்டுவதை அவர்கள் கண்காணிப்பதற்காகவும் ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அது சென்ற வருடத்தின் கடைசி காலாண்டில் தான் அதை நாங்கள் எடுத்து வந்தோம் அதே போல பத்திரப்பதிவு துறையிலும் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன அதுவும் சென்ற அரையாண்டில் இருந்து தான் அதனுடைய முன்னேற்றங்கள் வந்திருக்கின்றன நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகள் அத்தனையும் பனிரெண்டு மாதங்களுக்கு பலன் நீக்க போவது அடுத்த நிதியாண்டில் ஆகவே நாங்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கிறது அதனால் வரு கிடைக்கக்கூடிய திரட்டப்படக்கூடிய வரி வருவாய் நிச்சயம் இந்த குறிப்பிட்ட இலக்கை நாங்கள் அடைய முடியும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது அடுத்து இதை பொறுத்தவரையில் மத்திய ஒன்றிய அரசினுடைய நிதி பகிர்வு ஒவ்வொரு நிதிக்குழுவாக நமக்கு கொடுத்தது எப்படி குறைந்து கொண்டே வருகிறது என்பது குறித்தான ஒரு காட்சி இது ஆறு புள்ளி ஆறு சதவீதமாக இருந்து இப்பொழுது நாலு புள்ளி சுழி எட்டு சதவீதமாக குறைந்து இருக்கிறது என்பதுதான் ஒரு மிக முக்கியமான ஒன்று இதுவும் நிதிநிலை அறிக்கையில் மாண்பு நிதியமைச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கின்றார் இந்த நிதி பகிர்வு மிக முக்கியமானது இந்த நிகி நிதி பகிர்வு என்பது ஒன்று அதே போல இதை பகிர்ந்து கொள்ளாமல் செஸ் அண்ட் சர்சார்ஜ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிதி கிடைக்காமல் அதுவும் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் சிக்கல்கள் உண்டாகின்றன என்பது குறித்து நாம் பல முறை நாம் தமிழக அரசு ஒன்றிய அரசிற்கு எழுதியிருக்கின்றது இதுவும் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய வருவாய் எப்படி இருக்கும் என்ற போக்கை கணிப்பதற்கு இது உதவும் அடுத்து இதை பொறுத்தவரையில் ஒன்றிய அரசிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய மானிய உதவிகள் இது குறைந்து கொண்டே வருகிறது ஒவ்வொரு வருடமாக இதுவும் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் இது குறைந்து கொண்டே வந்தால் நாம் அதை எப்படி திரட்டி எப்படி நாம் அதை நாம் நம்முடைய நலத்திட்டங்களுக்கு நாம் எப்படி செலவிடுவது சொந்த வரி வாரிவாயிலிருந்து எப்படி செலவிடுவது என்பது குறித்தான ஒரு அம்சம் அடுத்து இது நம்மளுடைய மொத்த வருவாய் ஸ்டேட் ஒன் டாக்ஸ் ரெவன்யூவில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன போது ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தைந்து ஆறாம் கோடி அதே போல் ஓன் டாக்ஸ் நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூ வரியல்லாத வருவாய் வரியல்லாத வருவாயிலும் நாங்கள் இந்த முறை நன்றாக செயல்படுவோம் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது ஏனெனில் மைன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் ரிவிஷன் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய அந்த நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூ ஆங்கிளில் நிறைய புதிய சீர்திருத்தங்கள் நிறைய வந்திருக்கு 
அதே போல நிறைய சேமிப்பு நிதிகள்ல இருந்து முக்கியமா நாங்க வந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் ஷேர் இன் சென்ட்ரல் டாக்சஸ் சென்ற திருத்திய மதிப்பீடுகளில் நாங்கள் வந்து போன பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்ஸை விட கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருக்கோம் அதே போல் இப்பயும் வந்து அதிகமாக வந்திருக்கு காரணம் என்னவென்றால் ஜிஎஸ்டியினால் நாடு முழுவதும் நிறைய வரிகள் வந்து வந்துட்டுருக்கு நிறைய வரி வசூல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதன் மூலமாக நிதிக்குழுவின் பரிந்துரையின்படி ஒன்றிய அரசு தமிழக அரசிற்கு கொடுக்கும்படைய நிதி பகிர்வு அதிகமாகிறது நாடெங்கும் இது வந்து அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் வந்து ஷேர் இன் சென்ட்ரல் டாக்ஸஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு டோட்டல் ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸ் அதுதான் அடுத்து ஒன் டாக்ஸ் ரெவன்யூ நான் சொன்ன மாதிரி வணிக வரித்துறை வணிக வரித்துறையில் எவ்வளவு வருகிற போகிறது மோட்டார் வெஹிக்கிள் டாக்ஸ் ஸ்டாம்ப்ஸ் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வணிக வரித்துறையில் எங்களுக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய செய்திகள் நாங்கள் மிக கவனமாக வரி வருவாய் எந்தெந்த துறையில் வருகிறதோ அவற்றையெல்லாம் முழுமையாக உடனுக்குடன் கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறோம் நிதித்துறையும் வணிக வரித்துறையும் மற்ற துறைகளோடு இணைந்து அந்த கண்காணிப்பை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னதே போல நிறைய தொழில்நுட்ப வசதிகளை பயன்படுத்தி வரி ஐப்பை தடுத்து வரியை திரட்டுவதற்கான முயற்சிகளை மிகவும் கவனமாக நாங்கள் கையாண்டு வருகிறோம் அதுபடி பார்த்தால் பதினைந்து சதவீத வளர்ச்சி நிச்சயமாக வணிக வரித்துறையில் இருக்கும் என்று நம்புகிறோம் ஸ்டாம்ப்ஸ் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சென்ற முறை குறைந்தது ஆனால் இந்த முறை அது எங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பை தரும் என்று நம்புகிறோம் எங்கள் எடுக்கப்பட்ட சீர்திருத்தங்களும் முயற்சிகளும் அடுத்த பனிரெண்டு முழு மாதங்களுக்கு எங்களுக்கு நல்ல பயனை தரும் என்று நம்புகிறோம் அது மோட்டார் வெஹிக்கிள் டாக்ஸும் மோட்டார் வாங்கினர்களுக்கான வரி உயர்வும் சமீபத்தில் செய்யப்பட்டன அதிலும் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கிறது பொருளியல் வல்லுநர்கள் அடிக்கடி குறிப்பிடுவதைப் போல ஒரு காலாண்டில் மோட்டார் வாகனங்களுடைய விற்பனை அதிகம் என்றால் அடுத்த காலாண்டில் வரி வருவாய் அதிகமாக இருக்கும் என்று பல நேரம் குறிப்பிடுவது உண்டு தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் மோட்டார் வாகனங்களுடைய விற்பனை மிகவும் திருப்திகரமாக இருக்கிறது அதுவும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இரண்டு சக்கர வாகனங்களை விட நான்கு சக்கர வாகனங்களுடைய விற்பனை சற்று அதிகரித்துள்ளது லக்ஸுரி செக்மெண்ட்லையும் அதிகரித்துள்ளது ஆகவே அது குறித்து நாங்கள் மிகவும் நம்பிக்கையோடு இருக்கின்றோம் வரி வருவாயை நாங்கள் திரட்டுவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் தொழில்நுட்பத்தின் துணையோடு நாங்கள் எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறோம் வரி ஐப்பை தடுப்பதிலும் நாங்கள் முழு மூச்சாக ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் நிதித்துறையின் சார்பாக அனைத்து துறைகளோடும் கலந்தாலோசித்து ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகளை நாங்கள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நம்பிக்கையின் உச்சத்தில் இருக்கிறோம் அடுத்து முத்திரை திட்டங்கள் அனைவராக நீங்கள் கவனித்திருக்கக்கூடும் குடிசை இல்லா தமிழ்நாடு என்று கலைஞரின் கனவு இல்லம் என்ற திட்டம் நம்முடைய ஊரக பகுதிகளில் எடுத்துக்க கணக்கெடுப்பின்படி எட்டு லட்சம் மக்கள் குடும்பங்கள் இன்னும் குடிசையில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதாக எங்களுக்கு தெரிய வந்தன அடுத்த ஏழு ஆண்டுகளில் எட்டு லட்சம் வீடுகள் இதில் மிக முக்கியமான அம்சம் ஏற்கனவே இருந்த திட்டங்கள் எல்லாம் ஒரு வீடு இரண்டே கால் லட்சம் அளவில் தான் யூனிட் காஸ்ட் என்ற அளவில் தான் கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அது மிகவும் சிக்கலை உண்டாக்கி கொண்டிருந்தன பயனாளிகள் மத்தியில் அவர்கள் இன்னும் கடன் வாங்கி திட்டங்களை முடிக்க முடியாமல் இது மூன்றரை லட்சம் என்ற உயர் அளவை நிர்ணயித்து இந்த திட்டம் வந்திருக்கிறது இதோடு கூட ஆளுநர் உரையில் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்டது ஏற்கனவே கட்டிய வீடுகள் சீரமைக்கப்பட வேண்டும் என்று பார்த்தால் இரண்டரை லட்சம் வீடுகள் அதுபோல சீரமைக்க வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிற்கு முன் கட்டப்பட்ட வீடுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலிருந்து கட்டப்பட்ட ஓட்டு வீடுகள் சாய்தள கான்கிரீட் வீடுகள் மற்ற வீடுகள் அத்தனையும் இத்தனை வருடத்தில் பராமரிப்பின்றி இருந்தால் பராமரிக்க முடியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஏழை குடும்பங்களுக்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு வீட்டிற்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வரை அந்த சீரமைப்பதற்காக அந்த திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதை மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் போது அவர் தெரிவித்தார் இதற்காக இரண்டு ஆண்டுகளில் இரண்டாயிரம் கோடி செலவிடப்படும் வறுமை ஒழிப்பு என்பது இருக்கக்கூடிய திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து தேவைப்படும் நபர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய திட்டம் இந்தியாவிலேயே இரண்டாவதாக கேரளாவுக்கு அடுத்தபடியாக வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வறுமை கோடு என்று சொல்லும் பொழுது பன்முக வறுமுக வறுமை குறியீடு மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் என்று நித்தி ஆயோக் சொல்லக்கூடிய கருத்து கணிப்பின்படி அவர்களுடைய கணிப்பின்படி தமிழ்நாட்டில் இரண்டு புள்ளி இரண்டு சதவீத மக்கள் 
பன்முக வறுமுக வறுமை குறியீட்டின் கீழ் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் ரெண்ட ரெண்டு கோடியே இருபது லட்சம் குடும்பங்கள் சராசரியாக இருக்கும் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஐந்து லட்சம் குடும்பங்கள் அதுபோல வறுமை கோட்டிற்கு கீழே இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அவர்களையெல்லாம் கண்டறிந்து அவர்களுக்கு தேவையான அத்தனை வசதிகளையும் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் கொடுப்பதற்காக அந்த திட்டம் தமிழ் புதல்வல் என்ற திட்டம் புதுமை பெண் திட்டம் பெற்ற வெற்றி அனைவரும் அறிந்தது அந்த திட்டம் வந்ததற்கு பிறகு உயர்கல்வியில் பெண்களுடைய சேர்க்கை அதிகரித்தது அது மட்டுமல்ல இடை நின்ற பெண்களும் கல்லூரிக்கு திரும்பி வந்தார்கள் அதனால் அரசு பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை படித்த மாணவர்களுக்கு அவருடைய உயர்கல்வி தொடர்வதற்காக தமிழ் புதல்வன் என்ற திட்டத்தின் கீழ் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கும் என்ற திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தொல்குடி என்ற அந்த திட்டம் பழங்குடியினர் மேம்பாட்டிற்காக அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அவருடைய வாழிடங்கள் மேம்பாடு மற்றும் திறன் மேம்பாடு வாழ்வாதார மேம்பாடு குறித்தான ஒரு மிகப்பெரிய திட்டம் அது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது மிக முக்கியமான ஒரு திட்டம் அடுத்து புதுமை பெண் இரண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி மூன்று ஆயிரம் பெண்கள் பயனடையக்கூடிய திட்டம் முன்னூத்தி எழுபது கோடி அதில் நாம் ஒதுக்கி இருக்கிறோம் காலை உணவு திட்டம் காலை உணவு திட்டம் இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக நாம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதற்கு பின்னால் தெலுங்கானா மாநிலம் அதை பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறது அந்த காலை உணவு திட்டத்தில் பதினைந்து லட்சம் மாணவர்கள் பயன்பெற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அது இப்பொழுது ஊரக பகுதிகளில் வாழும் ஊரக பகுதிகளில் இருக்கும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளிலும் இந்த திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும் அதற்காக அறுநூறு கோடி விடியல் பயணம் பெண்களுடைய பொருளாதார சமூக முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு முக்கிய திட்டம் அவர்களுடைய பயன்பாடு இதுவரை ஒரு வருடத்திற்கு நானூற்றி நாற்பத்தி நான்கு கோடி அளவிற்கு அவருடைய பயணங்கள் இருக்கக்கூடிய அளவிற்கான திட்டத்திற்கு மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் நான் முதல்வன் திறன் மேம்பாட்டிற்கான மிக முக்கியமான திட்டம் அதற்கும் நிதி கணிசமாக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம் சென்ற வருடம் நிதிநிலை அறிக்கையில் ஏழாயிரம் கோடி அளவிற்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டது அப்பொழுது ஒதுக்கப்பட்ட பொழுது நான் வெகு முதலமைச்சர் அவர்கள் சட்டப்பேரவையில் அறிவித்த பொழுது ஏறத்தாழ ஒரு கோடி மகளிர் பயன்பெறும் வகையில் அந்த திட்டம் இருக்கும் என்று அறிவித்தார் இன்று இந்த திட்டத்தால் தமிழ்நாட்டில் பயன்பெற்று கொண்டு வரக்கூடிய மகளிருடைய எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே பதினைந்து லட்சத்து இருபதாயிரம் மகளிர் ஒவ்வொரு மாதமும் அவர்கள் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த திட்டத்திற்காக இந்த வருடம் மிக கணிசமான அளவு பதிமூணாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது விடியல் பயணத்திற்கும் நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது புதுமை பெண்ணுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது சுய உதவிக்குழு வங்கி கடன் இந்த முறை முப்பத்தைந்தாயிரம் கோடி என்று நிர்ணயித்திருக்கிறோம் மகளிர் நிலனுக்காக என்னென்னலாம் செய்கின்றோம் என்பது குறித்தான தீம் பேஸ்ட் அப்ரோச்சுக்காக தோழி விடுதிகள் அது குறித்தும் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் கடைசியாக இருப்பது பெண் தொழிலாளர்களுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் இந்தியாவிலேயே தொழிலாளர் பங்கேற்பில் பெண்கள் அதிகம் இருப்பது தமிழ்நாட்டில் ஆகவே தமிழ்நாட்டில் தொடங்கப்படும் ஒவ்வொரு புதிய தொழிற்சாலையிலும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்களை அந்த தொழிற்சாலைகள் வேலைக்கு பணிக்கு அமர்த்தினால் அது பெண்கள் மட்டுமல்ல பெண்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் அதே போல மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் இந்த மூன்று வகை பிரிவினரையும் சேர்த்து ஐநூறு பேருக்கு மேல் அவர்கள் பணியமர்த்தினால் அந்த அந்த மூன்று வகை தொழிலாளர்களுடைய மாத ஊதியத்தில் பத்து சதவீதம் நாங்கள் கொடுக்க இருக்கிறோம் சில ஆண்டுகளுக்காக இது மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் ஒவ்வொரு தொழிற்சாலை வளாகத்திலும் பெண் தொழிலாளர்களுக்கு அவருடைய குழந்தைகளை பாதுகாக்க குழந்தைகள் வளர் காப்பகம் நிறுவப்படும் என்றும் அறிவித்திருக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு சிறிய திட்டம் சிறிய திட்டம் உயரிய நோக்கம் என்று சொல்லலாம் பணிபுரி மிக முக்கியமான திட்டங்கள் இந்த ஏற்கனவே நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறோம் புதிய திட்டங்களும் இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன அடுத்து இந்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சத்தை நண்பர்கள் கவனிக்க வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன்
அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இந்த நிதிநிலை அறிக்கை மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறது ஏழரை சதவீத உள் இடஒதுக்கீடு மூலமாக பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் மருத்துவம் பொறியியல் உள்ளிட்ட தொழில் படிப்புகளில் படித்து வருகிறார்கள் அவர்களுடைய கல்வி கட்டணம் அனைத்தும் கல்வி கட்டணம் உணவு மற்றும் அனைத்து கட்டணங்களையும் அரசே ஏற்றுக்கொள்கிறது இதற்காக மட்டும் வருடத்திற்கு நாம் ஐநூற்று பதினோரு கோடி நாம் நாம் நிதி ஒதுக்கி நாம் செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் புதுமை பெண் திட்டம் ஏற்கனவே நாம் குறிப்பிட்டது அரசு பள்ளியில் படிக்கும் மாணவிகள் உயர்கல்விக்காக தமிழ் புதவன் இந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திட்டம் அதற்கும் இதையும் தாண்டி ஒரு ஒரு கட்டம் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வெளிநாடுகளில் புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகங்களில் படிக்க முற்பட்டால் அவர்களுக்கான உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கான வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் விரைவில் நம்மால் வெளியிடப்படும் அடுத்து கல்வி கல்விக்காக சொன்னது போல ஆயிரம் கொடியில் புதிய வகுப்பறைகள் அதே போல திறன்மிகு வகுப்பறைகள் பதினைந்தாயிரம் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ் இதற்காக முன்னூறு கோடி மதிப்பீட்டில் இந்த ஆண்டு மேற்கொள்ளப்படும் புதிய தொழிற்பயிற்சி நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல தொழிற்பயிற்சி ஐடிஐஸ் தமிழ்நாட்டில் மிகச்சிறப்பாக இங்கி வருகின்றன அவை இண்டஸ்ட்ரி போர் பாயிண்ட் ஓ ஸ்டாண்டர்டில் போன்ற சென்ற வருடமே அது தரம் உயர்த்தப்பட்டது உங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்ல விரும்புவது அந்த ஐடிஐயில் அரசு நடத்தும் அந்த தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் சேர்க்கை விகிதம் தொன்னூற்றி ஐந்து சதவீதத்திற்கு மேல் இருக்கின்றன படித்து முடித்த மாணவர்களுடைய வேலை வாய்ப்புக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் வேலை வாய்ப்பு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆகவே புதிதாக நாம் பத்து இடங்களில் அரசின தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் பத்து இடங்களும் தேர்ந்தெடுத்து மாநிலத்தின் அல்லது குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தின் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் அந்த குறிப்பாக அந்த ஐடிஐக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன அவற்றில் ஒன்று சமீபத்தில் தூத்துக்குடியில் மிகவும் பாதிப்புக்குள்ளான ஏரல் பகுதி அங்கு ஒரு ஐடிஐ நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அல்லது நாமக்கல் எடுத்துக்கொண்டால் சேந்தமங்கலம் அதுவும் வந்து பிற்படுத்தப்பட்ட பகுதி வேப்பூர் புஜிலியம்பாறை திண்டுக்கல் ஆகிய அனைத்து பகுதிகளுமே பார்த்து பார்த்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு மாண்பமிகு முதல்வர் அவர்கள் கொடுத்த அந்த பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய அத்தனை இடங்களுமே பிற்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களின் நலனுக்காக அதே நேரம் நல்ல வேலை வாய்ப்பு வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு தமிழ் புதல்வன் பற்றி ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் போட்டித் தேர்வு பயிற்சியும் மிக முக்கியமான ஒன்று சென்ற முறை நாம் நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவித்தது போல ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் போன்ற யூபிஎஸ்சி தேர்வுகளில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து தேர்வாகக்கூடிய மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை சற்று குறைவாக இருப்பதால் அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் நோக்கில் மாதம் ஏழாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆயிரம் மாணவர்களுக்கு நாம் கொடுப்பதற்காக சொல்லியிருந்தோம் முதல் நிலை தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு முதன்மை தேர்வில் பங்கு பெறுபவர்களுக்கு இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பதாக ஒரு திட்டத்தை அறிவித்து அது ஒரு வருடம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு கவலையை நாம் அனைவரும் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்றிய அரசு அலுவலகங்களில் தமிழர்களுடைய தமிழக இளைஞர்களுடைய பங்கேற்பு குறைவாக இருக்கின்றது என்று பலரும் நாம் கவலை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அது அநேகமாக ஸ்டாப் செலக்ஷன் கமிஷன் ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு அதே போல பேங்கிங் இதற்காகவும் சென்ற வருடம் நாங்கள் ஒரு ஒரு போட்டித் தேர்வு ஒரு பயிற்சி முறையை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் அந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையில் இந்த முறை ஆயிரம் இளைஞர்களை தேர்ந்தெடுத்து ஆறு மாத காலம் உண்டு உறைவிட பயிற்சி அப்படி செய்தால் அதில் வெற்றி பெற முடியும் நல்ல பயிற்சியாளர்களை கொண்டு தலை சிறந்த பயிற்சியாளர்களை கொண்டு அந்த பயிற்சியை கொடுக்கும் பொழுதுதான் நாம் எதிர்பார்க்கும் வெற்றி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் இந்த திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறோம் அதற்கான வாய்ப்பு கல்வி கடன் ஒரு லட்சம் மாணவர்களுக்கு இந்த முறை இந்த நிதியாண்டில் கல்வி கடன் கொடுக்க வேண்டும் என்று இலக்கு நிர்ணயித்திருக்கிறோம் ஏற்கனவே மிக முக்கியமாக நிதிநிலை அறிக்கையில் நிதி மேலாண்மை என்ற தலைப்பின் கீழ் வரக்கூடிய முதல் பத்தியில் கடன் பொருளாதாரம் பற்றி ஒரு பத்தி வரும் அதில் மொத்த தமிழ்நாட்டில் அகில இந்திய அளவில் கிரெடிட் டெபாசிட் ரேஷியோ அதிகம் இருக்கக்கூடிய முன்னணி மாநிலங்களில் ஒன்று தமிழகம் டெபாசிட் நூறு 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 ரூபாய் இருந்தால் கொடுக்கக்கூடிய கடன் நூற்றி ஆறு அல்லது நூற்றி பத்து ரூபாயாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் இந்திய மாநிலங்களுள் நாம் மூன்று அல்லது நான்கு மாநிலங்களுக்கு ஒன்றாக வருவோம் சிடி ரேஷியோ அதிகமா இருக்கிறது மட்டும் முக்கியம் அல்ல முன்னுரிமை துறைகளுக்கு அந்த கடன் போய் சேர வேண்டும் வேளாண்கள் வேளாண் குடிமக்கள் 
அதே போல சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு தேவையான கடன்களை வழங்க வேண்டியது கல்வி கடன் இது போன்ற முன்னுரிமை துறை துறைகளுக்கு கடன் வழங்குவதற்கு இந்த வருடம் நாம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்க நம் வங்கிகள் மூலம் கடன் கொடுப்பதற்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கும் அளவு எட்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் இது சென்ற ஆண்டை விட பதினான்கு சதவீதம் அதிகம் இதை நிறைவேற்ற முடியும் என்று நம்புகிறோம் ஏனெனில் பனிரெண்டு மாத காலம் ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து நமக்கு இருக்கிறது அடுத்த வருடம் அதில் மழையும் தேர்தலும் குடிக்கிடாத அடுத்த வருடத்தில் முழுமையாக பனிரெண்டு மாதங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் பட்சத்தில் எட்டு லட்சம் கோடி ரூபாயை தேவையான நபர்களுக்கு முன்னுரிமை தரக்கூடிய அத்தனை துறைகளுக்கு விவசாயிகளுக்கு சிறு குறு நிறுவன அந்த தொழில் நலம் தொழில் முனைவோர்களுக்கு கல்லூரி மாணவர்களுக்கு அதை கொடுக்க முடியும் என்று நம்புகிறோம் எனவே அரசு கொடுக்கும் நிதி அதே நேரம் இது போன்ற கடனும் மிக முக்கியம் என்ற அம்சத்தினால் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை நாம் செயல்படுத்தி வரும் பொழுது நம்முடைய தொலைநோக்கு பார்வை எதிர்காலம் நோக்கியும் இருக்க வேண்டும் எதிர்காலம் அறிவுசார் பொருளாதாரம் நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது நாலேஜ் பேஸ்ட் எக்கானமி ஆகவே அது குறித்து தமிழக அரசு மிக கவனமாக பார்த்து புதிய திட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறது புதிய தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் சமீபத்தில் விழுப்புரத்தில் உள்ள ஒரு நியோடைடல் பார்க்கை நான் மிக முதல்வர்கள் திறந்து வைத்தார்கள் இது போன்ற புதிய தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் மாவட்ட தலைநகரங்கள் பல இடங்களில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன எடுத்துக்காட்டாக தூத்துக்குடி வேலூர் திருப்பூர் அதே போல சேலம் ஆகிய இடங்களில் டயர் டூ சிட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடங்களில் தஞ்சாவூர் ஆகிய இடங்களில் நியோ டைடல் பார்க் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜஸ் இட் வில் பி இனாகுரேட்டட் வெரி சூன் அதே போல திருச்சியில் மூன்று லட்சத்தி அறுபத்தி நான்காயிரம் சதுரடி பரப்பளவில் ஒரு புதிய ஐடி பார்க் மதுரை மாட்டுத்தாவணிக்கு அருகே மீண்டும் மூன்று லட்சத்தி அறுபத்தி மூன்றாயிரம் கோடி லட்சம் சதுரடி மதிப்பீட்டில் ஒரு மூன்று லட்சம் சதுரடி மதிப்பீட்டில் முன்னூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் செலவில் மீண்டும் ஒரு ஐடி பார்க் அது மட்டுமல்லாமல் இப்பொழுது கோவையில் மிக முக்கியமாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் கோவை மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு தகவல் தொழில்நுட்ப மையமாக உருவெடுத்துக் கொண்டு வருகிறது அதில் புதிதாக ஆயிரத்தி நூறு கோடி ரூபாய் இரண்டு கட்டங்களாக கோவை விளாங்குறுச்சியில் அந்த தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்கா கட்டப்படும் அதனால் கோவை இன்னும் முன்னேறி செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல தொழில் புத்தாக்க மையம் மதுரையில் இரண்டு இடங்களில் தொழில் புத்தாக்க மையம் ஒன்று அதே போல சிறு தொழில் நிறுவனம் சார்பாக சக்கிமங்கலத்தில் ஒரு தொழிற்பேட்டை அந்த இடத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜிசிசி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அறிவிப்பு மிக முக்கியமானது ஏனெனில் குளோபல் கேப்பபிலிட்டி சென்டர் என்று சொல்லக்கூடிய உயர்திறன் மிக்க வேலை வாய்ப்புகள் நமக்கு மிக அவசியம் மாதம் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் மாத ஊதியம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனங்களுக்கு அது குட் பி ஆர் அண்ட் டி ஆர் ஈவன் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் ஆஃப் டிசைன் அவைகளை நம்முடைய மாநிலத்திற்கு ஈர்க்கும் நோக்கோடு இந்த திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏனெனில் நம்முடைய மாணவர்களுக்கு குறைந்த சம்பளத்தில் மட்டுமல்ல அதிக சம்பளத்திலும் அதிக வேலைகள் அதுவும் குறிப்பாக செயற்கை நுண்ணறிவு வந்ததற்கு பிறகு நாம் அதை நோக்கிய பயணத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதற்காக செயற்கை நுண்ணறிவு இயக்கம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தலைமையில் ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது செயற்கை நுண்ணறிவினுடைய தாக்கம் இனி வரும் காலங்களில் மிக அதிகமாக இருக்கும் அந்த தாக்கத்தை எப்படி புரிந்து கொள்வது எப்படி எதிர்கொள்வது எப்படி லகுவாக கையாள்வது என்பது குறித்து அந்த இயக்கம் நிச்சயமாக நமக்கு வழி நடத்தும் கோவையில் ஒரு மாபெரும் நூலகம் நூலகம் மட்டுமின்றி அங்கு இருக்கக்கூடிய தொழில் முனையும் திறன் கொண்ட தொழில் முனைவோர்கள் மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டும் வகையில் ஒரு இன்குபேஷன் சென்டர் அங்கு அமைந்திருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டர் அங்கு அமைந்திருக்கும் ஒரு நிச்சயமாக ஒரு அறிவுசார் சமூகத்தின் மிக முக்கியமான அடையாளமாக கோவையில் கட்டப்பட போகக்கூடும் அந்த மையம் திகழும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் நெக்ஸ்ட் கடைக்கோடி மனித நலவாழ்வு குறித்து தொல்குடி பற்றி ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதே மாதிரி வறுமை ஒழிப்பு குறித்தும் ஏற்கனவே பேசினோம் டிஎன் ரைட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மாற்றுத்திறனாளிகள் நலவாழ்வுக்காக ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு திட்டம் 
அந்த திட்டத்தின் அந்த திட்டத்தை பற்றிய பத்திக்கு அடுத்த பத்திலேயே இன்னொரு செய்தி வரும் புற உலக சிந்தனையற்ற மதி இரக்கம் ஆர்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர் அவர்களுக்காக அந்த குழந்தைகளுக்காக ஒரு உயர் சிறப்பு மையம் சென்னையில் அமைக்கப்படும் இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் திருநங்கை மாணவர்கள் திருநங்கைகள் மா மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் கல்லூரியில் படிக்கும் பொழுது அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் உறவினர்களுடைய ஆதரவு கிடைப்பது சற்று சந்தேகம் என்பதால் அவர்களுடைய கல்லூரி படிப்பை விட்டு விடுகிறார்கள் என்ற செய்தி செய்தித்தாளில் வெளிவந்ததை நான் மிக முதல்வர்களிடம் காட்டிய பொழுது இதற்கு ஒரு திட்டம் வகுத்தால் நன்றாக இருக்கும் சென்றார் அதை பின்பற்றி மா மூன்றாம் பாலின மாணவர்கள் கல்லூரி படிப்பை படுத்தால் முழுமையாக அவர்களுக்கான கல்வி செலவை அரசே ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது கைவினைஞர் மேம்பாட்டு திட்டம் இதுவும் முப்பத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட கைவினைஞர்கள் கலை தொழிலாளர்களுடைய தொழிலை நவீனப்படுத்துவதற்கான ஒரு திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து இந்த திட்டத்தின் முன் நிதிநிலை அறிக்கையை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அதன் ஊடாக பரவி இருக்கும் ஒரு செயல் கணினி மயமாக்கம் மாடர்னைசேஷன் நியூ டெக்னாலஜி அடாப்ஷன் இ ஆஃபீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து துறை அலுவலகங்கள் வரைக்கும் அந்த புதிய திட்டத்தை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்காக அதை விரிவுபடுத்துவதற்காக ஒரு திட்டம் பதிவுத்துறைக்காக ஒரு திட்டம் காவல்துறை நவீனப்படுத்த ஒரு திட்டம் திறன்மிகு வகுப்பறைகள் என்ற திட்டம் கனித்தமிழ் அதாவது லாங்குவேஜ் டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் மிஷின் லேர்னிங் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இது போன்ற இடங்களில் திட்டங்களில் ஈடுபடக்கூடிய அந்த நிறுவனங்களுக்கு நிதியுதவி அமைப்பதற்காக ஒரு திட்டம் பேரிடர் மேலாண்மை நீர்வள மேலாண்மை என்று கணினி மயமாக்கம் எங்களுடைய முதன்மையான நோக்கமாக இருக்கிறது என்பது குறித்து இந்த செய்தி நெக்ஸ்ட் சஸ்டைனபிள் கிரீன் ஃபியூச்சர் பொசிஷன் சம் ஆஃப் திங்ஸ் கிரீன் எனர்ஜி இது வெரி வெரி கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் வி ஃபார்ம் ஒன் கிரீன் எனர்ஜி கார்பரேஷன் நியூ கிரீன் எனர்ஜி கார்பரேஷன் டு டேக் அப் ஹைடல் சோலார் அண்ட் விண்ட் அண்ட் அதர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நெய்தல் மீச்சு இயக்கம் இது உலக வங்கியினுடைய உதவியோடு செயல்படுத்தப்படக்கூடியது இருநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சென்னையிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பல கடற்கரைகளை மரக்காணம் காமேஸ்வரம் அதே போல தூத்துக்குடி மாவட்டம் அதே போல கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கியமான கடற்கரை சில்வர் பீச் கடலூர் பல கடற்கரைகளை எடுத்து கடற்கரையோரும் வாழும் மீனவ இளைஞர்களையும் அதில் ஈடுபடுத்தி அந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படப் போகிறது அழகிய கடற்கரைகள் நீலக்கொடி கடற்கரை சான்றிதழ் வாங்குவதாக திட்டம் அடையாறு நதியை சீரமைக்கும் திட்டம் குறித்து ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அந்த ஒப்பந்த புள்ளிகள் இறுதி செய்யும் அந்த காலகட்டத்தை எட்டியுள்ளோம் அதே போல் தமிழகம் எங்கும் இருக்கும் நதிக்கரைகளை அழகுற சீரமைப்பதற்கும் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது நகர்ப்புற பசுமை இயக்கம் அதுவும் இட்ஸ் அண்ட் குவாய்ட் அண்ட் அம்பிஷியஸ் ப்ராஜெக்ட் அர்பன் கிரீனிங் நம்முடைய நகரங்கள் கான்கிரீட் மயமாக வருவதை மாற்றி பசுமை போர்வையை சற்றே போர்த்திட உதவக்கூடிய திட்டம் மின் பேருந்துகள் வாங்கப் போகிறோம் மூவாயிரம் புதிய பேருந்துகள் வாங்குவதற்கான அறிவிப்பு இருக்கிறது ஐநூறு மின் பேருந்துகள் மினி பஸ் சிற்றுந்து திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட இருக்கின்றது ஆகவே இவையெல்லாம் முக்கியமான ஒரு அம்சங்கள் அடுத்து கட்டமைப்பு திட்டங்கள் புதிய குடிநீர் திட்டம் ஒகேனக்கல் குடிநீர் திட்டம் சுமார் ஏழாயிரத்தி எட்நூறு கோடி ரூபாய் அளவில் அது ஒன்றிய அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டு பன்னாட்டு நிதியுதவி பெறுவதற்கான முயற்சியில் இருக்கிறோம் இறுதி கட்டத்தை எட்டியிருக்கிறது விரைவில் பணி தொடங்கும் மூன்று புதிய குடிநீர் திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன நிதிநிலை அறிக்கையில் ஒன்று பெரம்பலூர் குடிய கூட்டு குடிநீர் திட்டம் அது பெரம்பலூர் நகராட்சிக்கு மட்டுமல்ல எறையூர் பாடலூர் ஆகிய இரண்டு இடங்களில் இருக்கக்கூடிய சிப்கார்ட் தொழிற்சாலைகள் ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையும் தோலல்லாத காலனி தொழிற்சாலை ஒவ்வொன்றும் அநேகமாக பதினைந்தாயிரம் இருபதாயிரம் தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய அந்த தொழிற்சாலைகளுக்கும் அந்த நீர் போய் சேரும் அளவுக்கு ஒரு திட்டம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் திண்டுக்கல் மாநகராட்சி ஆத்தூர் வத்தலகுண்டு போகிய ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கு பயனிக்கக்கூடிய கூட்டு குடிநீர் திட்டம் நாமக்கல் மாவட்டம் அதே போல 
எருமைப்பட்டி உள்ளிட்ட சேந்தமங்கலம் உள்ளிட்ட ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கான திட்டம் மிக முக்கியமான ஒன்று சாலைகள் மேம்பாடு ஊராட்சி ஒன்றியம் நகராட்சி மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறைகள் சார்பாக சுமார் பத்தாயிரம் கோடி அளவில் இந்த வருடம் மட்டும் நாம் சாலைகள் மேம்பாடு செய்ய போகிறோம் சிங்கார சென்றைக்கு வந்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் வடசென்னை பகுதியில் வளர்ச்சிகள் பெருக வேண்டும் என்பதற்காக பல திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டிருக்கின்றன சாலை வசதிகள் அங்கு மழை நீர் வெள்ளம் வந்தால் கழிவு நீர் கலந்து விடுவதாக அதிக கவலையோடு புகார்கள் வந்தன அதற்காக தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது கோடி ரூபாய் செலவில் ஒரு திட்டம் புதிய திட்டம் சென்னை மெட்ரோ வாட்டரால் அது செயல்படுத்தப்பட போகிறது புதிய கல்லூரிகள் ஐடிஐ ஒன்று புதிய மருத்துவமனை கட்டிடங்கள் எழும்பூர் ஸ்டான்லி ஆர் எஸ் ஆர் எம் பகுதியில் உள்ள அந்த பகுதிகளுக்கெல்லாம் புதிய மருத்துவமனை கட்டிடங்கள் வரப்போகின்றன சென்னையினுடைய வடசேனையினுடைய வளர்ச்சி குறித்து நாம் புதிதாக கவனம் செலுத்தி வருகிறோம் புதிய பேருந்து சிற்றுந்து சேவை பற்றி இப்படி தான் சொன்னேன் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் அதனுடைய இரண்டாம் கட்ட பணிகள் மிக துரிதமாக நடந்து வருகின்றன அதனுடைய முதல் கட்ட ஒரு பகுதி அனைவமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து டிசம்பரில் போரூர் முதல் கோடம்பாக்கம் வரையிலான அந்த பணிகள் முடிவுறும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் வேலூருக்கு கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளில் பன்மடங்காக உயர்ந்திருப்பதை நீங்கள் உங்களை கண்முனை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் வரலாறு காணாத கனமழை வெள்ளத்தால் நெல்லை மாநகரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டதாகவும் மத்திய அரசாங்கம் தாமதப்படுத்தாம இந்த பேரிடர் காலத்தில் ஏற்பட்ட இழப்புக்கு அரசுக்கு உதவணுங்கிறதுல நாங்க மாற்றுக்கிறது இல்ல நான் சொல்ல வந்து எந்த இதுல முடிச்சோம்னா அதாவது பழனிவேல் ராஜன் அவர்கள் வருவாய் கூடுகிறது என்று சொன்னார் ஆக சொத்து வரி வீட்டு வரி மின்சார கட்டணம் டாஸ்மாக் வருமானம் எல்லாம் சேர்த்து வரி வந்தது அந்த வருவாய் எங்க போச்சு அடுத்து பற்றாக்குறை குறையுதுன்னு சொன்னார பற்றாக்குறை எப்படி இப்ப நாப்பத்தஞ்சு லட்சம் கோடி வந்தது நாப்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி வந்தது அடுத்தது அது மட்டும் இல்ல கடனே வாங்க வேண்டிய அவசியம் சொன்னாரு இப்ப முப்பத்தி மூணு மாசத்துல ரெண்டு புள்ளி நாலு அஞ்சு லட்சம் கோடி எப்படி வந்தது அப்ப என்ன அர்த்தம் இப்ப இதே திட்டத்துல கூட மத்திய அரசாங்கம் குறை சொன்னாங்கன்னா நான் அதான் நான் சொல்றேன் மத்திய அரசாங்கத்துடைய திட்டங்களையும் இப்ப தங்களுடைய திட்டங்களா தான் சொல்றாங்க உதாரணமா வீடு கட்டும் திட்டம் யாரு மத்திய அரசு திட்டம் ஜல் ஜீவன் திட்டம் யாருது மத்திய அரசு திட்டம் மெட்ரோ திட்டம் யாருது மெட்ரோ திட்டம் ஒரு வார்த்தை சொல்ல கூடாது பிரதம அமைச்சர் வீடு கட்டும் திட்டம்னு இருக்குது அதுல இவங்க பங்களிப்பு இருக்குது இப்ப மூன்றரை லட்சம் சொல்றாங்க ஒரு வீட்டுடைய மதிப்பு ஏன் அந்த பேரை பயன்படுத்துறதுக்கு அவங்க தயாராங்க என்னுடைய கேள்வி அப்புறம் இன்னொன்னு அதாவது இப்ப இந்த பேரிடர் இந்த பேரிடர் காலத்துக்களை வந்து அந்த நிதியை பொறுத்தவரையிலும் நாங்க வந்து கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லல கொடுக்கறது தான் நாங்களும் வலியுறுத்திட்டு இருக்கிறோம் ஆனா இப்ப அதன் வந்து இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இவங்க வந்து சமாளிக்க முடியாம மத்திய அரசாங்கம் மீது பணி போட்டு அதாவது நிதி மேலாண்மை சரியா கையாளுங்கிறது அர்த்தம் இப்ப கூட நான் இன்னொரு சொல்றேன் இப்ப இந்த புது புது அறிவிப்புகள் வந்து சொன்னீங்கல்ல முதல்வரின் முகவரி என்ன அது எப்போ ரொட்டின் ஒர்க் அது மக்களுடன் முதல்வர் ரொட்டின் ஒர்க் அதே மாதிரி இல்லம் தேடி கேள்வி நான் கேட்கிறேன் இல்லம் தேடி கேள்வி பள்ளிக்கூடத்தை இத்தனை பள்ளிக்கூடம் கொண்டாந்து இவ்வளவு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்கி பள்ளிக்கூடத்துக்கு இவ்வளவு கோடிக்கணக்கில் செலவு பண்ணி இல்லம் தேடி கேள்வி நான் வாத்தியாரு போய் ஊட்டு ஊட்டுக்கு போய் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்களா அதுக்கு வந்து இல்ல ஒரு ஒன்னு புள்ளி ஆறு அஞ்சு கோடி பயன்படுறாங்கன்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் சித்திரபுத்திர கணக்கு அதே மாதிரி மக்களை தேடி பருத்தும் ஒன்னு புள்ளி ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு கோடி பயனடையறாங்க இப்ப ஆஸ்பத்திரிக்கே போறது இல்லையா ஆஸ்பத்திரி எது கூட கட்டணும் ஆஸ்பத்திரியில் எவ்வளவு எதுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மருத்துவம் வாங்கி கொடுத்தோம் அப்புறம் நான் முதல் திட்டம் இதுல என்ன திட்டம் பெட்டிஷன் போட்டா அரசாங்க துறை அதிகாரிகள் வந்து முடிச்சு இது பண்றாங்க அதுல என்ன மாணவர்கள் பயன்படுறாங்க நான் முதல் திட்டம் மாணவர்கள் படித்தவனுக்கு அது ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த சலுகைகள் அந்த அரசாங்க உதவிகள் கிடைக்குது அது என்ன புது பேரு அதே மாதிரி என்ன கிடைக்கு 
இதெல்லாம் ஒண்ணுமே புரியல பேரை வச்சுக்கிட்டு சும்மா வந்து ஒரு கம்பைன் ஒரு கூட்டு சோ எல்லாம் ஏற்கனவே இருக்கு அதுதான் நான் ஆரம்பத்துல சொன்னேன் எக்ஸிஸ்டிங் அதாவது ஏற்கனவே இருக்கிற நடைமுறையில் இருக்கிற அந்த திட்டங்களுக்கு வேறு பெயர் வைத்து இவர்கள் பெருமை தேடிக் கொள்வதில் தான் முனைப்பாக இருக்கிறார்கள் தவிர இதனால எந்த பயிரும் எனக்கு தெரியல இப்ப உதாரணம் சொல்றேன் இல்லம் தேடி கல்வியும் வீடு தேடி மக்களை தேடி மருத்துவம் என்ன சார் இது இவ்வளவு பள்ளிக்கூடத்தை கட்டி இவ்வளவு ஆஸ்பத்திரி கட்டி இவ்வளவு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இவ்வளவு மருந்தை வாங்கி ஊட்டு ஊட்டுக்கு எந்த டாக்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப எங்க கிராமத்துக்கெல்லாம் வந்து எந்த டாக்டர் ஊட்டு ஊட்டுக்கு வந்து வைத்தியமும் பார்க்கல எந்த பயனாளியும் பயனும் அடையல அதிமுக ஆட்சியில கிராமங்களை கவனம் வச்சு கவனம் கவனம் கொடுத்து இணை கிளினிக்க நீங்க தான் தொடங்குனீங்க அது கிராமங்கள் தோறும் போய் சேர்றதுக்கான திட்டம் இதுக்கு கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் தான் மக்களை தேடி மருத்துவம் அப்படின்றத என்ன மாற்று கருத்து இருக்க முடியும் இல்ல 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 மக்களை தேடி மருத்துவம் டாக்டருக்கே வீட்டு வீட்டுக்கா போறாங்களாம் நாங்க எங்களுடைய எடப்பாடியார் ஆரம்பிச்ச திட்டம் கிராமத்துல மருத்துவ வசதி இல்லாத இடத்துல மினி கிளினிக் ஆரம்பிச்சு அங்க ஒரு டாக்டர் ஒரு நர்ஸ் ஒரு உதவியாளர் போட்டு அங்க மருத்துவ சிகிச்சை அளிச்சாங்க ஏ சார் நோயாளி மருத்துவ மருத்துவமனையை தேடி வரணுமா இல்ல டாக்டர் போய் ஊட்டு ஊட்டுக்கு போயிட்டு தான் அப்புறம் ஆஸ்பத்திரியில யார் சார் வேலை பாக்குறது ஆஸ்பத்திரியில யார் வேலை பாக்குறது அப்ப ஆஸ்பத்திரி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போறாங்களா அப்ப பள்ளிக்கூடத்து ஆசிரியர்கள்லாம் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலம் பண்றனா அப்ப பள்ளிக்கூடத்துல வாத்தியார்கள் சொல்லி தெரியலையா அதனால இதெல்லாம் வந்து பேரை வச்சுக்கிட்டு இது ஒரு புது திட்டம் மாதிரி எக்ஸிஸ்டிங் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கீம வந்து வேற பேர்ல அழைக்கிறாங்க அதுதான் என்னுடைய சொல்லிடுங்க சார் இப்ப இந்த மக்களை தேடி மருத்துவத்தபடி உலக வங்கி எழுதியிருக்காங்க என்ன எழுதியிருக்காங்க மக்களை தேடி மருத்துவம் கம்ஸ் இன் ஹேண்டி ஃபார் லோவர் இன்கம் குரூப்ஸ் அப்படின்னு அப்படின்னா ஏழ்மையான மக்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப உதவியா வருது அவங்க வந்து மாதம் தாலும் பத்து பர்சன்ட் அவங்க மருத்துவத்துக்கு என்ன செலவு பண்றாங்க அதை காசு மிச்சம் பண்ண முடியுதா ஏன்னா அவங்க வந்து போய் ஹாஸ்பிட்டல் போக தேவையில்லை நமக்கு பிரச்சனை இல்லை பைக்கு கார் வச்சிருக்கிறவங்க ஆனா ஏழ்மையான மக்கள் ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து முதியோர்கள் பசங்க வேற ஊர்ல வேலை செய்யறாங்க அவங்கள யார் பாத்துக்கிறது அவங்கள ஆஸ்பத்திரி யார் கூட்டு போவா வெளிநாட்டுலயே இருக்கு சார் வளர்ந்த நாடு ஆஸ்திரியாலாம் ஜெர்மனி மாதிரி நாடுகள் இருக்கு அது மூணாவது பாயிண்ட் நாலாவது பாயிண்ட் என்னன்னா வருமுன் காப்போம் இவங்க போய் என்ன பண்றாங்க வெறும் டாக்டர் எல்லாம் கூட போறது இல்ல அங்க வந்து பிபி மிஷின் டயபெட்டிஸ் சக்கரைக்கு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு எல்லாம் எடுத்துட்டு போறாங்க எல்லாரையும் டெஸ்ட் பண்றாங்க இப்ப நமக்கு வந்து உடம்பு ரொம்ப மோசமானதான் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு சக்கரை நோய் வந்துருச்சுன்னா வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அறிகுறி வந்ததுக்கு அப்புறம் போய் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா உடம்பே முடியல அப்புறம் சக்கரை நோய் ஆனா முன்னாடியே ஒரு வீட்டுக்கு போய் டெஸ்ட் பண்ணா அவங்க எல்லாம் போயிருக்க மாட்டாங்க முன்னாடியே வந்து பாட்டில் நீங்க உங்களுக்கு சக்கரை நோய் இருக்குன்னு தெரிய வரும் என்ன <laughs> பேசலாம் <laughs> 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 அரசு ஜிஎஸ்டி இழப்பீட நிறுத்திடுச்சு பேரிடர் காலங்களில் உரிய நிதி உதவியை தரல இதன் காரணமா மாநிலங்கள் கடன் வாங்குறது தவிர்க்க முடியாது கடன் வாங்கக்கூடிய நிலைமைக்கு நிர்பந்திக்கப்படுறாங்க அப்படின்ற ஒரு பார்வையும் இதுல இருக்கு அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் தங்கம் தன்னரசுடைய பேட்டி நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல 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 இதுல வந்து பல குற்றச்சாட்டுகள் சொல்லப்பட்டன அப்படின்னு நான் பாக்குறேன் முதல் விஷயம் வந்து வீடு தேடி மருத்துவம் பத்தி பேசும்போது அஹ் கொரோனா காலகட்டத்துல அதிமுக இருந்ததுதான் அந்த கொரோனா முடிவார பிரிவுல திமுக இருந்தது அந்த அந்த பிரிவுல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க வீடு தேடி மருத்துவம்னு சொல்றோம்னா வீடு வீடா போகணுங்கிற அவசியம் இல்லைன்னா தெருக்கு தெரு கேம்ப்கள் நடந்திருந்ததுன்னு பார்த்தோம் ஆனா இன்னைக்கு அந்த மாதிரி இருக்காங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்கு சுத்தமா கிடையாதுங்கிறது நிதர்சனமான உண்மை ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இளம் தேடி மருத்துவம் சாரி இளம் தேடி மருத்துவம் இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வந்து இளம் தேடி கல்வி இந்த மாதிரியான விஷயங்களா இருக்கட்டும் இது உண்மையான நிலவரம் என்னங்கிறத பார்த்தா தெரியும் ஆனா நீங்க ரிப்போர்ட் அமைச்சிங்கன்னா யூஎன்ஓ யாரா இருந்தாலும் ரிப்போர்ட்டை படிச்சுட்டு ஏன்னா அதைத்தான் அவங்க வந்து பேஸ்லைனா எடுத்துப்பாங்க அவங்க போய் களத்துல வந்து இது உண்மையா பொய்யா அப்படிங்கிறத ரிசர்ச் பண்ண மாட்டாங்கிறத நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் செய்யப்பட்டிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறதும் இருக்கு இல்லையா அடுத்து முக்கியமான விஷயம் 
இங்க வந்து சொல்லக்கூடியது 